ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரி வேலையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதிச்சு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவு தான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படல ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சி போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரம சாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுனா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா கால் அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இதுதான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையும் தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் தலையை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததுன்னு தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னென்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு விவசாயி விதைக்கிறதுக்காக வயல்வெளி பக்கம் போகிறார் விதைகளை அள்ளி வீசினார் அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா சில விதைகள் வந்து பாதை ஓரத்தில் விழுந்தது சில விதைகள் முள் செடிகள் மண்டி இருந்த பொதருக்கு இடையில் விழுந்தது சில விதைகள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்தது பாதை ஓரத்தில் விழுந்த விதை என்ன ஆச்சுன்னா அதெல்லாம் பறவைகள் கண்ணில் போட்டுவிட்டது உடனே வந்து உட்காந்து கொத்தி தின்னுட்டு போட்டுது அதிகமாக மண் இல்லாத பாறை பகுதியில் விழுந்த விதையெல்லாம் லேசாக வேர் விட்டு முளைக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் வேர் கீழேயும் ஆழமாக போக முடியல மேலேயும் சூரிய வெப்பம் அதிகம் தாங்க முடியல எல்லாம் காஞ்சி கருகி போட்டுது புதர் பகுதியில் சில விதைகள் விழுந்தது இல்லையா முள் செடிகள் காடாக மண்டி போயிருந்தது அதனால் முளைச்சி வர்ற செடிக்கு நெருக்கடி அதிகமாக போட்டுது சரியாக வளர முடியல விளைச்சலும் சரியாக இல்லை நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகள் மட்டும் நல்லா முளைச்சிது நல்லா வளர்ந்தது விளைச்சலும் பிரமாதமாக இருந்தது இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு கேட்க செவியுள்ளோர் கேட்கட்டும் அப்படிங்கிறார் இயேசு பெருமான் ஆமாம் இயேசு கடலில் நின்ற படகு ஒன்றில் உட்காந்துருக்கிறார் கடற்கரையில் ஏராளமான மக்கள் உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் தான் இயேசு வந்து ஓமைகள் மூலமாக மக்களுக்கு பல உண்மைகளை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறார் மக்கள் அந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஒன்றும் புரியாமல் முழிக்கிறாங்க அதை கவனித்த இயேசு அந்த ஓமையை விளக்க ஆரம்பித்தார் இதில் அந்த விதைக்கிறவர் தான் இறைவன் அவருடைய வார்த்தைகளை விதைக்கிறார் அந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற மக்கள்
ஆனால் தீய எண்ணங்கள் செய்கைகள் மூலமாக விதைக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் அழிஞ்சு போடுது இறைவன் வார்த்தைகளை கேட்ட உடனே மகிழ்ந்து போய் உடனே சில பேர் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் அந்த பாறை பகுதியில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி அதனால் இவங்கெல்லாம் வேறு இல்லாதவங்க கொஞ்ச காலத்துக்கு இறை வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பாங்க அதனால் ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டால் உடனே தடுமாறுவாங்க தங்கள்கிட்ட இருக்கிற நல்ல பண்புகளை விட்டுட்டு பாவ வழிகளுக்கு போடுவாங்க முள் செடிகளுக்கு இடையில் விழுந்த விதைகள் மாதிரி உள்ளவங்க யாருன்னா இவங்களுக்கு உலக கவலை உண்டு செல்வத்தின் மீது மயக்கம் உடையவர்கள் உலக ஆசைகள் இவங்களுக்கு உள்ள பூந்துடுறதுனால அங்கே இருக்கிற நல்ல பண்புகள் வந்து மறைஞ்சி போடுது அதனால் அவங்களும் உபயோகம் இல்லாதவங்களாக ஆயிடுறாங்க நல்ல மனிதர்கள் நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதைகளுக்கு ஒப்பானவர்கள் இவங்க வந்து இறை வார்த்தையை கேட்குறாங்க அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அவங்களும் நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருப்பாங்க இதுதான் இயேசு சொன்ன விளக்கம் நல்ல வார்த்தைகளை கேளுங்கள் நல்ல வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உபயோகமாக இருங்க இதுதான் பெரியவங்கள்லாம் நமக்கு சொல்லுகிற உபதேசம் ஒரு அப்பா தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் பண்ணார் இந்த பாருப்பா நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கணும் எப்போதுமே மகன் வந்து அப்பா பேச்சை கேட்கறது நல்லது அப்படின்னாராம் நீ ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணால் என் தலையில் ஒரு முடி நரைச்சி வெள்ளையா போடும்ப்பா நீ செய்கிற ஒவ்வொரு தப்புக்கும் என் தலையில் ஒவ்வொரு முடி வெள்ளையாயிடும் அப்படின்னாராம் பையன் யோசித்தான் அப்பா இப்போ தான் எனக்கு புரியுது தாத்தாவோட தலைமுடி பூராவும் வெள்ளையாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் புரியுது அப்படின்னா ஒரு கடைக்கு போனேன் அஞ்சு ரூபா பணத்தை எடுத்து கொடுத்தேன் ஒரு தினசரி பத்திரிகையை கேட்டேன் அவர் உடனே அங்கே அடிக்க வச்சுருந்த பத்திரிகையில் ஒன்று எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் வாங்கிக்கிட்டேன் மீதி பணத்தை எடுத்தார் அதையும் என் கையில் கொடுக்கணும்ல கொடுக்கல எதிரில் இருந்த பலகையில் வச்சு எடுத்துக்க சொன்னார் எப்பவும் அவர் அப்படி தான் பண்ணுவார் நானும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாருங்கிறது எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு சந்தேகம் ஒரு நாள் அவர்கிட்டே இதை கேட்டுவிட்டேன் ஏங்க நீங்கள் உங்கள் கடைக்கு வந்து பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு நீங்கள் பாக்கி சில்லறையை கொடுக்குறப்போ பலகையில் வச்சு விட்றீங்க கையில் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்களே ஏன் அப்படின்னு கேட்டேன் காசை கையில் கொடுத்தா நம்மகிட்ட இருக்கிற லட்சுமி போயிடுவா சார் அப்படின்னார் அதாவது பணம் செலவாயிடும் அப்படின்னு அர்த்தமா இன்னொரு நண்பர் அவர் ஒரு நாள் வழக்கத்துக்கு மாறா ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்கிறார் ஏங்க என்னாச்சு ஏன் இப்படி கப்பலே கவிழ்ந்தது மாதிரி உட்காந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் கப்பலே கவிழ்ந்திருந்தா கூட நான் இப்படி கவலைப்பட மாட்டேன் சார் வேற ஒன்று நடந்து போச்சுன்னார் என்னன்னு கேட்டேன் என் உச்சந்தலையில் பள்ளி ஒன்று விழுந்துட்டுதுன்னார் அதுக்காகவா இப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டேன் ஆமாங்க பள்ளி உச்சந்தலையில் விழுந்தால் பலன் என்னென்னு பஞ்சாங்கத்தில் பார்த்தேன் மரணம்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் தொடர்ந்து கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்படியும் ஒருத்தர் என் கூட வேலை பார்க்குற ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா தினமும் வலது காலை வச்சு தான் ஆஃபீஸுக்கு உள்ள நுழைவார் என்றைக்காவது தவறுதலாக இடது காலை வச்சு உள்ளே வந்துட்டார்னா அன்னைக்கு பூரா மனசு சங்கடப்படுவார் எந்த வேலையும் சரியாக ஓடாது கேரம் போர்டு ஆடுற ஒருத்தர் எப்போ ஆட உட்காந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கரை கை தவறி கீழே விழற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆட உட்காருவார் ஏன்னா எப்போ ஒரு தடவை நிஜமாகவே அது வந்து கை தவறி கீழே விழுந்திருக்குது அன்னைக்கு பிரமாதமாக ஜெயிச்சுட்டார் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் கை தவறுனா லாபம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அதையே பழக்கமாக்கிக்கிட்டார் பூனை குறுக்க போனால் சகனம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு ஆனால் ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் பூனை குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி போவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் குடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து
ஆளுநர் மாளிகையில் ஒரு நாள் ராத்திரி தங்கி மறுநாள் புதுடெல்லி புறப்படுறதாக ஏற்பாடு நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஆளுநர் மாளிகையில் தங்கி இருக்கிறார் அன்றைக்கு இரவு படிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான புத்தகம் அவருக்கு தேவைப்பட்டது அந்த சமயத்தில் உலக அளவில் ஒரு முக்கியமான பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஒரு புத்தகம் வெளியாகி இருக்கிற விஷயம் அவருக்கு தெரியும் அந்த புத்தகம் மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்குமா அது இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கிறார் நேருஜி அவர் இப்படி கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க முக்கியமான இடங்களில் எல்லாம் விசாரிச்சிருக்கிறாங்க அந்த புத்தகம் உங்ககிட்ட இருக்கான்னு சென்னையில் உள்ள கன்னிமாரா நூல் நிலையத்துக்கு எப்படியும் அந்த புத்தகம் வந்திருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அங்கே விசாரித்தாங்க அந்த புத்தகம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அங்கே வந்திருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுது உடனே எல்லோரும் அங்கே ஓடினாங்க அவங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் புத்தகம் வந்திருக்கு சரி அது இந்த சமயத்தில் வேறு யாரும் படிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள ஒரு தைரியம் இப்படி ஒரு புத்தகம் வெளிவந்திருக்கிற விஷயமே நேருஜி சொல்லி தான் நமக்கே தெரியும் அதுவும் இல்லாமல் உலக பொருளாதாரம் சம்பந்தமான ஏதோ ஒரு புத்தகம் அது அதை போய் இந்த நேரத்தில் அவ்வளவு ஆர்வமாக யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிட போகிறாங்க அப்படிங்கிற தைரியம் இந்த தைரியத்தோடு அந்த நூல் நிலையத்துக்கு ஓடினாங்க புத்தகத்தை தேடினா அது கிடைக்கல யாரும் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க நேருவுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சிருந்த அந்த புத்தகம் பற்றின விஷயம் சென்னையில் வேற ஒருத்தருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குது உடனே எல்லாரும் பரபரப்பாக அந்த அதுக்குன்னு இருக்கிற ரிஜிஸ்டர்களில் பதிவேடு அதை புரட்டி பார்க்குறாங்க யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போனவங்க அதில் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்கல்ல அதை பார்த்து யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை புரட்டுறாங்க அதோ அந்த புத்தகத்தோட பேர் பக்கத்தில் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க கையெழுத்து உத்து பார்க்குறாங்க எல்லோரும் அதில் போட்டிருக்குது பேர் சி என் அண்ணாதுரை அப்படின்னு எழுதியிருந்தது அவர் தான் பேரறிஞர் அண்ணா நேரு படிக்க விரும்பின ஒரு புத்தகத்தை அதே நேரம் படிக்க விரும்பின இன்னொரு தலைவர் இவர் படிக்கிறதுல அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு எவ்வளவோ சம்பவங்கள் இருக்குது கடைசி காலத்தில் அவர் அடையாறு மருத்துவமனையில் படுத்திருக்கிறார் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்குது அவசரமாக அமெரிக்காவிலேருந்து டாக்டர் மில்லர் வந்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட கேட்குறார் டாக்டர் நாளைக்கே அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்கிறார் டாக்டர் மில்லர் நாளைக்கு மறுநாள் செஞ்சுக்கிறனே அப்படின்னாரா அண்ணா ஏன் ஏதாவது நாள் பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டிருக்கார் இல்லை ஒரு புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நாளைக்குள்ளே முடிச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் நான் இறந்தாலும் கவலை இல்லை அப்படின்னாரா இவர் அவர் தான் அறிஞரான்னா சங்ககால நூல்கள்லேருந்து சமீபத்தில் வந்த நூல்கள் வரைக்கும் எல்லாம் அவர் படிச்சுருக்கிறார் ஒரு திருமண விழாவில் அவர் பேசும்பொழுது சொன்ன விஷயம் இது சங்க காலத்தில் காதலியை மணக்க விரும்புகிறவனுக்கு அவனுடைய தந்தை வீர சோதனைகள்லாம் வைப்பார் போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வா அப்போ தான் என் பொண்ணை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் காதலன் உடனே காட்டுக்கு போவான் ஒரு புலியை கொன்று அதனுடைய பல்ல கொண்டுக்கிட்டு வருவான் அதை வீர பதக்கத்தில் பதிச்சு அவனுக்கு மாமனார் சூட்டுவார் கல்யாண சமயத்தில் இப்போலாம் காதலன் கிட்ட அப்படி சொல்ல முடியாது இப்போலாம் காதலன் கிட்ட காட்டுக்கு போய் புலி பல் கொண்டுக்கிட்டு வான்னு யாராவது சொன்னா புலி தான் மாப்பிள்ளையா வந்து சேரும் அப்படின்னார் எனக்கு இது மட்டும் தான் சார் தெரியும் இதை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே காலம் தள்ளுறவங்க ரொம்ப பேர் அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் ஒருத்தர் தன்னுடைய தொழில ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கலாம் அதுக்காக எப்பவும் அதே ஞாபகத்தில் இருந்துகிட்டு உலகியல் அறிவு இல்லாமல் இருந்துடக்கூடாது அது ஆபத்து இதுக்காக நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு கதை சொல்லுவாங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஒரு சமயம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து வெளியூருக்கு பிரயாணம் போனாங்களாம் அந்த நாலு பேர் எப்படி தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து வேதாந்தி இன்னொருத்தர் சங்கீத வித்வான் மூணாவது ஆள் வைத்தியர் நாலாவது ஆள் ஜோசியர் இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அதனால் சேர்ந்து புறப்பட்டாங்க வழியில் ஒரு ஊரில் தங்கினாங்க இருட்டி போச்சு அதனால் இன்றைக்கி ராத்திரி இங்கேயே தங்கி இருந்துட்டு நாளைக்கு புறப்படலாம் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணாங்க சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது அங்கேயே கடைத்தருவுக்கு போய் சாமான்லாம் வாங்கியாந்து சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு முடிவு பண்ணாங்க நாலு பேர் இருக்கிறதுனால ஆளுக்கு ஒரு காரியமாக செய்யலாம் அப்படின்னு வேலையை பிரிச்சுக்கிட்டாங்க வைத்தியர் வந்து கரிகாய் வாங்க போனார் வேதாந்தி வந்து எண்ணெய் வாங்க போனார் ஜோசியர் வந்து பலசரக்கு வாங்க போனார் சங்கீத வித்வானுக்கு சமைக்கிற வேலை எல்லாம் சரி ஆனால் நடந்தது என்ன தெரியுமா கடைத்தருவுக்கு காய்கறி வாங்க போனார் இல்லை வைத்தியர் அங்கே போய் மார்க்கெட்டில் பார்த்தார் ஒவ்வொரு கரிகாயாக எடுத்து பார்த்தார் இது பித்தம் உடம்புக்கு ஒத்துக்காது இது வாயு உடம்பு ஒத்துக்காது அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா தள்ளுனார் கடைசியில் ஒன்றுமே தேரில் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் எண்ணெய் வாங்க போனார் வேதாந்தி அவர் ஒரு தொண்ணையில் எண்ணெயை வாங்கினார் பேசாமல் அதை எடுத்துகிட்டு வர வேண்டியது
அப்படி கவுத்து பார்த்தார் வாங்கின எண்ணெய் பூராவையும் வழியில் கொட்டி விட்டு வெறும் தொண்டையோடு வந்து சேர்ந்தார் பலசருக்கு வாங்க போனார் ஜோசியர் அவர் ஒரு வழியில் பார்த்தார் வழியில் வந்தவங்களெல்லாம் அங்கங்கே ஒரு மரத்தடியில் உட்கார வச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஆர்வடம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்படி ஒவ்வொருத்தராக சொல்லி முடிச்சுட்டு கடத்தருக்கு போய் சேர்ந்தார் இவர் அங்கே போய் சேர்றதுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுது கடையெல்லாம் பூட்டிவிட்டு போயிட்டாங்க என்ன செய்கிறது அவரும் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்து சேர்ந்தார் சரி இவங்க கதை தான் இப்படி ஆச்சு அங்கே சமைக்கிறதுக்காக உட்காந்துருந்தார் சங்கீத வித்துவான் அவர் கதை என்னாச்சு தெரியுமா அங்கே அவர் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒலையை கொதிக்க வச்சார் அதாவது ஒரு பானையில் தண்ணியை ஊற்றி அடுப்பில் வச்சார் அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிது தண்ணி கொதிக்கிற சத்தம் இருக்குது இல்லை அது இவருக்கு தாளம் போடுறது மாதிரி இருந்தது ஒரே குஷி பாட ஆரம்பிச்சிட்டார் பாடிக்கிட்டே உற்சாகமாக கையில் இருந்த கரண்டியால் அந்த பானையில் தட்டினார் தாளம் போடுறதா நினச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் பானை பட்டுன்னு உடஞ்சி போச்சு தலையில் கையை வச்சுக்கிட்டு அவரும் உட்காந்துட்டார் எந்த தொழில் தெரிஞ்சாலும் சரி அதை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்த தெரியலன்னா ஆபத்து தான் அதுக்காக தான் இந்த கதை ஒரு பஸ்ஸு டிரைவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரர் பஸ்ஸு ரொம்ப திறமையாக ஆபத்து இல்லாமல் ஓட்டினதுக்காக பரிசுலாம் வாங்கினவர் அவரே ஒரு படகு ஓட்டுறதுக்காக அழைச்சிட்டு போயிருக்கிறாங்க மோட்டார் படகு அதையும் ரொம்ப திறமையாக தான் ஓட்டிகிட்டு போயிருக்கிறாரு நடுக்கடலில் போனதும் படகு நின்று போச்சு மோட்டாரில் ஏதோ கோளாறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு அந்த டிரைவரை கேட்டிருக்கிறாங்க படகில் இருந்தவங்கெல்லாம் அப்போ அவர் சொன்னாராம் கவலைப்படாதீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லோரும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி பின்னாடி தள்ளுங்க மோட்டார் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னாராம் இமயமலை அடிவாரத்தில் ஒரு மடம் அங்கே ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் சுவாமி ஆசையை உதற நினைக்கிறேன் முடியல ஊட்டிக்கிட்டே வருது அப்படின்னாராம் இப்படி உட்கார் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தாராம் அவர் சொன்ன கதை என்னென்னா ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் பேர் குப்புசாமி அவங்கிட்ட எப்பவும் ஒரு பழைய தொப்பி இருக்கும் விடவே மாட்டான் அதனால் அவனை எல்லோரும் தொப்பி சாமி அப்படின்னு தான் கூப்பிடுறது வழக்கம் ஒரு புது தொப்பி வாங்கிக்கப்படாதாப்பா அப்படின்னு நண்பர்கள்லாம் சொல்லி பார்த்தாங்க பணத்துக்கு எங்கே போவேன் அப்படின்னு விட்டானா பணம் வச்சுருக்கான் செலவு பண்ண மனசு வரல மகா கஞ்சன் பழைய பாட்டில்கள்லாம் வாங்கி விற்றுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படி ஒரு தடவை பழைய கண்ணாடி சாமான்களை ஏலத்தில் எடுத்தப்போ அதில் ஒரு அருமையான சென்ட்டு பாட்டில் கிடச்சிது உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணான் அந்த சென்ட்டை வந்து சின்ன சின்ன பாட்டில்களில் அடைச்சி ஜன்னல் ஓரமாக அடிக்க வச்சுட்டான் அதை விற்றா நிறைய பணம் கிடைக்குமே அதனால் இதுக்கு இடையில் ஒரு நாள் அவன் வந்து அப்படியே உட்காந்துருந்தான் அந்த நேரம் நண்பன் வந்தான் ஏண்டா உன் பழைய தொப்பியை மாற்றப்படாதா ஊரில் எல்லோரும் கேலி பேசுகிறாங்களே உன்னை தொப்பி சாமின்னு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் இந்த சென்ட்டு பாட்டில் விற்றதும் பணம் வரும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நானா இவன் சரி வா நீச்சல் குளத்துக்கு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்கான் நண்பன் ரெண்டு பேரும் போனாங்க அதே நேரம் அந்த ஊர் நீதிபதியும் அங்கே குளிக்க வந்தாராம் அவர்கிட்ட இருந்தது விலை வசந்த ஒரு புது தொப்பி அதை அங்கே இருந்த ஸ்டாண்டில் மாட்டிவிட்டு குளிக்க போனார் இதுக்கடையில் குப்புசாமி குளிச்சுட்டு வந்தான் அவனுடைய பழைய தொப்பியை காணலை அந்த புது தொப்பியை பார்த்தா இது நண்பனுடைய வேலை தான் அப்படிங்கிறதாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து மாட்டிகிட்டு வந்துட்டான் நீதிபதி குளிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறாரு தொப்பியை காணும் போலீஸில் புகார் கொடுத்தார் அவங்க வந்து தேடினாங்க ஒரு மூளையில் பழைய தொப்பி கிடச்சிது அடடா இது நம்ம குப்புசாமியோட தொப்பி இல்லையா அப்படின்னு நானும் ஒருத்தன் உடனே அவன் வீட்டுக்கு தேடிட்டு போயிருக்காங்க அங்கே போய் பார்த்தா புது தொப்பி அங்கே இருக்குது உடனே அவனுக்கு ஆயிரம் ரூபா அபராதம் போட்டாங்களாம் அவன் பணத்தை கட்டி விட்டு ரொம்ப எரிச்சலோடு வீட்டுக்கு வந்தான் பழைய தொப்பி கண்ணில் பட்டுது மறுபடியும் உன்னால் தானே எனக்கு ஆயிரம் ரூபா நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போயிருக்கான் அந்த ஊர் குளத்தில் வீசி எரிஞ்சிட்டு வந்துட்டான் அது மீன் பிடிக்கிற ஒருத்தன் கையில் சிக்கிச்சு அவன் வர்ற வழியில் அதை எடுத்து வேகமாக வீசி எரிஞ்சான் அது நேராக குப்புசாமி வீட்டு ஜன்னல் வழியாக உள்ளே வந்து இந்த சென்ட்டு பாட்டில்கள் மேலே உளுந்து எல்லாம் உடஞ்சி நொறுங்கி போச்சு குப்புசாமி பார்த்தான் தோட்டத்தில் ஆழமாக ஒரு குழியை வெட்டினான் அந்த தொப்பியை போட்டான் மூடிவிட்டான் இதை அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் ஏதோ புதையல் தான் வச்சுருக்கான் போல இருக்குன்னு நினச்சான் போலீஸில் போய் புகார் கொடுத்துட்டான் மறுபடியும் போலீஸ் குழியை தோண்டினாங்க பழைய தொப்பி மறுபடியும் வெளியில் வந்தது எல்லோரும் சிரிக்கிறாங்க அன்னைக்கு ராத்திரியே அந்த தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு நேராக புறப்பட்டான் ஒரு கல்லில் அதை சேர்த்து கட்டி குடிநீர் தொட்டி இருக்கும்ல அதில் போட்டுட்டு வந்துட்டான் இனிமேல் என்ன பண்ணும் பார்ப்போம்னு ஒரு நாள் திடீர்னு குழாயெல்லாம் அடப்பட்டு போச்சு மாநகராட்சி அலுவலர்கள் வந்து என்னான்னு பார்த்தா அந்த பழைய தொப்பி குழாயை அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குது இது குப்புசாமியோட தொப்பிங்கிறது தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே உடனே குடிநீரை வந்து பாழாக்கணத்துக்காக குப்புசாமிக்கு கோர்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அபராதம் போட்டுட்டு
இப்போ அந்த குப்புசாமி எங்கே இருக்கிறான்னு கேட்டார் எதிரில் இருந்தவர் இதோ உன் எதிரிலே இருக்கிறான் நான் தான் அந்த குப்புசாமி அப்படின்னாரா அந்த சன்னியாசி அந்த குப்புசாமி கிட்டே இருந்தது மாதிரி ஒரு பழைய தொப்பி நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் உண்டு அதை எப்படி தொலைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது என்ன தொப்பிங்கிறீங்களா அதுதான் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற மாயை அப்படிங்கிறார் சுவாமி சென்மையானந்தர் மெய்ஞானம் கிடைக்கிறப்போ மாயை வந்து எரிஞ்சு போகும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து வாழ்க்கையில் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாம் வந்து சில அவமானங்களை சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்கு என்ன பண்ணுறது காலம் அப்படி அவமானப்படுறவங்க உடனே அடங்கி போடுறது தான் உலக வழக்கம் அவமானப்பட்டால் உடனே சீரி எழறவங்களும் உண்டு ஆனால் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு முன்னுக்கு வர்றவங்களும் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ரொம்ப அபூர்வம் இன்றைக்கி மனோதத்துவ நிபுணர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அவமானப்பட்டுட்டால் உடனே அடங்கி போயிடக்கூடாதான் அதையே ஒரு சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு மனசில் ஒரு வைராக்கியத்தோடு முயற்சி பண்ணுனா வாழ்க்கையில் எல்லோரும் முன்னேறலாம் அவமானங்கிறத நாம் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கணும் அதுதான் வெற்றிக்கு வழி ராமர் வந்து இந்த பூமியில் பிறந்ததே ஒரு வைராக்கியத்தினால தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் எப்படிங்க அது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் தசரதற்கு ராமர் வந்து குழந்தையாக வந்து பிறக்கணும் அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் நீங்கும் அப்படின்னு சர்வ லோகமும் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் அவர் எப்போ வந்து பிறப்பார் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியல அந்த காரியம் சீக்கிரம் நடக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்ணுறது நாரதர் வந்தார் ஒரு நாள் தசரதரை தேடி தசரதா உனக்கு ஒரு செய்தி தெரியுமான்னு ஆரம்பித்தார் அவர் எப்போவும் இப்படி தானே ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் தசரதர் தசரதா நீ அடிக்கடி உன்னோட தேரில் ஏறிக்கிட்டு தேவலோகத்துக்கு போகிறேன் அங்கே போகிறே வர்ற எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்க எல்லாம் சரி தேவலோகத்துலேயும் உன்னை நல்லபடியாக தான் வரவேற்கிறாங்க தேவேந்திரன் உன்னை பிரியமாக அழைச்சிக்கிட்டு போய் தன்னுடைய அரியாசனத்திலேயே தனக்கு பக்கத்திலேயே உட்கார வைக்கிறான் நீயும் சந்தோஷமாக உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்துடுற ஆனால் நீ இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே என்ன நடக்குது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னாரா நாரதர் என்ன நடக்குது எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே அப்படின்னாரா தசரதர் நாரதர்கிட்ட வந்து கிட்டத்தில் வந்து கேட்டிருக்கார் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் என்ன அது அப்படின்னு அவர் நெருங்கி வந்தாராம் நாரதரும் மெதுவாக அவர் காதோட காதாக சொன்னாராம் அதாவது நம்ம பாஷையில் சொல்லப்போனால் பற்ற வைக்கிறார் நீ அங்கே தேவேந்திரங்கிட்ட உட்காந்து பேசிவிட்டு வந்த பிறகு நீ அங்கே உட்காந்துருந்த அரியாசனத்தை தண்ணி ஊற்றி கழுவி சுத்தப்படுத்துகிறாங்க நீ என்ன அந்த அளவுக்கு சுத்தம் இல்லாத ஆளாக தினம் குளிக்காமையாக இருக்கிற அப்படின்னாராம் தசரதற்கு இது ரொம்ப அவமானமாக போய்டுது அப்படியே செய்கிறாங்க அப்படின்னாராம் ஆமாம் நீ வேணும்னா நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படின்னு சோதனை பண்ணி பார்த்துக்கோ அப்படின்னாராம் நாரதர் உடனே தசரதர் இதுக்காகவே புறப்பட்டு தேவலோகம் போனார் அங்கே வழக்கம் போலவே இவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தான் தேவேந்திரன் கொஞ்ச நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு சரி நான் கிளம்புறேன்னு புறப்பட்டார் சரி அவனும் வாசல் வரைக்கும் வந்து வழி அனுப்பி வச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டான் தசரதர் வெளியில் கொஞ்சம் நேரம் மறைஞ்சி இருந்துட்டு மெதுவாக உள்ளே எட்டி பார்த்தார் என்ன நடக்குதுன்னு நாரதர் சொன்னது உண்மை தான் தசரதர் உட்கார்ந்துருந்த ஆசனத்தை அங்கே ரெண்டு தேவர்கள் கழுவி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தசரதரால் இதை தாங்கிக்க முடியல அவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போச்சு நேராக கிடுகிடுன்னு தேவேந்திரங்கிட்டே போனார் நான் உட்காந்துருந்த இருக்கையை சுத்தம் பண்ணுறியே நான் என்ன அந்த அளவுக்கு பாவியா அப்படின்னு கேட்டார் ரொம்ப கோபமாக கேட்டார் தசரதரே மனுஷனுக்கு மூன்று கடன்கள் உண்டு தேவ கடன் ரிஷி கடன் பித்ரு கடன் இதை தீர்க்காதவன் பாவியாகிறான் இதில் மகனை பெறுவதால் தான் பித்ரு கடன் தீரும் உனக்கு மகன் கிடையாது அதனால் நீ பாவியாகிற பாவி உட்காந்துருந்த இடம்ங்கிறதுனால அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது எங்கள் கடமை அப்படின்னு நான் தேவேந்திரன் இந்த இடத்துல தசரதருக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் ஒரு வைராக்கியமாக மாறிச்சு தேவேந்திரனே கேட்டுக்கோ ஒரு மகனை பெற்ற பிறகு தான் இந்த சபையில் மறுபடியும் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டாரான் போய் புத்திர காமேஷ்டி யாகம் பண்ணார் புத்திரர்கள் பிறந்தார்கள் இந்த கதையில் உள்ள கருத்து என்னென்னா தேவேந்திரன் தசரதரை அப்படி அவமானப்படுத்தலைன்னா அவருக்கு இப்படி ஒரு வைராக்கியம் பிறந்திருக்குமா யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு ஏற்படுகிற சில அவமானங்களையும் வைராக்கியமாக மாற்றிக்குவோம் அப்படி மாற்றிக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேறலாம் நம்மளுங்க சில பேர் அவமானத்தை வந்து வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிறது எப்படி தெரியுமா நம்மகிட்ட ஒரு பையன் சொன்னான் எங்கள் அப்பா என்னை எல்லாருக்கும் முன்னாடி வச்சு திட்டி விட்டார் பொறுப்பு இல்லாமல் ஊர் சுத்துறேன்னு சொல்லி அவமானப்படுத்தி விட்டார் இனிமேல் நீ என் முகத்திலேயே முழிக்காதரா போடான்னு வேறு சொல்லிவிட்டார் எனக்கு ரோஷம் வந்துட்டுது அந்த அவமானத்தை வைராக்கியமாக மாற்றிக்கிட்டேன் அன்னையிலேருந்து அவர் முகத்திலேயே முழிக்கிறதில்ல அப்படின்னா அப்படியான்னு கேட்டோம் ஆமாங்க அவர் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து உள்ள சமையல் கட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு நைஸாக வெளியில் வந்துடுவேன் அப்படிங்கிறான் ஆமாம் நம்மால் ஒருத்தர் 
வேகமாக ஓடி வந்தார் காலில் மாட்டியிருந்த பழைய செருப்பு ரெண்டையும் ஆவேசமாக தூக்கி ஒரு கிணத்துல போட்டுட்டு வெறுங்காலோட நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் ஏன் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அந்த செருப்புக்கு சொந்தக்காரன் வந்து பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அதனால் அப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறார் இவர் காசியில் இருக்கிற கடவுள் காசி விஸ்வநாதர் அங்கே இருக்கிற தேவி காசி விசாலாட்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கடவுள் சொன்னார் இந்த மனிதர்களை நாம் ரொம்பவும் நம்பிக்கையோடு தான் படைச்சிருக்கிறோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை எதுலேயும் ஒரு உண்மையான நம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னார் என்ன அப்படி சொல்கிறீங்க அதை பாருங்கள் எவ்வளவு பேர் காசியை தேடிட்டு வந்து கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லைன்னா இவ்வளவு தூரம் தேடிட்டு வந்து இங்கே குளிப்பாங்களா அப்படின்னு நாங்கள் தேவி சரி அதை சோதிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் முடிவு பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அது எப்படின்னா நாம் ரெண்டு பேருமே பக்தர்கள் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு கங்கை கரைக்கு போக வேண்டியது நான் வந்து கங்கையில் இறங்கி குளிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி நடிக்கிறேன் நீ உடனே கரையிலேருந்து சத்தம் போடும் என்னோடய வீட்டுக்காரரை யாராவது காப்பாற்றுங்களேன் காப்பாற்றுங்களேன்னு சத்தம் போடும் அதோடு இன்னொன்று சொல்லு யாராவது ஒரு புண்ணிய ஆத்மா அவர்கிட்ட போய் அவருடைய முடியை பிடிச்சி இழுக்கணும் அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது எங்களுக்கு புண்ணிய ஆத்மா அதாவது எந்த பாவமும் செய்யாத இல்லாத ஒருத்தர் தான் அவரை காப்பாற்ற முடியும் அப்படிப்பட்டவங்க யாராவது வெள்ளத்தில் பொதிச்சு என்னுடைய கணவரை காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நீ சத்தம் போடு கூச்சல் போடும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கடவுள் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமா சாதாரண பக்தர்கள் மாதிரி கங்கை கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க அவர் இறங்கி குளிச்சார் திட்டம் போட்டது மாதிரியே சுழலில் மாட்டிக்கிட்டது மாதிரி கத்துனார் கரையில் இருந்த அந்த அம்மா ஐயோ என் கணவரை காப்பாற்றுங்களேன் யாராவது காப்பாற்றுங்களேன்னு கத்துனாங்க பல பேர் ஓடி வந்தாங்க உடனே இவங்க பாவம் இல்லாத புண்ணிய ஆத்மா ஒருத்தரால் தான் என்னுடைய கணவர் காப்பாற்றப்படணுங்கிறது விதி அப்படி ஒரு சாபம் இருக்குது அதனால் புண்ணிய ஆத்மா யாராவது அவர்கிட்ட போய் அவர் முடியை பிடிச்சி தூக்கினா அவரை காப்பாற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்னாங்க இவங்க இப்படி சொன்னதும் எல்லோரும் தகைச்சி போய் நின்றுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க செஞ்ச பாவம்லாம் ஒவ்வொன்றாங்க ஆபத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டுது சரி இதுக்கு நாம லாயக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒதுங்கி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் இந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் வேகமாக ஓடி வந்தார் ஆற்றுல குதிச்சார் அவர்கிட்ட போனார் முடியை பிடிச்சார் தூக்கினார் அவரை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்துட்டார் அப்படி காப்பாற்றின அந்த ஆளை இவங்க ரெண்டு பேரும் தனியாக கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஒரு மண்டபத்துக்கு வந்துட்டாங்க வந்து விசாரிக்கிறாங்க நீ யாருப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏதும் தெரியாத மாதிரி நான் இந்த ஊர் அன்ன சத்திரத்தில் வேலை செய்கிற ஒரு சமையல்காரன் அப்படிங்கிறார் நீ வந்து கங்கையில் குளிக்கிறது உண்டான்னு கேட்டிருக்காங்க நான் இந்த ஊர்லேயே தான் இருக்கிறேன் இருந்தாலும் தினமும் கங்கையில் குளிக்கிறது இல்லை எப்பாவது ஒரு நாள் அங்கே குளிப்பேன் அப்படின்னார் கங்கையில் மூழ்கி எழுந்திரிச்சா பாவம்லாம் தொலையும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறப்போ அங்கே இன்றைக்கி கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கெல்லாம் தங்களை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவாக நினைக்கல கங்கையில் குளிக்காத நீ உன்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மாவா நினச்சி என்னை காப்பாற்ற வந்திருக்கிற அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் கங்கையில் குதிச்சத்துக்கு அப்புறம் தானே உங்களை காப்பாற்ற போகிறோம் அப்படி குதிக்கும் பொழுது என்னுடைய பாவம்லாம் போயிருக்கும்ல நான் புண்ணிய ஆத்மாவாக ஆயிருப்பனே அதனால தான் துணிஞ்சு வந்து உங்களை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னா கடவுளும் தேவியும் அவனுக்கு வந்து காட்சி கொடுத்தாங்களாம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு அதாவது கங்கையில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கே தங்களுடைய பாவம் போகுங்கிற நம்பிக்கை பரிபூர்ணமாக இல்லை குளிக்காத ஒருத்தனுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் அவனால் கடவுளை பார்க்க முடிஞ்சது கடவுளை வந்து நாமளும் பார்க்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற குழப்பம்லாம் நமக்கு வேண்டியதில்லை நம்பிக்கையோட வாழணுங்கிற உண்மையை மட்டும் இந்த கதையிலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒரு நண்பன் குதர்க்கமாக ஒரு கேள்வி கேட்டான் ஏன் சார் கங்கையில் குளிச்சா பாவம் போடும்னு சொல்கிறீங்களே நான் எனக்கு வேண்டாத ஒருத்தனை அழைச்சிட்டு போய் கங்கையிலேயே தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேயே முழுக்க போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பா பாவத்தை வந்து அதுலேயே கழுவி விட்டுட்டு மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்துடுறேன்னு வச்சுக்கங்க நீங்கள் என்னை வந்து புண்ணிய ஆத்மான்னு ஏற்றுக்குவீங்களா அப்படிங்கிறான் ஆள் கொஞ்சம் ஆசைந்தான் நம்மளே அங்கே அழைச்சிட்டு போனாலும் போடுவான் ஒரு ஊரில் ஒரு இளைஞன் இருந்தான் ஒரு நாள் அவன் ஒரு குருவை தேடிட்டு புறப்பட்டான் ஊரை விட்டு வெளியில் போனான் போகிற வழியில் ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருக்கிறார் அமைதியாக மௌனமாக அவர் அமர்ந்துருக்கிறார் இந்த பெரியவரை விசாரிக்கலாம் 
குருவை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லி கொடுப்பார் அப்படின்னு நினைச்சிக்கிட்டு அவர் நெருங்கினான் ஐயா எனக்கு ஒரு குரு தேவை எங்கே கிடைப்பார் அவர் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி ஏதாவது விவரம் சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டுபிடிச்சிக்குவேன் அப்படின்ட்டுருக்கான் பெரியவர் நிமிந்து பார்த்தார் தம்பி அது ரொம்ப சுலபம் அவர் வயசானவராக இருப்பார் என்னை விட சுமார் முப்பது வயசு அதிகமாக இருக்கும் அவர் ஒரு மரத்தடியில் தான் உட்காந்துருப்பார் அப்படின்ட்டுருக்கான் சரிங்க பெரியவரே அது என்ன மாதிரியான மரம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் பெரியவர் அந்த விவரங்களையும் சொல்லியிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை சந்திக்கிற நாள் நேரம் வினாடி முதற்கொண்டு எல்லா விவரங்களையும் துல்லியமாக சொன்னாராம் இவ்வளவு விவரங்களை இவரால் எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு இவனுக்கு ஆச்சரியம் இருந்தாலும் அந்த பெரியவர் கடைசியாக ஒரு விவரம் சொன்னார் அது என்ன தெரியுமா எப்படியும் நீ அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ரொம்ப நன்றிங்க பெரியவரே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த இளைஞன் புறப்பட்டுருக்கான் இப்போ அவனுக்கு குரு பற்றின விவரம் எல்லாம் கிடச்சிட்டுது சந்திக்கிற நேரமும் தெரிஞ்சுட்டுது ஆனால் முப்பது வருஷம் அவரை தேடி அலைய வேண்டியிருக்குமே அவன் தேட ஆரம்பித்தான் காடு மலை எல்லாம் சுற்றி அலைஞ்சான் பல வருஷங்கள் தேடினான் அழுத்து போயிட்டான் கடைசியில் அவனுக்கும் வயசாகிட்டுது கடைசியில் தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கே திரும்பி போயிட்டு இருந்தான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் அவன் தேடிகிட்டு இருந்த குருநாதர் கிடைச்சார் யார் அவருன்னா முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வழி சொல்லி கொடுத்தாரில்ல அதே பெரியவர் அவருக்கு இப்போ முப்பது வயசு அதிகமாக இருந்தது அதே மரம் அன்னைக்கு பெரியவர் சொன்ன அடையாளம் இப்போ பொருத்தமாக இருந்தது இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் சரியாக வந்து சேர்ந்துட்டேன் வா உனக்காக தான் நான் இவ்வளவு காலமும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாராம் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு இருக்கான் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்தியே அப்போவே என் காலம் வந்து முடிஞ்சு போயிருந்தது அப்போவே என்ன உனக்கு அடையாளம் தெரியல அதனால் இவ்வளவு காலம் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கும்படி ஆகிட்டுது அப்படின்னாராம் ஐயா அப்போவே நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே இதுதான் முப்பது வருஷம் கழித்து நீ சந்திக்க போகிற இடம் நான் தான் உன்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு இருக்கான் அந்த பெரியவர் சிரிச்சுக்கிட்டே இதுக்கு பதில் சொன்னாராம் நான் எவ்வளவோ விவரமாக தான் சொன்னேன் நீ சரியாக புரிஞ்சிக்கல காரணம் அப்போது நீ போதுமான அளவுக்கு பக்குவம் பெற்றிருக்கவில்லை அதனால் புரியும் சக்தி இல்லாமல் போயிட்டுதப்போ முப்பது ஆண்டு காலம் நீ அலைஞ்சி தெரிஞ்சிருக்கிற அது காரணமாக இப்போ உனக்கு அந்த பக்குவம் வந்துட்டுது அதனால தான் அடையாளம் காண முடிஞ்சது நானே உன்னுடைய குரு அப்படின்னாராம் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஆன்மீகத்தில் மாணவனாக சேர்றதுக்கு கூட ஒரு பக்குவத்தன்மை தேவைப்படுது ஒரு பெரிய ஞானி அவர்கிட்ட ஒரு சேடனாக இருக்க ஒருத்தன் வந்தான் எதிரில் நின்னா ஞானி அவனை வெகு நேரம் உற்று பார்த்தார் அப்புறம் சொன்னார் சீடனாக இருக்கிறது ரொம்ப சிரமம்னார் நான் தயாராக இருக்கிறேன்னா அது இன்னமும் சிரமம் ஆச்சே இங்கே வந்து குருவாக இருக்கிறது மட்டுமே சுலபம் அப்படின்னாராம் அப்படின்னா நான் குருவாகவே ஆகிடுறேன் அப்படின்னா இது போலவே இந்த காலத்தில் கதை ஒன்று உண்டு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பு ஆசிரியர் மாணவனை திட்டிக்கிட்டு இருந்தார் டெய் நீ நூற்றுக்கு பத்து மார்க் தான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்க இவ்வளவு மோசமாக நீ படித்தா கடைசியில் மாடு மேய்க்கிறது கூட லாய்க்கு இல்லாதவனாக ஆகிடுவேன் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னாராம் பையன் தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே சொன்னானா சார் அப்படின்னா ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னா இவர் கேட்டிருக்கார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு வேறு என்ன சார் உங்களை மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் ஆகிடுறேன் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யா அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருந்தது இப்போ ஜெர்மனி இருக்குல்ல இதோட பெரும்பகுதி ஒரு காலத்தில் ப்ரஷ்யாங்கிற பேரில் இருந்தது அப்போ அதுக்கு அரசராக இருந்தவர் மகா ஃப்ரெடரிக் அதாவது ஃப்ரெடரிக் தி கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு சந்தேகம் நாம் பல வகையான வரிகளை விதித்து வசூல் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணி வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதே இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இதுதான் அவருக்கு ஏற்பட்ட சந்தேகம் ஒரு சமயம் அந்த அரசர் தம்முடைய அமைச்சர்களையும் பிரபுக்களையும் தளபதிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வச்சார் விருந்து முடிஞ்சதும் அவங்கள பார்த்து இந்த சந்தேகத்தை கேட்டார் வரிகள் அதிகமாக விதித்து வருமானம் குறையறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டார் பல பேருக்கு இதுக்கு சரியாக பதில் சொல்ல தெரியல அனுபவசாலியான ஒரு தளபதி எழுந்திரிச்சார் அரசே அது எப்படிங்கிறத இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன்னார் உடனே ஒரு பெரிய பனிக்கட்டி ஒன்று தன்னுடைய கையில் எடுத்தார் அதை அப்படியும் எப்படியும் திருப்பி பார்த்தார் அப்புறம் அடுத்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அதை அப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்துட்டு அடுத்தபடியாக இருந்தவர்கிட்ட கொடுத்தார் இப்படியே இதை ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு கையாக மாறி கடைசியில் மன்னர் கைக்கு போய் சேர்ந்தது மன்னர் கைக்கு அந்த பனிக்கட்டி போய் சேர்ந்தப்போ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி ஒரு பட்டாணி கடலை சைஸுக்கு ஆகிட்டுது மன்னர் யோசனை பண்ணார் வரி அதிகமாக போட்டாலும் வந்து சேர்றது குறைவாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு காலந்தான் மாறிட்டு இருக்கே தவிர இந்த கையூட்டு வாங்குற பழக்கம் மாறினதாக தெரியல இன்னொரு ராஜா இருந்தார் அவர் தன்னுடைய ராஜாங்கத்தில் லஞ்ச ஊழலே சுத்தமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சார் அவர்கிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கும் பொறுப்பாக இருந்த பல பேரும்
கொஞ்சம் கூட லஞ்சம் வாங்குறதுக்கு சான்ஸே இல்லாத ஒரு வேலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு திட்டம் போட்டார் ஒரு நாள் அவருக்கு அந்த உத்தரவும் போட்டுட்டார் அதாவது அவருக்கு என்ன வேலைன்னா கடற்கரையில் தான் அவருக்கு ஆஃபீஸ் அங்கேயே இருந்துக்க வேண்டியது தினமும் எத்தனை கடல் அலை கரையில் வந்து மோதுது அப்படிங்கிறத கணக்கு எடுத்து ராஜாவுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது இதுதான் அவருக்கு வேலை பேசாமல் அலையை எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிட்டோம் அப்போவாவது அவர் லஞ்சம் வாங்குற சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் போயிடும் அவருக்கு அப்படின்னு நினைச்சார் ராஜா இந்த ஆள் கடற்கரைக்கு போய் டூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட்டார் ஒரே மாதத்தில் அங்கே சொந்தமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான மாளிகை கட்டிவிட்டார் ராஜாவுக்கு இது பெரிய ஆச்சரியமாக போச்சு அலைய என்ற வேலையில் அந்த ஆள் எப்படி பணம் சம்பாதிச்சார் அப்படின்னு விசாரிச்சு பார்த்தார் அக்கம் பக்கத்தில் அந்த ஆள் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா கடற்கரையில் போய் பொறுப்பு ஏற்றுக்கிட்ட உடனே அங்கே இருந்த மீனவர்கள்கிட்ட எல்லாம் இந்த கரையில் வந்து ஒரு நாளில் வந்து மோதுகிற அலைகள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது எப்படிங்க தெரியும்னு இருக்காங்க அவங்க தினமும் அந்த எண்ணிக்கை தெரியணும் நம்ம ராஜாவுக்கு தினமும் அறிக்கை அனுப்பணும் டெய்லி ரிப்போர்ட்டு தவறுனா நீங்கள் இந்த கடலில் போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு ராஜாவோட அனுமதி கிடைக்காது அப்படின்ட்டுருக்காரு உடனே மீனவர்களும் பயந்து போட்டாங்க கடலுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி இல்லைன்னா பட்டினி கிடக்கிறது மாதிரி ஆகிடுமே மெதுவாக அந்த ஆளுகிட்ட போனாங்க கதையோட கதை சொன்னாங்க ஐயா எங்களால் வந்து கடல் அலையை வந்து எண்ண முடியாது தினமும் எங்களால் முடிஞ்சதை உங்களுக்கு பணமாக கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் தான் ராஜாக்கிட்ட சிபாரிசு பண்ணி நாங்கள் தொடர்ந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அனுமதி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டாங்க பணம் தினமும் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுட்டு பதவியில் மற்ற பதவியோட இந்த பதவி எவ்வளவோ மேல் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம் அந்த ஆள் அது மட்டும் இல்லை தயவு பண்ணி என்னை இந்த இடத்த விட்டு மாற்றி விடாதீங்க சார் அப்படின்னு வேறு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டானா ராமகிருஷ்ணர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இது அப்போ ஒரு ஓவியர் இருந்தாராம் அவருக்கு ஒரு ஆசை ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரையணும் அதை அவர்கிட்டயே கொண்டுட்டு போய் காட்டி அபிப்பிராயம் கேட்கணும் இதுதான் அந்த ஓவியரின் ஆசை உடனே ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி முடித்தார் அதை எடுத்துக்கிட்டு போனார் இவர் போன சமயம் அங்கே ராமகிருஷ்ணர் சீடர்களோடு உட்காந்துருக்கிறார் விவேகானந்தர் அங்கே இருக்கிறார் இந்த ஓவியர் கொண்டுகிட்டு போய் தான் வரைந்த ஓவியத்தை அவர்கிட்ட காட்டினார் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சரின் ஓவியத்தை ராமகிருஷ்ணர்கிட்டயே காட்டுறார் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா அந்த படத்தை பார்த்தார் உடனே அது காலை தொட்டார் குருதேவருடைய இந்த செயல் சீடர்களுக்கு ரொம்ப வியப்பை உண்டு பண்ணிச்சு சில பேர் மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறாருன்னு என்ன இது இது அவரோட படம் அவரே அவரோட படத்தின் காலை தொடரார் அப்படின்னு யோசித்தாங்க சில பேர் ஒன்றும் புரியாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டாங்க அந்த இடத்துல சீடர்கள் மட்டும் இல்லை சீடர் அல்லாத பல பேர் இருந்தாங்க தன்னுடைய காலை தானே தொடர இவருடைய செயல் பற்றி என்ன நினைக்கிறது அப்படின்னு அவங்களும் குழம்பி போய் நிற்கிறாங்க அந்த படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்ட காட்டின அந்த ஓவியருக்கும் அதிர்ச்சி இருந்தாலும் அவர் சீடர் கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் துணிச்சலை வர வழிச்சிக்கிட்டு கேட்டார் என்னங்க இது என்னால் என்னுடைய கண்களையே நம்ப முடியல இது உங்கள் சொந்த உருவப்படம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த கால்களையே தொடருங்க இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னார் ராமகிருஷ்ணரின் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் வழிஞ்சு தான் அவர் சொன்னாராம் இது என்னோட படம்ங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இது என்னோட படம்ங்கிறதுனால நான் இதோட காலை தொடலை நீ என்னுடைய சமாதி நிலையை இந்த படத்தில் படம் பிடிச்சி காட்டியிருக்கிற அதனால் அதோட காலை தொடறேன் சமாதி நிலையில் யார் இருந்தாலும் அது என்னுடைய படமாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு யாருடைய படமாக இருந்தாலும் சரி படம் யார் இதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை இதில் எது முக்கியம்னா அது தன்னை உணர்ந்த ஒரு உணர்நிலையின் படம் அப்படி இருக்கிறப்போ அதோட காலை நான் தொடணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஏன் சங்கடப்படுறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாராம் இப்போ தான் அங்கே இருந்து சீடர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் விவரம் புரிஞ்சுதான் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் செய்யாததை இவர் செஞ்சுருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய காரணம் ரொம்ப நியாயமானது அப்படிங்கிறத உணர்ந்தாங்களாம் இது வரைக்கும் ஆன்மீகத்தில் சமாதி நிலை அதாவது தன்னை உணர்ந்த நிலை பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லறத்தில் ஏற்படக்கூடிய சமாதி நிலை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு அம்மா டாக்டர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் டாக்டர் என் வீட்டுக்காரருக்கு உடம்புல ஏதோ கோளாறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் எவ்வளவு நேரம் பேசினாலும் காதில் விழாத மாதிரி உட்காந்துருக்கிறார் அப்படின்னு ஆகலாம் அதுக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னாராம் அம்மா அது உடம்பு கோளாறு இல்லை அது ஒரு பெரிய திறமை அப்படின்னாராம் ஒரு சின்ன குழந்தை தவறுதலாக ஒரு இருபத்தஞ்சி காசு நாணயத்தை மூழ்கி விட்டுது காசு வயத்துக்குள்ளே போயிட்டுது அந்த குழந்தையோட தாய் உடனே குழந்தையை தூக்கிக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு புறப்பட்டாங்க அப்போ அந்த பக்கமாக ஒருத்தர் வந்தார் தெருவில் என்ன விவரம்னு கேட்டார் இவங்க சொன்னாங்க குழந்தை காசை முழுகிட்டுது அதுதான் அவசரமாக ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு ஓடுறேன் அப்படின்னாங்க அவர் வந்து அவர் சொன்னார் கவலைப்படாதம்மா
இன்னொரு கையால் அந்த குழந்தையோட வயத்தில் குறிப்பாக ஒரு இடத்துல அப்படியே தேடி அந்த சுட்டு வரலால் ஒரு இடத்துல போட்டுன்னு தட்டினார் உடனே காசு அந்த குழந்தையோட வாய் வழியாக வெளியில் வந்து விழுந்துட்டுது காசு எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்கம்மா உங்கள் குழந்த அப்படின்னார் ரொம்ப நன்றிங்க நிச்சயமாக நீங்கள் ஒரு டாக்டராக தான் இருக்கணும் என்னுடைய யூகம் சரிதானே அப்படின்னாங்களா அந்த அம்மா அதுக்கு அவர் இல்லைங்க நான் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் வருமான வரி அதிகாரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போனாராம் அதனால் தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு நாயை வளர்த்தார் அதே மாதிரி கழுதையையும் வளர்த்தார் அந்த கழுதை அவர் வீட்டு கொல்ல பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதாவது பொதி சுமக்கிற வேலை இருந்ததுன்னா அதை கவனிச்சுக்கோம் அந்த நாய் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் நாய்க்கு அந்த வீட்டில் ராஜ உபசாரம் தான் அதுக்கு அந்த வீட்டில் ஏகப்பட்ட மரியாதை குளிக்கிறதுக்கு தனியாக சோப்பு ரெண்டு வேலையும் பால் பிஸ்கட்டு மத்தியான சாப்பாடு அதுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா உடனே ஆஸ்பத்திரி வைத்தியம் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச நாய் அந்த வீட்டு தலைவர் வெளியில் அப்படி நடைப்பயிற்சி போனால் கூடவே இதுவும் போகும் அவர் மட்டும் தனியாக எங்கேயாவது வெளியில் போயிட்டு வந்தால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த நாய் அவர்கிட்ட ஓடி வரும் அப்படியே எழும்பி முன்னங்கால் ரெண்டையும் அவர் தோல் மேலே போட்டுக்கும் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் செல்லமாக தட்டுவார் அவர் ஈசி சேரில் சாஞ்சிக்கிட்டு டிவி பார்ப்பார் பேப்பர் படிப்பார் அப்போலாம் அந்த நாய் அவருடைய காலடியில் படுத்துக்கும் அப்போ கூட அவர் அது தலையை செல்லமாக தடவி கொடுப்பார் அந்த நாய் படுக்கிறதுக்குன்னே ஒரு மெத்தை சில சமயம் அது அங்கே இருக்கிற மேஜை நாற்காலி மேலே கூட ஏறி விளையாடும் சோபாவில் ஏறி உட்காந்துக்கும் இவ்வளவு செல்வாக்காக வளர்ந்தது அந்த நாய் இதையெல்லாம் அந்த கழுதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது கொல்ல பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துட்டு அது யோசிக்க ஆரம்பிச்சுதான் என்ன இது இந்த வீட்டில் நாம தான் கழுதையாக உழைக்கிறோம் பொதி சுமக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடையாது படுக்க கிடையாது ஒரு நாளாவது நம்ம தலையையோ முதுகையோ தடவி கொடுத்தது கிடையாது ஆனால் அந்த நாய் இந்த வீட்டுக்காக ஒரு துரும்பவோட அசைச்சது இல்லை அதை போய் இந்த வீட்டில் உள்ளவங்க இப்படி தலையில் வச்சு தாங்குறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சு தான் அந்த கழுதை ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்குது சரி இனிமேல் நாமளும் அந்த நாய் மாதிரியே நடந்து பார்ப்போம் அது மாதிரியே பிஹேவ் பண்ணுவோம் அப்போவாவது நமக்கும் அந்த மரியாதை கிடைக்குதா பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் போட்டுது மனசுக்குள்ள உடனே அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தவும் ஆரம்பிச்சுது அதாவது அந்த வீட்டில் அந்த நாய் என்னென்ன செய்யுதோ அதெல்லாம் இதுவும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த வீட்டு எஜமான் வந்து எங்கேயோ வெளியில் சுற்றி விட்டு ரொம்ப அசந்து போய் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருந்தான் உடனே இந்த கழுதை என்ன பண்ணிச்சு தெரியுமா அவங்ககிட்ட ஓடி போச்சு ஓடி போய் அந்த நாய் என்ன பண்ணுமோ அது மாதிரியே பண்ணிச்சு அதாவது அந்த ஆள் தோல் மேலே தன்னுடைய முன்னங்கால் ரெண்டையும் தூக்கி போட்டுவிட்டு அந்த ஆள் பயந்து போயிட்டான் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுன்னு கொஞ்சம் ஒதுங்கி நின்னான் இது அவனை சுற்றி சுற்றி வருது நாய் மாதிரி வாழை ஆட்டிக்கிட்டே சுற்றி சுற்றி வருது கழுதை அவன் கிடுகிடுன்னு வீட்டுக்குள்ளே ஓடினான் இதுவும் பின்னாடியே ஓடிச்சு அங்கே போய் நாய் மாதிரி மேஜை நாற்காலி மேலே ஏறி குதிச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டுது சோபாவில் ஏறி உட்காருது மேஜையில் இருந்து சாமான்லாம் கீழே விழுந்து உடையுது கழுதை மேஜை மேலே ஏறி குதிச்சா என்னத்துக்காகும் அந்த ஆள் பார்த்தான் சரி இந்த கழுதைக்கு என்னமோ ஆயிட்டுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் ஒரு நல்ல கயிறாக பார்த்து கொண்டாந்தான் அது காலையிலையும் கழுத்துலையும் கட்டினான் தர தரன்னு இழுத்துட்டு போனான் அடித்து கொல்ல பக்கத்தில் கட்டி போட்டுட்டான் அண்ணன் ஆகாரம் எதுவுமே கொடுக்கல பட்னி போட்டுட்டான் இப்போ அந்த கழுதை யோசனை பண்ணி பார்க்குதான் என்ன இது நம்ம எஜமானுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஆயிட்டுது இப்படி அந்த நாய் பழகிறது மாதிரி தானே நாமளும் பழகணும் ஆனால் இந்த மனுஷன் நாயை அடிக்கலை ஆனால் நம்மளை அடிக்கிறான் இப்படி கொண்டாந்து கட்டி போட்டானே என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த கழுதை எதுக்கு இந்த கதைன்னா இது மாதிரியே நாம கூட சில சமயம் யோசிக்கிறது உண்டான் இயல்புலேருந்து மாறி நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பல சமயங்களில் இப்படி யோசிக்கிறது மாதிரி தான் ஆகிடும் அதனால தான் ஒரு மனுஷன் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படி நடந்துக்கிட்டா தான் நமக்கு மரியாதை வெறி நாய் கடிச்சுட்டா மனுஷன் அது மாதிரியே ஆகிடுறான் பார்த்தீங்களா அவனோட இயல்பு மாறி போடுது ஒருத்தனை பார்த்து இன்னொருத்தன் கேட்டானா வெறி நாய் ஒன்று உன்னை கடிச்சுட்டா நீ என்ன பண்ணுவே அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் நான் உடனே பேப்பரும் பேனாவும் கேட்பேன் நான் நான் இவன் ஏன் உயில் எழுதுறதுக்கான்னு கேட்டிருக்கான் அவன் இல்லை நான் யார யாரையெல்லாம் கடிக்கணும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு தயார் பண்ணணும் இல்லை அதுக்காக அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் விலங்குகள் பேரில் அவருக்கு ரொம்பவும் பெரியம் அதனால் ஒரு நண்பர் ஆனந்தமாக சிகரெட் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுடலாம்னு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னோம் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக புகையை உள்ளுக்கு எழுத்தார்
ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதோம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிருதான் ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துடுதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால் நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபம் ஆயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன வந்து தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபம் ஆயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது மாசத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியா குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்களில் நுரையீரல் புற்றுநோயினால சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால் புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டு விடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் சொன்னால் யார் கேட்குறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டு விடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக இந்த உலகத்தில் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்த விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டு போவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருட முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போதான் கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை ந
ஜப்பான்ல உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்க ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கியிருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்துல செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்க நிறைய இருந்தது அதுல ஒண்ணு எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்புல குளிர் காஞ்சிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குருக்கள் வெளியில ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமா குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்கே தங்க அனுமதிச்சதே அவர் தான் இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே அவரை கோபமாக பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமாக பார்க்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோபம் வந்துட்டுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பலை கிளறினார் இவர் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாராம் நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதில் எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாராம் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே வெளியில் போங்கன்னு கத்திருக்கார் வெளியில் தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேலே சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவருக்கு சந்தேகமாக போட்டுது கிட்ட போனார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைன்னாராம் நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மயில் கல் அப்படின்னாராம் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்கள் ஒரு மரத்தை புத்தராக நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மயில் கல்லை புத்தராக நினைக்கக்கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மயில் கல்லை தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மயில் கல்லுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்குறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இதை சிலையாக்குனா தான் நீங்கள் புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிராக இருந்தது நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே இருக்கிற புத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியில் உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்குது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கிறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளூரில் நடுங்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அப்படி பண்ணினேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரிச்சத்துக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னாரா அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இதுதான் அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்பவும் போதையிலே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில் ஒரு ஆள் அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில் எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்கே இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்றேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில் வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேத்துக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில போறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாராம் அவர் நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு திட்டம் போட்டார் தனக்காக சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கல தன்னுடைய நாட்டுக்காக சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சார் அரசாங்க கருவூலத்தில் கையிருப்பு குறைச்சலாக இருந்தது மக்கள்கிட்ட வரி விதிச்சாகணும் வேறு வழி இல்லை ஆனாலும் அந்த ராஜா வந்து மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவர் மக்கள் வந்து வரியையும் கட்டணும் அதே நேரத்தில் அவங்க சிரமப்படவும் கூடாது இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் போட்டார் அது பிரகாரம் என்ன பண்ணார்னா அந்த நாட்டில் ஒரு மூணு பெரிய குளங்களை தோண்டினார் அது நிறைய தண்ணீரை நிரப்புனார் அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ தேடி பிடிச்சி மூணு விதமான மீன்களை கொண்டுகிட்டு வந்தார் அந்த மூணு குளங்கள்லையும் விட்டார் அதை ஒவ்வொரு குளத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான மீன்கள் அந்த மீன்களுக்கு அபூர்வமான ஒரு சக்தி உண்டு அது எப்படின்னா அந்த குளத்தில் குளிக்க வர்றவங்களுக்கு அந்த மீன்கள் கடிக்கும் பொழுது வலி ஏற்படுறதில்ல அதுக்கு பதிலாக மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு இனிமையான உணர்வை அவங்க வந்து அனுபவிச்சாங்க அது எப்படின்னா இந்த முதல் குளத்தில் இருந்த மீன்களால் கடிக்கப்படும் பொழுது ஒரு விதமான இன்ப மயக்கத்தில் தெளிச்சிருக்கிறது மாதிரி உணர்வு இந்த ரெண்டாவது குளம் இருக்க அதில் இருக்கிற மீன் கடிச்சிதுன்னு வைங்க மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கால்களே தரையில் படாமல் அப்படியே ஆகாயத்தில் மிதக்கிறது மாதிரி ஒரு உணர்வு அதை அனுபவிக்கிறாங்க மூணாவது குளத்தில் இருக்கிற மீன் கடிச்சிதுன்னா அவங்கெல்லாம் அப்படியே கோடீஸ்வரராக மாறிட்டதாக ஒரு உணர்வு அதை வந்து அவங்களால் அனுபவிக்க முடியுது இப்படி ஒரு அபூர்வமான மீன் அது அந்த மூணு வகை இப்படி இருந்தால் மக்கள் வந்து அந்த குளங்களில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஆசைப்படாமல் இருப்பாங்களா அதனால் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து அலமோத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க 
ஒவ்வொரு குளத்தின் கரையிலையும் கியூ வரிசையில் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த நாட்டு மன்னர் என்ன பண்ணார்னால் ஒவ்வொரு குளத்தங்கரையிலையும் ஒரு ராஜாங்க அதிகாரியை உட்கார வச்சார் டிக்கெட்டை அடித்து கொடுத்தார் குளிக்க வர்றவங்க கிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கட்டணமாக வசூலிக்க ஆரம்பித்தார் அவ்வளோதான் அரசாங்க கருவெல்லாம் நிரம்ப ஆரம்பிச்சுட்டுது ராஜாங்கத்துக்கு தேவையான பணம் கிடைச்சிட்டுது இது ஒரு கதை இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதாவது மக்களுக்கு சுமை தெரியாமலே வரி வசூல் பண்ணுறது நல்லது தானே அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனால் இன்றைக்கும் உலகத்தில் பல அரசாங்கங்கள் இதே மாதிரி மூன்று குளங்களை வெட்டி வச்சுருக்குது மக்களும் அதில் வந்து குளிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது எப்படிங்கிறீங்களா அந்த முதல் குளம் தான் சினிமா தியேட்டர் அதில் குளிக்கிறவங்க தான் ஒரு விதமான இன்ப மயக்கத்தில் தெளிச்சிருக்கிறது மாதிரியான உணர்வை அனுபவிக்கிறவங்க ரெண்டாவது குளம் தான் சாராய கடை இந்த குளத்தில் குளிக்கிறவங்க தான் கால்களே தரையில் படாமல் ஆகாயத்தில் மிதக்கிறது மாதிரி உணர்வை அனுபவிக்கிறவங்க மூணாவது குளம் லாட்ரி டிக்கெட் இதில் குளிக்கிறவங்க தாங்கள் வந்து அப்படியே கோடீஸ்வரர்களாக மாறினது மாதிரி ஒரு உணர்வு அதை அனுபவிக்கிறவங்க இன்றைக்கி பல நாடுகள் இந்த குளங்களை பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் வராங்க ஒரு பூவில் வந்து வண்டு வந்து உக்காருது அதில் இருக்கிற தேனை வந்து வண்டு எடுக்குது இந்த சமயத்தில் அந்த பூவுக்கு வலிக்குமா அதுக்கு வலிக்கிறது இல்லை அந்த பூவோட மலர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் குன்றி போகிறதும் கிடையாது ஒரு ராஜா மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணும் பொழுது மக்களுக்கு சிரமமும் தெரியக்கூடாது அதே நேரத்தை அதனால் அவங்க வாழ்க்கையும் கெட்டு போயிடக்கூடாது அது மாதிரி வரி வசூல் பண்ணணுமா இது வந்து காளிதாசனின் ரகுவம்சத்தில் காணப்படுகிற ஒரு கருத்து ஒரு ஊரில் ஒரு மன்னர் இருந்தார் அவர் பக்கத்து தேசத்து மேலே படையெடுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தார் அதையும் தன்னுடைய நாட்டோடு சேர்த்துக்கணுங்கிற ஆசை எப்போ படையெடுக்கலாம்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அவரை தேடிட்டு வந்தார் அவர் அடிக்கடி வருவார் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருப்பார் இப்போவும் அப்படி தான் வந்தார் என்ன மன்னா யோசனைன்னாரு இவர் தன்னுடைய யோசனையை சொன்னார் இந்த சமயத்தில் மன்னருக்கு தாகம் எடுத்தது தண்ணி குடிக்கணும் போல இருந்தது உடனே அங்கே இருந்த ஒரு அரண்மனை பணியாளரை கூப்பிட்டார் போய் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வாப்பா அப்படின்னார் அந்த பணியாளர் போனார் ஒரு கோவையில் தண்ணி கொண்டு வந்தார் ராஜா கிட்ட நீட்டினார் ராஜா அதை வாங்கி குடிக்கிறதுக்காக வாய்கிட்ட கொண்டுட்டு போனார் அந்த நேரம் பார்த்து மன்னா கொஞ்சம் பொறுங்கோன்னார் இந்த பெரியவர் ஆவலோடு குடிக்க போன மன்னர் அப்படியே நிறுத்திக்கிட்டு பெரியவரை பார்த்தார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் மன்னா இப்போ உங்களை விட வலிமை உள்ள ஒரு சக்தி உங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்க மறுத்துடுதுன்னு வைங்க உங்களை குடிக்க விடாமல் தடுத்துடுது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து என்ன விலை கொடுத்து வாங்குவீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இப்போ எனக்கு இருக்கிற தாகத்துக்கு என்னுடைய அரசாங்கத்தில் பாதியையாவது கொடுத்து இந்த தண்ணியை வாங்கிறதுக்கு தயங்க மாட்டேன்னார் அவர் சரி இப்போ அந்த தண்ணியை குடிங்கன்னார் பெரியவர் மன்னர் ஆவலோடு அந்த தண்ணியை குடித்து முடித்தார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தன்னுடைய படையெடுப்பை பற்றி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மறுபடியும் இந்த பெரியவர் கேட்டார் மன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கோவில தண்ணீரை வந்து குடித்து முடிச்சுட்டீங்க இப்போ அந்த தண்ணீர் உங்கள் உடம்பை விட்டு வெளியில் வரக்கூடிய பாதை அடப்பட்டு போச்சு அப்படின்னு வச்சுங்க அதை வெளியேற்றுவதற்காக நீங்கள் எவ்வளவு செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு போச்சுன்னா என்னுடைய அரசாங்கம் பூராவையும் அதுக்கு ஈடாக தர்றது கூட தயங்க மாட்டேன்னார் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னார் எந்த அரசாங்கத்தின் மதிப்பு ஒரு கோவில தண்ணீர் அளவுக்கு கூட இல்லையோ அந்த அரசாங்கத்தை அடையணுங்கிற பேராசையில் மனிதர்கள் தங்களுடைய சகோதரர்கள் கூடவே சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குதா அப்படின்னாரா மன்னருக்கு இப்போ தான் அர்த்தம் புரிஞ்சுதான் மனசில் தெளிவு உண்டாச்சு தன் மனசுக்குள்ளே உண்டான வெறியை விரட்டி அடிச்சு விட்டார் அதுக்கப்புறம் நிம்மதியாக ஆட்சி புரிஞ்சார் இப்படி ஒரு கதை உயிருக்கு என்ன வேலை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அது இப்போ எவ்வளோ மலிவாக போயிட்டுது அதையும் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் ஆசை வந்து பேராசையாக மாறுது அப்புறம் அது வெறியாகுது அதுக்கப்புறம் பைத்தியம் பிடிக்குது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு ரெண்டு விதமான பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கிறதாக அவர் பெரியவர் சொல்கிறார் ஒன்று பணம் இன்னொன்று அதிகாரம் இதெல்லாம் எவ்வளவு காலத்துக்கு நீடிக்கும் ஒரு சர்வாதிகார நாட்டில் மூணு பேர் ஜெயிலில் இருட்டு அறையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீ எப்படி இந்த ஜெயிலுக்கு வந்த அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டாராம் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து நான் பிரச்சாரம் பண்ணினேன் அதனால் கூட்டத்தில் தகராறு வந்துட்டுது கலவரமாக போச்சு அதுக்கு நான் தான் காரணம்னு அரெஸ்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டாந்து போட்டாங்க அப்படின்னாராம் அவர் சரி நீ எப்படி இங்கே வந்த அப்படின்னு இன்னொருத்தரை பார்த்து கேட்டிருக்கார் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணேன் அதனால் கலவரம் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டாந்து போட்டாங்கன்னார் சரிப்பா நீ எப்படி அங்கே வந்த அப்படின்னு மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்களாம் இதுக்கு அந்த ஆள் மெதுவாக வெளிச்சத்துக்கு வந்து நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்
இந்த பழக்கத்தை விட்டுடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுடலாம்னு தான் பார்க்குறேன் ஆனால் முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னோம் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமாக புகையை உள்ளுக்கு எழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு விவர பட்டியலே வெளியிட்டுருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதோம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிருதான் ரத்தத்துல உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துடுதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடுதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபம் ஆயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன வந்து தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபம் ஆயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்றுல இருந்து ஒன்பது மாசத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியாக குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்களில் நுரையீரல் புற்றுநோயினால சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியா இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டு விடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனா அதையெல்லாம் நாம சொன்னா யாரு கேட்கறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டு விடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சுது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சுது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தைய கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பம் தான் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமா வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்துல திருந்துறது வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அது என்ன வெறும் அலங்காரத்துக்காக சொன்ன வார்த்தையா இல்ல அர்த்தத்தோட சொன்ன வார்த்தையா அப்படின்னு யோசிச்சா அதுல நிஜமாவே அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தான் தெரியுது ஆதாரபூர்வமா அதுக்கு சில நிரூபணங்களும் இருக்குது நார்மன் கசின்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகை ஆசிரியர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதமான அழற்சி நோய் இன்ஃபிளமேஷன் டிசீஸ் அது டாக்டர்கள்லாம் அதுக்கு என்ன விதமான வைத்தியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக சொல்லிவிட்டாங்க அதுக்கு வைத்தியமே இல்லைன்ட்டாங்க டாக்டர்கள் தான் சொல்லிவிட்டாங்களே அதனால் இது இப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியது தானே ஆனால் அவர் அப்படி நினைக்கல உடனே அவர் என்ன பண்ணார்னா ஆஸ்பத்திரி ரூமை காலி பண்
இதை கேள்விப்பட்ட உடனே பழைய டாக்டர்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து பார்க்குறாங்க அவர் உடம்ப சோதனை பண்ணி பார்க்குறாங்க பார்த்தா அவர் உடம்பு குணமாகிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது சிரிப்பு தான் அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானபூர்வமாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் சிரிப்பு வந்து எந்த முறையில் எந்த விதத்தில் உதவி பண்ணுது அப்படிங்கிறத இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் புரியுது அது என்னன்னா சிரிப்பு வந்து சுவாசத்தை மேம்படுத்துது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குது உடம்பு குணமாகிறதுக்கே உரிய சில ஹார்மோன்கள் அதிகமாக உருவாகி வர்றதுக்கு வழி செய்யுது இந்த அளவுக்கு தான் சிரிப்போட செயல்பாட்டை நாம் புரிஞ்சிக்க முடியுது இருந்தாலும் இதை பற்றி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னமும் ஏராளமாக இருக்குது அதையெல்லாம் விவரமாக கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நாம் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இப்போவே தாராளமாக சிரிக்கலாம் அதில் என்னத்துக்கு சிக்கணும் காசா பணமா சிரிப்புன்னா ஹாஹான்னு சத்தம் போட்டு சிரிச்சா தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இல்லை லேசான புன்னகை கூட உடம்புக்கு நல்லது செய்யுமா லேசாக புன்னகை பூத்தா அந்த சமயத்தில் நாம் எப்படி ஆகுது நம்ம உடம்புன்னா உடம்பு பூரா அமைதி அடைய தான் இதையும் ஆதாரபூர்வமாக கண்டுபிடிச்சி தான் சொல்கிறாங்க எப்போவாவது மனசு சங்கடமாக இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி முகத்தில் புன்னகையை கொண்டுக்கிட்டு வந்து பாருங்கள் அதோட சுகம் வந்து உங்களுக்கு அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் கண்ணும் உதடும் மலரும் பொழுது இருக்கிற ஆனந்தமே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறாங்க அனுபவிச்சு பார்த்தவங்க வாழ்க்கையில் நாம் தமாஷா இருக்கணும்னா அதுக்கு சில வழிகளையும் அவங்க சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க முதல்ல நீங்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறவங்க கூடவே அதிகமாக பழகணும் அவங்க கூடவே அதிக நேரம் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் அழுது வடிகிறவங்க கிட்டேயே இருக்கக்கூடாது அவங்கள அவாய்டு பண்ணுங்க அவங்கள விட்டு விலகி வந்துடுங்க உங்கள் முன்னாடி இருக்கிறவர் எப்பவும் மூஞ்சி தொங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவராக இருந்தால் கொஞ்ச நாளில் உங்கள் முகமும் அப்படி ஆகிடுமா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா ரெண்டாவது எடுத்ததுக்கெல்லாம் சீரியஸ் ஆகிடக்கூடாது எதையும் நிதானமாக வந்து யோசிக்கணும் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் பகட்டாக நடந்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்ச தமாஷான வீடியோ படங்கள் புத்தகங்கள் இதையெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி சேர்த்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு லைப்ரரி உண்டாக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ரொம்ப வெற்றிகரமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவரா அவர் எப்படின்னா அடிக்கடி ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணுறப்போ நியூஸ் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக படிச்சுக்கிட்டே போகிறான் நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒரு காமிக் போஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு போகிறான் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டால் என் மனசு லேசாக இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு பாரான் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிரிப்புன்னா எல்லா விதமான தமாஷும் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு நினச்சிடப்படாதான் ஜேம்ஸ் கரோல் அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவியல் நிபுணர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா அடுத்தவங்கள குறை சொல்கிறது கேலி பண்ணுறது நையாண்டி பண்ணுறது இது மாதிரியான நகைச்சுவையெல்லாம் நல்லது செய்கிறது இல்லைங்கிறார் அவர் அடுத்தவங்களை தொந்தரவு பண்ணாத ஜோக்குகள் தான் எப்பவும் நல்லது யாராவது ஜோக்கு சொன்னால் தாராளமாக சிரிக்கணும் ஒருத்தர் வந்தார் இன்னொருத்தரை கூட அழைச்சிக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட காட்டினார் அவர் தன்னுடைய முகத்தை ரொம்ப சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தோம் வந்தவர் எங்களை பார்த்து சொன்னார் சார் இவர் கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னார் என்னன்னோ ஏதாவது ஒரு ஜோக்கு சொன்னால் உடனே சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுடுறாரு சார் அப்படின்னார் ஜோக்கை கேட்டுவிட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தா அது ப்ராப்ளம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னோம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை சார் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கிற சிரிப்பு அதுக்கப்புறம் நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறார் நாள் கணக்கில் அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னார் அவர் நாளை கண்டால் ஏன் இப்படி முகத்தை திருப்பிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் நண்பர்கிட்ட எலெக்ஷனில் அவன் எதிர்த்து நின்னவன் சார் என்ன அவங்ககிட்ட நமக்கு என்ன பேச்சுவார்த்தை அப்படின்னாரான் ரொம்ப கோபமாக இவர் சரி அந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டேன் என் கூட பிறந்த தம்பி தான் சார் அப்படின்னார் அந்த கோபம் குறையாமல் அதாவது நம்ம ஊர் நிலவரம் இப்படி அதாவது அண்ணனும் தம்பியும் எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பாங்க தேர்தலில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டா பேசிக்கிறதில்ல ஆனால் இங்கெல்லாம் அதில் எப்படி தெரியுமா அங்கே ஒரே மேடையில் போட்டி போடுற ரெண்டு வேட்பாளர்களும் பேசுவாங்களாம் பட்டிமன்ற மாதிரி ஒருத்தர் முதல்ல எழுந்திருப்பார் நான் வந்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர் எழுந்திருப்பார் அவர் சொல்லுவார் நான் வெற்றி பெற்றால் இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன செய்வேன் இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன செய்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் பேசுவாங்க மக்கள் ரெண்டு பேர் பேச்சையும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இதுதான் அங்கே உள்ள பழக்கம் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாவே முகத்தை திருப்பிக்கிறது ஒரு தடவை இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே வெளிநாட்டில் தான் நேரத்துக்கு சரியாக ஒரு வேட்பாளர் வந்து சேரலை இது இங்கெல்லாம் அதெல்லாம் நடந்த நிகழ்ச்சி அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டார் இன்னொருத்தர் வந்து சேரல அப்புறம் உடனே அந்த ஒருத்தர் வந்தவர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதாவது
ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று எனக்கு ஓட்டு போடுவோம்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு என்ன பார்த்து செய்கிறோம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சில வீடுகளில் வாசலில் நின்றே சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்களாம் வேறு சில வீடுகளில் எப்படின்னா வேட்பாளரை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு காபி சாப்பிட சொல்லி உபசரித்து அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைக்கிறது வழக்கமாக இதில் எந்த வீட்டு ஓட்டு நிச்சயம் தெரியுமா வாசலில் நின்றே வழி அனுப்பி வச்சுருவாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் உள்ளே கூப்பிட்டு காப்பி கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் இல்லையா சரி அப்புறம் ஏன் அந்த உபசரிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது அது ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிற முறையா ஐயோ பாவம் நாம் இவருக்கு ஓட்டு தான் போட போகிறதில்ல இதையாவது செய்வோம் காப்பியாவது சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணமாக இப்படி அந்த ஊர் பழக்கம் ஆக அந்த ஊரில் நிறைய காப்பி சாப்பிட்ணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டால் தேர்தலில் தோற்று போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஒரு சமயம் ஒரு ஊரில் தேர்தல் நடந்துதான் ஒரு தொகுதியில் நின்று தோற்று போன ஒருத்தர் கையில் ஒரு துப்பாக்கியோட ஊருக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஒரு போலீஸ்காரர் அவரை பார்த்துட்டு சந்தேகப்பட்டிருக்கார் அதனால் அவரை தடுத்து நிறுத்தி என்ன இது துப்பாக்கியோட சுற்றுறீங்களேன்னு விசாரிச்சிருக்கார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் சார் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் அதில் எனக்கு பத்தாயிரம் பேர் மட்டும்தான் எனக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வேண்டாதவங்க இந்த தொகுதியில் தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் என்னுடைய பாதுகாப்புக்கு ஆயுதம் இல்லாமல் நடமாடலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் எவ்வளவு எச்சரிக்கை பாருங்கள் நம்ம ஊரில் சில பேர் ஓட்டு கேட்குற விதமே தனி ஒருத்தர் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஓட்டு கேட்பாராம் அவர் எப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நேரம் அந்த வீட்டுக்காரர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரோ அதே வேலையை இவரும் கொஞ்சம் நேரம் செய்வாராம் அவருக்கு ஒத்தாசையாக அதுக்கப்புறம் மெதுவாக பேச்சு கொடுப்பார் ஓட்டு கேட்பார் இது மாதிரி எலெக்ஷனில் நினைக்கிறேன் கவனிக்கணும்னு அது மாதிரி இவர் ஒரு தடவை அவர் போனப்போ அங்கே வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு பின்னாடி மாட்டு கொட்டையில் பால் கறந்துகிட்டு இருக்கார் ஒரு பசு மாட்டுக்கிட்டேன் அந்த வீட்டில் இவர் ஓட்டு கேட்க போனவர் இவர் ஓடி போய் இன்னொரு சொம்பை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இவரும் பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எதிர உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் இவர் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கார் கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்தா ஒருத்தர் மொத்த ஒருத்தர் பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாராம் இது மாதிரி நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் நீங்கள் ஓட்டு போடணும் அதுக்காக தான் வந்தேன் நேரம் அது முடியாதுங்களேன்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டிருக்கார் நான் இந்த வீட்டுக்காரன் இல்லை நானும் ஒன்று மாதிரி ஓட்டு கேட்க வந்தவன் தான் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துக்கிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவராக இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்டிருக்கு இது வரைக்கும் கனவு
அவரு குதிரை மேல ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டு இனிமேல் ஒதுங்க நான் என்னன்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்கறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லாரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு நானும் இந்த ஆள் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமாக இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலைன்னா அது வியாதி ஆனால் பசியையும் நாம் வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்பந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குதாம் மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹார்வர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேற சில உயிரினங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்புல ஆராய்ச்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆராய்ச்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசியை எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆராய்ச்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆராய்ச்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாள் அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலேயே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு ஆறான் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஆகலாம் அந்த அம்மா இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானோ இதை பாரு உன் பேரில் எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்காக என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்கிறேன் நெருப்பில் நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீரில் குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாமல் இருந்தால் வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவையும் ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோத்து போனது இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்குள்ள போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்க முத நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் 
ஒரு மூலையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டுருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு உழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் அரண்மனையில் வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கூப்பிடுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் பண்ணுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால் வாங்கிறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினச்சி தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டு தான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்கள் அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திரு நாராயணன் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோம் அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்சு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலம் ஆயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்க என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்னாச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவுதானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவெதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குதே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாரம் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்தே சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் இப்போ மேலே எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னேன் அதை அலட்சியமாக நினச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம்
அன்பு அதிகமா இருந்தா அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகையை மேல வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போறாப்புல ஆயிட்டுது இல்ல தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களை எல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டா வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் இப்ப சொல்லுங்க அன்பா இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனா கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்ல அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிரும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்றான்னு தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லு செய்யறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்றேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்றியா செய்யறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்றியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேர்ல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால தாக்கப்பட்டா கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலர் அம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால தாக்க பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனாலதான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனா அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பா இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்பதான் வாழ்க்கை சுகமா இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேர்ல அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்கு அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுதுன்னு வச்சுங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள் கிட்ட அன்பா இருன்னு சொல்றோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால அன்பு கூட அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு தகவல் மூலமா நாம ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடிச்ச உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இது வரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்க நடத்தின பாடம் தெளிவா புரிஞ்சுட்டுது அதனால சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்க நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த உலகத்துல எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையா புரிஞ்சுக்கிட்டா வரக்காம பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையா பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா இந்த உலகத்துல மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவா இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விடைய தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில அவன் வந்து விடையாக மாறிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கேள்விதான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்பவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விடை கிடைச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்க கிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை அப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்களை தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமா கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை 
அதனால அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலேயே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம ரெண்டும் கெட்ட நிலையில இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகத்துல அர்ஜுனன்களா இருக்கிறவங்க ஒண்ணு துரியோதனனா மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனா மாறிடணும் இதை தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காவும் ஆக முடியல தெய்வமாவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டு கட்டானா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதுதான் பெரியவர்கள் சொல்லுகிற அனுபவ உண்மை ஒரு ஆசிரியர் ரொம்பவும் விரிவா விளக்கமா பாடம் நடத்தின பிறகு மாணவர்களே ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்கன்னாரா ஒரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னன்னு கேட்டார் இது வரைக்கும் என்ன பாடம் சார் நடத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த பையன் ஒரு குடும்ப தலைவர் ஒரு நாள் காலையில விடிஞ்சு எழுந்திரிச்சதும் சத்தம் போட்டார் யார் இந்த கருங்குரங்கு படத்தை என் ரூம்ல கொண்டாந்து மாட்டி வச்சது அப்படின்னு கத்தினார் சமையல் கட்டில இருந்து மனைவி பதில் சொன்னாங்க தூக்க கலக்கத்துல உளராதுங்க நல்லா பாருங்க அது படம் கிடையாது முகம் பார்க்கற கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தான் ஏதோ ஒரு சின்ன அலுவலகத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் ரொம்ப ஏழை வர்ற கொஞ்சம் வருமானத்தை வச்சு வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறான் தெருவில் ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவில் ஒரு துளை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்தில் புழக்கத்தில் இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமேல் என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீரப்போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமா போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாகவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டு செல்வம் வந்து குவிஞ்சது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டான் எல்லோரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில் கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்டை தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ள காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில் கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த தொலையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அப்போ தன்னுடைய மனைவிகிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில் எடுத்து பார்க்க போறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்போ அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவாக இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்லை இல்லை நான் பார்த்து தேரணும் அப்படின்னா அவன் தன்னுடைய சட்டை பைக்குள்ள கையை விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில் எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்தில் தொலையே இல்லை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்போ அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்கள் கோட்டு ரொம்பவும் தூசியாக இருக்கேன்னு சொல்லி அதை ஜன்னலுக்கு வெளியில் உதறினேன் உள்ளே இருந்த அந்த காசு அப்போ எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்தில் இல்லை அது தெருவில் விழுந்தது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தேன் கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வருத்தமாக இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்டை போய் உள்ளே வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்போ நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களாம் இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுலேருந்து நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த அம்மா ரொம்ப ஏழையாச்சே அவங்க எப்படி அதிகமாக காணிக்கை செலுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது அவங்க சந்தேகம் ஏசு விளக்கினார் நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையவே காசுகள் போட்டாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க கவனிச்சுக்கலாம் வந்தாங்க தன்னுடைய காசு பொய்ய திறந்தாங்க அப்படியே கொட்டுனாங்க அதில் இருந்தது ரெண்டே ரெண்டு காசுகள் தான் அந்த ரெண்டு காசும் காணிக்கை போட்டியில் விழுந்துட்டுது 
மற்றவங்கள்லாம் தங்கள்கிட்ட இருந்த செல்வத்தில் ஒரு சிறு பகுதியை எடுத்து பெட்டியில் போட்டாங்க ஆனால் இந்த அம்மா தன்கிட்ட என்ன இருந்ததோ அதை அப்படியே போட்டுட்டாங்க தன்னுடைய பிழைப்பூட்டாக வச்சுருந்த அவ்வளவே இழக்கிறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க அவ்வளவு தாராள மனசு அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செலுத்தின காணிக்கிறதும் அளவில் அதிகம் அப்படின்னா விலை மதிப்பு இல்லாத முத்து புதையல் ஒருத்தனுக்கு கிடைக்க போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதன் மதிப்பை உணர்ந்தவன் என்ன பண்ணுவான் அதை அடையிறதுக்காக தன்கிட்ட இருக்கிற எதையும் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருப்பான் இல்லையா அது மாதிரி தான் இதுவும் அப்படின்னா உலக மதிப்பீடுகளை துரும்பா தூசியாக மதித்து அதையெல்லாம் உதறி விடுகிறவன் இறையருள் அப்படிங்கிற இணையில்லாத செல்வத்தை பெறுகிறான் அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கருத்து இறைவனுக்காக இழப்புதுன்னா துன்பப்படுகிறவர்களுக்காக ஏழைகளுக்காக ஏது மற்றவர்களுக்காக இழப்பது அப்படின்னு அர்த்தம் உங்கள் அயலானுக்கு நீங்கள் என்ன உதவி செய்தாலும் அதை எனக்கே செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்து வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்தில் இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தூரில் காலை வைக்க போகிறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்படின்னா அப்போவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சுருக்கலாமே அப்படின்னா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாமல் நினச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி எழுதுற உயிரில் ரகசியமாக வச்சுருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயில எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜெண்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவரில் போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேலே தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேலே என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்பம் வாங்கிக்கலாம் இப்போ எழுதுகிற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பதிவு செய்யணுங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்போ வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மளும் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமாக வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமாக பூரா விவரமும் எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் இவ்வளவு விவரமாக கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போகிறேன் அப்படின்னார் ஒரு ஊரில் ஒரு சித்தர் இருந்தார் சூஃபி சித்தர் அவர் ஞானம் பெற்ற ஒரு சித்தர் ஒரு நாள் அந்த நாட்டு மன்னன் அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்தான் என்ன வேணும் உனக்குன்னு கேட்டார் நான் கடவுளை பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் தான் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னா அவன் சித்தர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் சரி போயிட்டு நாளைக்கு வாடினார் அதே மாதிரி மன்னன் போயிட்டு அடுத்த நாள் வந்தான் இங்கே நீ என்னோட ஒரு வாரம் தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கோம்னார் சரிண்ணா ஒரு பிச்சை பாத்திரத்தை தூக்கி கையில் கொடுத்தார் அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் வாங்கிட்டான் வாங்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டான் இதை ஒன்றும் செய்யவானா இதை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு போ வீடு வீடாக பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படி வந்த பிறகு தான் உனக்கு சாப்பாடும் ஓய்வும் கிடைக்கும் ஒரு வாரம் அப்படி செய்ய அதுக்கப்புறம் எட்டாவது நாள் நாம் கடவுளை பற்றி யோசிக்கலாம் அப்படின்னார் இப்படி இவர் சொன்னதை கேட்டதும் அந்த அரசனுக்கு அதிர்ச்சி ஆயிட்டது ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் தன்னுடைய சொந்த நாட்டில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட போய் பிச்சை எடுக்கிறதா அப்படின்னு யோசனை பண்ணி பார்த்தான் அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அவன் அந்த சித்தரை பார்த்தான் ஐயா சொந்த நாட்டிலேயே பிச்சை எடுக்கிறதுன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது வெக்கமாக இருக்குது நான் வேணும்னா வெளி தேசத்தில் எங்கேயாவது போய் பிச்சை எடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அந்த சித்தர் ஒரு சம்மதிக்கலை இதை பாரு உன்னால் பிச்சை எடுக்க முடியலன்னா பேசாமல் திரும்பி அரண்மனைக்கே போயிடு அதுக்கப்புறம் கடவுளை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு என்னை தேடிட்டு வரக்கூடாது அப்படின்ட்டார் மன்னன் தயங்கனா இருந்தாலும் மனசை சரி பண்ணிட்டு சம்மதிச்சான் சரிங்க ஒரு வாரம் இங்கே தங்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி பக்கத்து கிராமங்களுக்கு போகிறேன் வீடு வீடாக பிச்சை எடுக்கிறேன் வர்றேன் அப்படின்னா ஒரு வாரம் தெரு தெருவாக பிச்சை பாத்திரத்தோடு அலைஞ்சான் சொந்த ஊரில் சொந்த குடிமக்கள்கிட்ட பிச்சை எடுத்தான் ஏழு நாள் முடிஞ்சுது எட்டாவது நாள் அந்த சித்தர் மன்னனை கூப்பிட்டார் இப்படி வாழ்ந்தார் வந்தான் இனிமேல் நீ கடவுளை பற்றி என்கிட்ட கேட்கலாம்னார் இனிமேல் கேட்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை சுவாமின்னா இவன் ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்த பிறகு தான் கடவுளை காண முடியும் அப்படின்னு நான் கனவு கூட காணவில்லைன்னா 
அப்படின்னா நீ பிச்சை எடுத்த காலத்தில் அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்னு கேட்டார் அவரு சுவாமி ஒரு வார காலம் பிச்சை எடுத்ததுல என்னுடைய ஆணவம் அழிஞ்சுட்டுது அது இப்போ இருக்கிற இடமே தெரியல இப்போ அதை காணவே காணும் பிச்சைக்காரனா இருந்தப்போ பெற்றத மன்னனாக இருக்கும் போது பெற முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா மன்னன் அடக்கம் பிறந்தவுடன் தெய்வீக கதவுகள் திறந்து கொள்ளுகின்றன அப்படிங்கிறார் ஓஷம் நம்மால் ஒருத்தன் ஆணவம் அழியணுங்கிறதுக்காக ஒரு திருவோட்டம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவா பிச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சான் என்ன தெய்வீக கதவுகள் திறந்துதா அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் தெய்வீக கதவு திறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எங்க வீட்டு கதவு சாத்திக்கிட்டுதுன்னா என்னடா சொல்றேன்னார் இனிமே வீட்டுக்குள்ளேயே வர வேணாம் இதையே தொழிலா வச்சுக்கோ அப்படின்னு எங்க வீட்டுல சொல்லிவிட்டாங்க சார் அப்படின்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஓவியன் வந்தார் அவன் சீனா தேசத்திலிருந்து வந்தவன் தாவோ சிந்தனையாளர் அவன் அங்க வந்து மன்னர் முன்னாடி நிக்கிறான் யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை என்னால செய்ய முடியும்னா இவன் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் ஏற்கனவே அங்க இருந்த அரசவை ஓவியன் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வந்துட்டுது இதோ பாரு இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது நான் வேணும்னா உன்னுடைய சவாலை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஓவியம் தீட்டுவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டு பேர்ல யாரு சிறந்த ஓவியன் அப்படிங்கறத மன்னரே தீர்மானம் செய்யட்டான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டான் அவன் அவனும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டான் போட்டி ஆரம்பமாச்சு அரசர் அவங்களுக்கு ரெண்டு சுவர்களை ஒதுக்கி கொடுத்தார் ஆறு மாச காலம் அவகாசம் கொடுத்தார் ரெண்டு ஓவியர்களும் அவங்கவுங்க வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க இரவு பகலா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஆறு மாசம் முடிஞ்சது அரசர் வந்து பார்த்தார் முதல்ல தன்னுடைய அரசவை ஓவிய தீட்டி இருந்த ஓவியத்தை பார்த்தார் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது பாராட்டினார் இத பாரு உன்னுடைய ஓவியம் அற்புதமா இருக்கு உயிரோட்டம் உள்ளதா இருக்குது கலையின் உச்சமே இதுதான் இதை விட சிறந்த ஒரு ஓவியத்தை வேற யாராலையும் படைக்க முடியாது அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன ஓவியன் கிட்ட போனார் எங்க உன்னுடைய ஓவியம்னு கேட்டார் திரைச்சீலையே விலக்கி விட்டு பாருங்க மன்னர் வந்து அந்த திரைச்சீலையை விளக்குனார் உள்ள வந்து ஓவியம் இருக்க வேண்டிய இடம் கண்ணாடி மாதிரி தெரிஞ்சது அவன் அந்த ஆறு மாச காலமா அந்த சுவரை வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி கண்ணாடி மாதிரி ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அதுக்கு நேரம் எதிர் சுவர்ல அரசவை ஓவியம் தீட்டின ஓவியம் இருக்கு அது எதிர்ல இருந்த இந்த கண்ணாடியில பட்டு பிரதிபலிக்குது மன்னர் யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சார் அப்புறம் அந்த சீன ஓவியனை பார்த்து கேட்டார் இதை பாரு நீ என்னுடைய ஆளை வந்து தோற்கடிச்சுட்ட அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனாலும் எங்களை ஏமாத்தி இருக்கிற எந்த ஓவியமும் நீ வரையிலேயே அப்படின்னார் அரசே இதுதான் உண்மையான ஓவியம் உயிருள்ள ஓவியம் இது வந்து மனோபாவங்களை பிரதிபலிக்கும் மாறுகின்ற காலங்களை அப்படியே காட்டும் அப்படின்னா அந்த சீன ஓவியம் கையால வரைகிற ஓவியங்கள்ல சலனம் இல்லை கண்ணாடி அப்படி கிடையாது சக்தியின் ஓட்டம் அதுல எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்ணாடி மட்டுமே ஜீவன் உள்ள ஓவியமா இருக்க முடியுங்கிறது அந்த சீன ஓவியம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தோம் ஏன்னா அவன் ஒரு தாவம் சிந்தனையாளர் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த கண்ணாடியோட தான் பிறக்குது ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்னா ஓவியங்களை கண்ணாடி மீது பதிப்பிச்சு விடுவோம் கண்ணாடி நம்மளை பிரதிபலிக்குது நம்முடைய அழகோ அவலட்சணமோ கண்ணாடியை பாதிக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு மனம் கிடையாது கடந்து போன வினாடியை பத்தி அது சிந்திக்கிறது இல்லை அடுத்த கணத்தை பத்தினையை எதிர்பார்ப்போம் அது கிட்ட கிடையாது அதுதான் பற்றற்ற நிலை மனிதனுக்கு தேவைப்படுறது அதுதான் கண்ணாடி கிட்ட இருந்து நாம வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் இது வாழ்க்கையில வந்து மனிதர்களை நேசிக்கலாம் உலகின் அழகையெல்லாம் பிரதிபலிக்கலாம் ஆனா எதையும் பற்றி கொண்டு விடக் கூடாது அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் அறிவுரை துயரம்ங்கிறது பற்றுக்களின் சாய கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறப்போலாம் நமக்கு இந்த ஞாபகம் வரணுமா ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்களை நம்ப மாட்டேன் நேத்துக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க நான் ஒருத்தனாவே இதை சமாளிச்சேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா அங்கிருந்து ஓடி வந்துட்டேன் ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாடி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டுல நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது 
உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன்கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமாக அவர் கையில் திணிச்சு விட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியாக யாருக்கும் தெரியாமல் இன்றைக்கி தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்தில் நிம்மதியாக தூங்கினார் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில் ஊர் பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு திருடம் கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதை கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்காக உதவி பண்ணியிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போட்டுது அப்படின்னு நினச்சார் சரி இன்றைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில் பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொண் உருவம் மங்களாக தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியாக திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில் ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில் யாரோ வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லோரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்றைக்கும் தவறுதலாக நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்றைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் போறப்பட்டார் இப்போ எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில் யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிட்டுது என்ன இது தினம் இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இதை பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில உங்ககிட்ட பணம் வாங்கின அந்த திருட திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டான் அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டுமல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலே இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டில் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தார் எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமாக இவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பணம் முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலையும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்தார் கொஞ்சம் தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஏன் இப்படி பண்றேன்னார் அது ஒன்றும் இல்லைங்க கொஞ்சம் நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்னை பின்னாடி போலீஸ் தேடிக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ணேன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு இனிமே ஒன்றும் பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் சார்லஸ் லேம்ப் அப்படின்னு ஆங்கில இலக்கிய மேதை ஒருத்தர் அவர் ஒரு தரம் உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர் கிட்ட போனாராம் டாக்டர் அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னாராம் வெறும் வயத்தில் நடக்கிறதுக்கு நான் தயார் ஆனால் வயறு கிடைக்கணுமே சார் யார் வயத்து மேலே நடக்கிறது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டாராம் இவர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நாம் அவரை பார்த்து என்ன உதவின்னு கேட்போம் இதுதான் சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு ஆனால் ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கூட கேட்காம சரி செய்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறது இருக்கு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் அபூர்வம் அந்த காலத்தில் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் எப்படி தெரியுமா உதவி கேட்குறவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா அப்படின்னு கூட பார்க்கல தனக்கு நன்மையா தீமையா அப்படின்னு கூட பார்க்கல உதவி செய்கிறேன்னு புறப்பட்டுட்டார் அவர் யார் தெரியுமா அவர் தான் நல சக்கரவர்த்தி அவர் மாதிரி நாம் உதவி கேட்குறவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு ஆன்மீக பேச்சாளர் நல சரித்திரத்தை அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்க நாலு பேரும் நலனை பார்த்து எங்களுக்கு நீ உதவி செய்யணும் எங்களுக்காக நீ தூது போகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க யாருக்கிட்ட தூது போகணும் என்ன காரியத்துக்காக போகணும் அப்படின்னு கேட்கணும்ல நலன் அப்படி கேட்கவே இல்லை உடனே சரின்னு ஒத்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவங்க விவரம் சொல்கிறாங்க என்ன உதவி யாருக்கிட்ட தூது போகணும் அப்படிங்கிற விவரத்தை சொல்கிறாங்க நலனுக்கும் அப்புறம் தான் புரியுது எந்த தமையந்தியை இவன் காதலிச்சானோ எந்த தமையந்தின் சுயம் வரத்துக்காக இவன் போய்கிட்டு இருக்கிறானோ அந்த தமையந்தியை பார்த்து தங்களுக்காக அவகிட்ட வாதாடணும் பேசணும் தங்களில் ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்படியாக கேட்கணும் அப்படின்னு அவங்க நாலு பேரும் நலங்கிட்ட கேட்குறாங்க 
இத கேட்டதும் நலன் கொஞ்சம் கூட முகம் சுழிக்கல பதட்டப்படல நேரா தமயந்தி கிட்ட போறான் இந்திரன் அக்னி வருணன் யமன் இவங்களோட சிறப்புகளை எடுத்து சொல்றான் இவங்கள ஒருத்தர கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறான் ஆனா இதுக்கு தமயந்தி சம்மதிக்கல சுயம்வரம் நடக்குது அவ வந்து நலனை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறா அந்த நாலு பேரும் நலனுக்கு வந்து நிறைய வரங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகுது கதை இதில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா உதவின்னு கேட்ட உடனே என்ன உதவின்னு கேட்காம சரி செய்கிறேன்னு சொன்னால் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் செய்கிறேன்னு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது என்ன உதவின்னு தெரிஞ்சும் முகம் சுழிக்காமல் அதை செஞ்சால் பாருங்கள் அதையும் கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் நம்மளால் ஒருத்த ஒரு நண்பனை தேடி போனால் எனக்கு ஒரு உதவின்னா சரி சொல்லுன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ரெண்டு கார் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா உடனே அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னாவே உங்ககிட்ட ரெண்டு பங்களா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒன்று உங்ககிட்ட கொடுத்துருவேன்னா உங்ககிட்ட ரெண்டு பேனா இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் ஒரு பேனாவே உங்ககிட்ட கொடுக்க மாட்டேன்னாவே ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா இப்போ நிஜமாகவே என்கிட்ட ரெண்டு பேனா இருக்குது அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நானும் அவன் கப்பல் கடலில் போயிட்டு இருக்கு புயல் சூறாவளி அலையெல்லாம் பெருசு பெருசாக ரொம்ப உயரமாக உண்டாகுது கடுமையான காற்றுலேயும் வேகமான அலைகள்லேயும் சிக்கி அந்த கப்பல் தடுமாறுது திசை மாறி போச்சு எந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கிறோம்னே தெரியல அந்த கப்பலை செலுத்திக்கிட்டு இருந்த மாலுமே ரொம்ப சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டார் தன்னுடைய அறிவாற்றலையும் திறமையையும் முழுமையாக பயன்படுத்தினார் அந்த கப்பலை கட்டுப்படுத்தினார் மெதுவாக அந்த சூறாவளியிலிருந்து கப்பலை காப்பாற்றி கரைக்கு கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்துட்டார் மாலுமின்னு ஒருத்தர் இருந்ததுனால அந்த மரக்கலம் காப்பாற்றப்பட்டது மாலுமின்னு ஒருத்தர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பலோட கதி என்னவா இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு கோபக்காரனுடைய நிலைமையும் அப்படித்தானா கோபக்காரன்கிறவன் ஒரு மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் கொந்தளிக்கிற கடல்ல கொடுமையான அலைகளின் உச்சியில அல்லல் படுகிற மரக்கலத்தை விட மோசமானது கோபக்காரனின் நிலைமை அப்படிங்கிறது அவருடைய கருத்து அது மாதிரி இதுன்னு சொல்லல அதை விட மோசம் இது அப்படிங்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஒரு கப்பல் கடல்ல தடுமாறுனா அதை சரிப்படுத்த மாலுமி இருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தினால அதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழிக்கு கொண்டுட்டு வந்துருவார் ஆனா கோபக்காரனுடைய நிலைமை அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறார் நபிகள் நாயகம் மனித மனம் ஒரு மரக்கலம் அறிவு அதுல இருக்கிற மாலுமி மாலுமி மரக்கலத்தை வந்து செலுத்துறான் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு அது ஓடுது ஆனா கோபக்காரன்கிற மனுஷன் கிட்ட அறிவுங்கிற மாலுமி சரியா வேலை செய்ய மாட்டான் ஏன்னா கோபம் அந்த மாலுமியின் கண்களை அவிச்சிரும் காதுகளை கேட்காம பண்ணிவிடும் கண்ணையும் காதையும் மூடி விட்டு கப்பலை ஓட்டுனா எப்படி ஓட்டுறது அதனால கோபக்காரன் மாலுமி இல்லாத மரக்கலம் இடி மின்னல்ல மாட்டிக்கிட்டு கஷ்டப்படுற கப்பல் மாதிரி கஷ்டப்படுறான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க உனக்கு கெடுதல் பண்ணவனுக்கும் நீ நன்மையே செய் எவருடைய விருப்பு வெறுப்பையும் பொருட்படுத்தாதே பரம எதிரிக்கும் நீ நன்மை செய்ய ஆரம்பிச்சா உன்னுடைய தூய நிலையை பார்த்துட்டு அவனும் உனக்கு நெருக்கமான நண்பனா ஆயிடுவான் இதுதான் பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது புனித குரான் சொல்றது என்ன தீமையை நன்மையை கொண்டே நீர் தடுத்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து விடல் அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் செல்வந்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு சிறுவன் வந்து ஆடு முயற்சிக்கிட்டு இருந்தானா பெரியவர் அவனை கூப்பிட்டு நீ நேராக போய் ஒரு ஆட்டில் உள்ள ரொம்ப நல்ல பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போனான் ஒரு ஆட்டு உடம்புல இருந்த நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டையும் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தானான் பெரியவர் வாங்கி பார்த்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ நீ போய் இன்னொரு ஆட்டில் இருக்கிற ரொம்ப கெட்ட பகுதி எதுவோ அதை எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னாராம் இவன் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் கையில் இருந்தது மறுபடியும் அதே மாதிரி நாக்கு இருதயம் இது ரெண்டும் தான் என்னது இப்பவும் அதையே கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னாராம் பெரியவர் இவன் சொன்னானா ஒரு உடம்புல உள்ள ரொம்ப நல்ல பொருளும் இதுதான் ரொம்ப கெட்ட பொருளும் இதுதான் அப்படின்னானா இளம் வயசுல இப்படி பதில் சொன்னவர் தான் பேரறிஞர் லுக்மானுல் ஹக்கீம் அவர்கள் கோபப்படாம இருந்தா இது ரெண்டும் நல்லா வேலை செய்யும் கோபப்பட்டா இது ரெண்டும் மோசமா வேலை செய்யும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு இந்த தகவல் கோபம் வந்துட்டா நாம என்ன செய்யறோங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஒருத்தர் டாக்டர் கிட்ட போனார் அவசர அவசரமா டாக்டர் எனக்கு இப்ப கடுமையான கோப வெறி எனக்கு கண்ணு மண்ணு ஒன்னும் புரியல உடனடியா அதை கட்டுப்படுத்தணும் உடனே இதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாத்திரை கொடுங்க பிளீஸ் அப்படின்னார் அந்த டாக்டரும் உடனே ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இதை உடனே போடுங்க நான் தண்ணி கொண்டுட்டு வரேன்னு உள்ள போனார் 
தண்ணியோடு திரும்பி வந்தார் இவர் சொன்னார் டாக்டர் நீங்கள் கொடுத்த மாத்திரை ரொம்ப பெருசாக இருந்தது இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு முழுங்கிட்டேனார் டாக்டர் சந்தேகத்தோடு மேசையை பார்க்குறார் பார்த்தா மாத்திரை அங்கேயே இருக்குது பேப்பர் வெயிட்டை காணலை ஒரு நண்பர் சினிமா படம் தயாரிக்கிறவர் அவர்கிட்ட ஒரு நாள் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அது எப்படி சார் நீங்கள் எடுக்கிற எந்த படமும் கையை கடிக்காத அளவுக்கு எடுத்து விடுறீங்களே அது எப்படின்னு கேட்டேன் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை சார் பெண்களுக்குன்னு சில உருக்கமான காட்சிகள் இளைஞர்களுக்குன்னு சில நடனங்கள் அடிதடி காட்சிகள் அப்புறம் வயசானவங்களுக்குன்னு சில ஆன்மீக காட்சிகள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சிரிப்பு இப்படி எல்லாமும் சேர்த்து நான் படம் எடுக்கிறேன் மசாலா படம்னு பேர் இது ரொம்ப பெருசாக இல்லைன்னாலும் ஓரளவுக்கு சுமாராக ஓடிடும் கையை கிடைக்காது அப்படின்னார் இது ஒரு உத்தி சில பத்திரிகை ஆசிரியர்களும் இந்த உத்தியை கையாள்றது உண்டு இந்த உத்திக்கு பார்னம் உத்தி அப்படின்னு பேர் பார்னம் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபீனியஸ் டி பார்னம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தாராம் அதாவது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவில் கொடிகட்டி பறந்த ஒரு சர்க்கஸ் நிறுவனத்தின் அதிபர் அவர் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது அவருடைய சித்தாந்தம் ஒவ்வொருத்தரையும் திருப்திப்படுத்துகிற அளவுக்கு அம்சங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளை நடத்துனது தான் அவருடைய மகத்தான வெற்றிக்கு காரணம் அதனால் அந்த உத்தியை யார் கடைப்பிடிச்சாலும் சரி அதுக்கு பாரணம் உத்தி அப்படின்னு பேர் வந்துட்டுது ஜோசியம் சொல்கிறவங்களுக்கும் இந்த உத்தி தான் கை கொடுக்குது ஒரு விஷயத்த ஒருத்தருடைய கோள் நிலைகள் அல்லது கையெழுத்து நிரூபிக்கிறதாக அவர்கிட்ட சொன்னால் அதை அவர் நம்பிவிடுவார் ஆனால் அந்த விஷயம் நல்லதாக இருக்கணும் நேர்மையானதாக இருக்கணும் அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எட்டாம் இடத்துல குரு ஒன்பதாம் இடத்துல சனி நீங்கள் ஒரு பெரிய மேதை தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேட்குறவங்களுக்கு அதை மறுக்கிறதுக்கு மனசு வராது அப்படி சொல்லும் பொழுது கூடவே என்ன கொஞ்சம் முன்கோபம் அதிகமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அது உடனே மறைஞ்சிரும் அப்படின்னு சில அற்ப விஷயங்களையும் சொன்னாலும் அதையும் சரிதான் சொல்லி ஒத்துக்குவாங்க ஆளுமையை எடை போடுகிற ஒரு நிறுவப்பட்ட உத்தியின் மூலமாக தன்னுடைய குணாதிசயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அவர் நம்புறது தான் அதுக்கு காரணம் இந்த மாதம் பண தட்டுப்பாடு கொஞ்சம் இருக்கும் உடம்புல ஏதாவது கொஞ்சம் அசௌகரியம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே லேசாக மனஸ்தாபம் வரலாம் இது மாதிரி பொதுப்படையாக சிலதை சொன்னாலே போதும் மக்களை நம்ப வச்சுடலாம் இதெல்லாம் நமக்கு மட்டும்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறது தான் காரணம் இதுதான் பாரணம் உத்திங்கிறது மனிதர்கள் வந்து பாராட்டுக்களை விரும்புகிறதும் விமர்சனங்களை வெறுக்கிறதும் பாரண முத்தியின் அடுத்த கூறு அதனால் ஒருத்தருக்கு ஜோசியம் சொன்னாலும் சரி அவருடைய ஆளுமையை மதிப்பிடுறதாக இருந்தாலும் சரி அவரை புகழற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அப்படி இருந்தால் தான் அது சரியாக இருக்கும் சாதகமான விஷயங்களை வந்து அதிகமாகவும் பாதகமான விஷயங்களை நாசூக்காகவும் சொன்னால் மக்கள் வந்து அதை நம்பிவிடுவாங்க ஒருத்தரை கருமின்னு சொன்னால் ஏற்றுக்க மாட்டார் அதையே கொஞ்சம் மாற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சிக்கனமான ஆசாமி அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் சார் அப்படிம்பார் நீங்கள் பெரிய செலவாளி தான் இருந்தாலும் நல்ல விஷயங்களுக்கு தான் செலவழிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இப்படி இந்த பாரண முத்தியை கடைபிடிச்சு இன்றைக்கி வெற்றிகரமாக காலம் தள்ளுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒரு ஏமாளி பறந்துக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ஃபீனியஸ் பாரணம் அவர்களுடைய நம்பிக்கை அதை விட அடுத்தவங்கள ஏமாளியாக நினைக்கிற மனுஷர்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து உலகத்தில் ரொம்ப அதிகம் ஒருத்தர் தன்னுடைய மேல் அதிகாரிகிட்ட போய் ஐயா ஒரு நாள் லீவு வேணும் என் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னார் அவர் பார்த்தார் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெளியில் இருங்கன்னார் பத்து நிமிஷம் கழித்து கூப்பிட்டார் இதை பாருங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது பொய் இப்போ உங்கள் தங்கச்சிக்கு ஃபோன் பண்ண அவங்க தனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கல்யாணம் ஆகிட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னார் உடனே இவர் சொன்னார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதும் பொய்யாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா நிஜமாக எனக்கு ஒரு தங்கச்சியே கிடையாது அப்படின்னார் காலை நேரம் கடற்கரை ஓரம் காலை வீசிக்கிட்டு கையை வீசிக்கிட்டு ஏதோ சண்டைக்கு போகிற சிப்பாய் மாதிரி எல்லாரும் நடந்து போயிட்டுருக்குறாங்க நடைப்பயிற்சி அதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் எதிரில் வந்தார் ரொம்ப வேகமாக என்ன சார் வாக்கிங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவரால் ஆமாம்னு பதில் சொல்ல முடியல அவ்வளவு கஷ்டம் மூச்சு விடுறதுக்கே வாயை திறந்து திறந்து மூடிட்டு இருக்கிறார் எங்கே பேசுறது கொஞ்சம் நின்று நிதானிச்சு மூச்சு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னார் ஆமாம் அப்படின்னு என்ன சார் இவ்வளவு வேகம்னு உங்கள் பேச்சை கேட்டுவிட்டு தான் சார் நடக்க ஆரம்பித்தோம் நீங்கள் தான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க நடக்கிறது நல்லதுன்னு அன்னையிலேருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் இப்போ பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட சுலபமாக பேசக்கூட முடியல மூச்சு வாங்குது 
உடம்பு கூட வலிக்கிறது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு பேச ஆரம்பிச்சுட்டார் உங்களை யாரு சார் இவ்வளவு வேகமா நடக்க சொன்னது வேகத்தை குறைங்க மெதுவா நடங்க அப்படின்னு நீங்க நடக்கிறதுனால என்னென்ன சௌகரியம்னு அன்னைக்கு சொன்னீங்களே தவிர சௌகரியமா நடக்கிறது எப்படின்னு சொல்லலையே அப்படின்னார் அவர் இன்னமும் லேசா மூச்சு வாங்கிட்டே மூச்சு வாங்கிட்டே சொன்னா கூட இவர் சொல்றதுலயே ஒரு நியாயம் இருக்கு அதனால இந்த நடைப்பயிற்சி பண்றவங்க கவனிக்க வேண்டிய சில முக்கியமான குறிப்புகள் இருக்கு அது என்னென்னங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது இதெல்லாம் மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்ற குறிப்புகள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா உங்க வயசு நாற்பதுக்கு மேலையா உங்க எடை வந்து இருக்க வேண்டியதை விட பத்து கிலோ அதிகமா இருக்குதா நீங்க புகை பிடிக்கிறவரா இதய நோய் ரத்த நாள நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு உண்டா அப்படின்னா நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வரிஞ்சு கட்டிட்டு நடைப்பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சுடாதீங்க முதல்ல ஒரு மருத்துவ பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நடக்கிறப்போ உடற்பயிற்சி செய்யறப்போ மார்பு பகுதியில அல்லது வேற எங்கேயாவது தொடர்ந்து வலி இருந்ததுன்னா பயிற்சியை நிறுத்தி விட்டு டாக்டர் போய் பார்க்கணும் நடைப்பயிற்சி பண்றப்போ உங்க சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவா அதிக கஷ்டம் இல்லாம முன்னேறலாம் அங்க என்ன போட்டியா வைக்கிறாங்க முந்திட்டு போய் என்ன பண்ண போறோம் பரிசா வாங்க போறோம் அதனால நிதானம் அவசியம் அப்படிங்கறது அவங்க ஆலோசனை தொந்தரவு கொடுக்காத ஷூ ட்ரெஸ் இதுகளை உபயோகப்படுத்துங்க பாதத்துல ஆடு தசை இருக்குல்ல அங்க ஏதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டரை பாருங்க இந்த பாதத்துல வலி வரும் அந்த இடத்துல வெயில் காலமா இருந்தா தலைக்கு தொப்பி வச்சுக்கோங்க பணியில நடந்தாலும் அப்படிதான் தலைய பத்திரமா பாத்துக்கோங்க நம்ம கிட்ட ஏதோ கொஞ்சம் உருப்படியா தெரியறது அதுதானே உடற்பயிற்சிக்கு முன்னாடி பின்னாடி பயிற்சி செய்யறப்போ நிறைய தண்ணி குடிக்கலாமா முதல் ஒரு மாசத்துக்கு கொஞ்சம் தளர்த்தியா சாவகாசமா நடக்கலாம் மணிக்கு மூணு அல்லது நாலு கிலோமீட்டர் வேகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் வேகத்தை அதிகப்படுத்தலாம் மணிக்கு ஆறு அல்லது எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு நடக்கலாம் நல்ல கையை வீசிக்கிட்டு நடக்கணும் மூச்சு விடுற எண்ணிக்கை அதிகரிக்கணும் இது மாதிரி ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடக்கலாம் தனியா நடந்து போறதுக்கு உங்களுக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்குதா கூட யாரையாவது சேர்த்துக்குங்க ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து போகலாம் நடக்கிறதுங்கிறத ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரமா ஆக்கிக்கணும் தினம் இப்படி நடக்க வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே போகக்கூடாது சில பேர் நடக்கிறப்போ கடந்த காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் வருங்காலத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே போவாங்க சில பேர் முக்கியமான திட்டம் எல்லாம் இப்படி நடக்கிறப்ப தான் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க நடக்கிறதுனால மன இறுக்கம் குறையுது பரபரப்பு குறையுது மன ஆற்றல் பெருகுது தன்னம்பிக்கை வளருது முதுமை வந்து தள்ளி போகுது செயல் திறன் அதிகரிக்குது இதை தவிர உடம்புக்கும் பல விதமான சௌகரியங்கள் ஏற்படுது அதனால இது வரைக்கும் நடக்க ஆரம்பிக்காதவங்க இனிமே வந்து இந்த குறிப்புகளை கவனத்துல வச்சுக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சுடலாம் ரொம்ப பேருக்கு கூட்டத்துல பேசுறதுன்னா பயம் நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாதுன்னு மத்தவங்க நினைச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணம் தான் இதுக்கு காரணம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கூட்டம்னா பயம் அதிகமா இருக்கும் முக்கியமானவங்க எல்லாம் வருவாங்களே அவங்க எல்லாம் நம்மளை பத்தி மட்டமா நினைச்சிருவாங்களே அப்படிங்கிற பயம் வந்துடும் ஆனா மேடை பேச்சுங்கிறது அவ்வளவு கடினமான ஒரு காரியம் இல்லைங்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் யாரும் பேச்சாளர் ஆகலாம் இது ஒண்ணும் பெரிய கிஃப்ட் கிடையாது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க நீங்க ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஆகணுமா அப்படின்னா அதுக்குன்னு சில ஆலோசனைகளை சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க அனுபவசாலிகள் முதல் ஆலோசனை என்னன்னா உங்க பேச்சு வந்து எளிமையா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு கருத்து அல்லது ரெண்டு கருத்து சொன்னா போதும் இருபது அல்லது முப்பது கருத்துக்களை சொல்லிட்டே போகக்கூடாது ரெண்டாவது ஆலோசனை நீங்க என்ன பேச போறீங்கிறது முதல்ல உங்களுக்கு நல்லா புரியணும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை அடுத்தவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் எப்படி ஆரம்பிக்க போறோம் எந்த கருத்தை முக்கியமா வலியுறுத்த போறோம் எப்படி முடிக்க போறோம் அப்படிங்கறத முதல்லயே நல்லா சிந்திச்சு மனசுல வச்சுக்கணும் கடைசியா என்ன சொல்றீங்களோ அதுதான் கேட்கற உங்க மனசுல நிக்கும் மூணாவது ஆலோசனை என்னன்னா உங்க பேச்சு சுருக்கமா இருக்கணும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுறது ரொம்ப பொருத்தம் மணிக்கணக்கில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லை நாலாவது ஆலோசனை நீங்க பேசுறது உண்மையா இருக்கணும் உங்களுக்கு உண்மையான அனுபவங்கள் இருக்கும் அதை சொல்லலாம் உங்களுடைய உண்மையான அனுபவங்களை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் முக்கியம் ஐந்தாவது ஆலோசனை ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நேரம் உங்களை பத்தியும் எதிரில் உள்ளவங்களை பத்தியும் சம்பந்தப்படுத்தி ஏதாவது பேசி ஒரு நெருக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்ப இவர் பேச போறது நம்ம சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்கல்ல அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்க தயாராயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் எதிரில் உட்கார்ந்துருக்கிற கூட்டத்தில இருந்து மூணு பேரை தேர்ந்தெடுங்க அதாவது வலது பக்கம் ஒருத்தர் நடுவில் ஒருத்தர் இடது பக்கம் ஒருத்தர் அதாவது உங்களை வந்து ரொம்ப கனிவாகவும் ஆர்வமாகவும் பார்க்கறவரா பார்த்து தேர்ந்தெடுத்துங்க மனசுக்குள்ள நீங்க பேசும் பொழுது என்ன பண்ணோம்னா இவங்களை நேருக்கு நேரம் மாறி மாறி பார்த்துக்கிட்டே பேசுனீங்க
குறிப்புகள் வேணும்னா வச்சுக்கலாம் படிக்கிறது பேப்பர்லேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் பேசுறது இதயத்துலேருந்து வர்றது மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏழாவது ஆலோசனை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா மேடையில் ஏறி நின்ன உடனே இயல்பாக மூச்சை இழுத்து விட்டுங்க இயல்பு நிலைக்கு வாங்க அதுக்கப்புறம் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க இவ்வளவும் வந்து பேச்சு கலையில் வல்லுநர்களாக இருக்கிறவங்க சொல்லுகிற ஆலோசனைகள் இதையெல்லாம் கடைபிடிச்சா நமக்கும் அதுக்கு வெகு தூரம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒன்று இப்போ கிட்டத்தில் நெருங்கி வந்துடும் நாம் சொல்கிறபடியெல்லாம் அது கேட்கும் ஒரு பேச்சாளர் அவருக்கு சுருக்கமாகவே பேச தெரியாது மேடையில் ஏற்றி விட்டுட்டா போதும் ஆரம்பிச்சிருவார் நிறுத்த மாட்டார் பேசிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு தடவை அவர் ஒரு கூட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறார் எதிரில் பொறுமையிழந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய கை கடிகாரத்தை காட்டினார் அதை கவனித்த பேச்சாளர் மன்னிக்கணும் கை கடிகாரம் நான் கொண்டுகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதுதான் நேரம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் கோபமாக ஏயா கடிகாரத்தை தான் பார்க்க முடியல மறந்துட்டேன் பக்கத்தில் மாட்டியிருக்கிற கேலண்டரியாவது பார்க்கக்கூடாதா அப்படின்னாராம் தானத்தில் சிறந்தது எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டு தானத்தில் சிறந்தது நிதானம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பதிலும் சொல்கிறவங்க உண்டு நிதானம் வந்து ரொம்ப அவசியம் அதுவும் இன்றைய உலகத்துக்கு ரொம்ப அவசியம் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப பரபரப்பாக போயிட்டு இருக்குது பொறுமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களால கூட அப்படி இருக்க முடியறது இல்லை பொறுமையை சோதிக்கிறது மாதிரி பல சம்பவங்கள் அதையெல்லாம் சந்திச்சே தீர வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் கியூவில் நிற்க வேண்டியிருக்குது எங்கே போனாலும் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ கூட நீங்கள் நிதானமாக பொறுமையாக நடந்துக்க தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிடு மூஞ்சி முசுடு இப்படிலாம் பேர் வச்சுருவாங்க அது உங்களுக்கு தேவையா சரி வாழ்க்கையில் வந்து பொறுமைசாலின்னு பேர் வாங்கிறதுக்கு என்ன வழி முதல் பாயிண்ட் நீங்கள் நினைக்கிறது எதிர்பார்க்கறது செய்யறது எல்லாமே நூறு சதவீதம் கரெக்டாக நடக்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் அதில் ஓரளவுக்கு தவறு நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு வந்து அதை அனுமதிக்கணும் ஒரு நண்பரை வந்து ஆறு மணிக்கு ஒரு இடத்துக்கு வர சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆறு மணிக்கு அவர் வரலை உடனே பொறுமை இழந்து நடந்துக்கப்படாது ஒரு பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகலாம் ஒரு வர்ற வழியில் வந்து பஸ்ஸு கூட ஏதாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டியிருக்கலாம் அதெல்லாம் எதிர்பார்த்தே கொஞ்சம் காத்திருக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை சில சமயம் டிலே ஆகிறது கூட நல்லதாக முடியும் ஒரு பஸ்ஸை தவற விட்டுட்டு ஐயோ கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முன்னாடி வந்திருந்தால் அதை பிடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க சில பேர் அடுத்தபடியாக வர்ற பஸ்ஸு நேரடியாக நீங்கள் போக வேண்டிய இடத்துக்கே கொண்டு போய் விடுற பஸ்ஸாக கூட இருக்கலாம் அது உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியாதுல்ல சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளை வந்து தமாஷா எடுத்துக்கிறதுக்கு பழகிக்கணும் சில இடங்களுக்கு போகிறப்ப காத்திருக்கிறதுக்கு நம்ம மனசை தயார்படுத்திக்கிட்டே போகணும் ஒரு ரயிலுக்கோ பஸ்ஸுக்கோ அல்லது விமானத்துக்கோ கப்பல் பிரயாணத்துக்கோ போகிறப்போ அங்கே போய் நீங்கள் மணிக்கணக்கில் கூட காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் புறப்படுற நேரம் கூட மாறலாம் நீங்கள் போய் சேர்ந்ததும் அது உடனே புறப்படணும்னு கட்டாயமாக என்ன அது மாதிரி சமயத்தில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களை சுற்றி எவ்வளவோ சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இல்லை அதையெல்லாம் வேடிக்கை பாருங்கள் எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த காரியத்தில் உண்மையாகவே நமக்கு ஒரு அக்கறை இருந்தால் நமக்கு போர் அடிக்காது சில கோயில்களில் பார்த்துருப்பீங்க தரிசனத்துக்காக பக்தர்கள் நாள் கணக்கில் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் அழுத்துக்கிறது இல்லை ஆண்டவனை தரிசிக்கணுங்கிற உண்மையான அக்கறை இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு போர் அடிக்கிறது இல்லை ஆனால் சில சினிமா தேட்டரில் கூட பார்க்கலாமே சினிமா கியூ கூட அப்படி தான் சாயந்தரம் ஆறு மணி ஆட்டத்துக்கு காலம்புற ஆறு மணிக்கே போய் கூட காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் போர் அடிக்காது படம் பார்க்குற ஆர்வம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நாம் பழக்கப்படுத்திக்கணும் லிவ் ஃபார் தி மூமெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் ரொம்ப பேர் எப்படின்னா அடுத்தபடியாக நடக்க போகிற விஷயத்துலேயே கவனமாக இருப்பாங்க அந்த நினப்புலேயே இந்த நிமிஷத்தை பொறுமை இல்லாமல் கழிப்பாங்க ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் எப்படின்னா ஆஃபீஸ் முடியறதுக்குள்ளேயே சார் சார் அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரெடியாக இருங்க நாம் அந்த ஹோட்டலில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நாலு மணிலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் நாலு ஐம்பத்தஞ்சிக்கே பரபரப்பாக ஓடி வருவார் ரெண்டு பேரும் புறப்படுவோம் ஹோட்டலுக்கு போவோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்போம் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்பே சார் சார் சாப்பிட்டு முடித்ததும் நேராக ஒரு ஜவுளி கடைக்கு போகிறோம் அப்படிம்பார் பரபரக்க சாப்பிட்டு முடிப்பார் புறப்படுவார் ஜவுளி கடையில் அவசர அவசரமாக சீக்கிரம் பில் போடுங்க சார் சினிமாவுக்கு நேரம் ஆகிடும்பார் சினிமா தேட்டரில் உட்காந்து அடுத்தபடியாக எங்கே டின்னர் சாப்பிட்றதுன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ராத்திரி படுக்கையில் விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சதும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் அதாவது எப்போவும் அடுத்த நிமிஷம் அடுத்த நாள் அடுத்த வாரம் அடுத்த வருஷம் இதுதான் அவங்க சிந்தனை இந்த நிமிஷ என்ஜாய்மெண்
அதுக்காக அவர் கவலைப்படல நிம்மதியாக இருந்தார் சந்தோஷமாக இருந்தார் என்ன சார் இது உங்கள் குதிரை திருட்டு போட்டுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் நல்ல வேலை சார் கட்டியிருந்த குதிரை காணாமல் போயிருக்குது நான் அது மேலே உட்காந்துருக்கிற சமயம் அது காணாமல் போயிருந்ததுன்னா திருட்டு போயிருந்ததுன்னா நானும் சேர்ந்தில் காணாமல் போயிருப்பேன் அப்படின்னாராம் எவ்வளவு நிதானமான ஆள் பாருங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ஆள் இருந்தான் நிறைய பணம் சேர்த்தான் அவனுக்கு சம்பாதிக்க தெரியுமே தவிர செலவு பண்ண தெரியாது மகா கஞ்சன் காசை கையில் எடுக்கவே மாட்டான் எடுத்தால் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்குமே அதனால் இப்படியே அவன் காலத்தை ஓட்டி விட்டான் வயசாகிட்டுது அவனுடைய மனைவி ஒரு நாள் கேட்டாங்க இவ்வளவு நாளாக நீங்கள் என்னை எங்கேயுமே அழைச்சிட்டு போனதில்லை இப்போவது அழைச்சிட்டு போகக்கூடாதா அப்படின்னாங்க எங்கே போகணும்னு சொல்லணும்னா காசிக்கு போகணும் கங்கையில் குளிக்கணும்னாங்க இவன் பார்த்தான் இதுக்கு ஏன் அவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணிட்டு போகணும் நம்ம ஊர் ஆற்றுலேயே குளிக்கலாமே இதுவும் புண்ணிய நதி தான் இங்கே குளித்தா அங்கே குளித்த பலன் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சரின்னு ரெண்டு பேரும் ஆத்தாங்கரைக்கு போனாங்க அன்னைக்கு ஏதோ விசேஷம் நிறைய கூட்டம் நிறைய பேர் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கரையில் சில புரோகிதர்கள் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குளிக்கிறதுக்கு முந்தி அவங்கக்கிட்ட உட்காந்தா ஏதோ மந்திரம்லாம் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் இவன் என்ன பண்ணா ஆத்தங்கரையிலேயே கொஞ்சம் தூரம் போனான் ஊரை விட்டு தள்ளி வந்துட்டான் அங்கே யாருமே இல்லை அப்பாடான்னு சந்தோஷப்பட்டான் குளிக்கலாம்னு புறப்பட்டான் இந்த நேரம் கடவுள் பார்த்தார் இந்த கஞ்சனுக்கு ஏதாவது புத்தி போகட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே ஒரு புரோகிதர் மாதிரி உருவத்தை மாற்றிக்கிட்டு அந்த ஆள் முன்னாடி வந்து நின்னார் அவனுக்கு அதிர்ச்சி இங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா இங்கேயுமே ஒரு ஆள் வந்துட்டாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சொன்னார் இதை பாருங்க இன்னைக்கு விசேஷ நாள் நீராடுறதுக்கு முன்னாடி சுயகல்பம் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னார் என்கிட்ட பணம் எதுவும் இல்லையேன்னா பரவாயில்ல அப்புறமா கொடுங்க வாங்கிக்கிறேன் ஆனால் ஒன்று எவ்வளவு கொடுப்பீங்கங்கிறத மட்டும் இப்போவே சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னார் இவன் ரொம்ப யோசனை பண்ணா ஒரு பத்து பைசா தரேன் அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்கிட்டு எல்லா கிரியைகளையும் அவர் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் கணவனும் மனைவியும் ஆற்றுல குளிச்சாங்க அவர் போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் கழித்து அவன் வீட்டுக்கு வந்தார் கடனை வசூல் பண்ணுறதுக்கு வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த அவன் மனைவி இவரை பார்த்ததும் தயங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த அம்மா கிட்ட விஷயத்தை சொன்னார் அந்த அம்மா ஓடி போய் உள்ளே இருக்கிற தன்னுடைய கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அவன் யோசனை பண்ணான் இப்போ வெளியில் போனால் அவனுக்கு பத்து காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால் எனக்கு காய்ச்சல்னு அந்த ஆளுகிட்ட சொல்லிவிடு இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லு அப்படின்னா அந்த அம்மா போய் சொன்னாங்க அப்படிங்களா அப்படின்னா அவரை நான் உடனே போய் பார்க்கணுமே அப்படின்னு உள்ள நுழைய ஆரம்பித்தார் அவங்க மறுபடியும் இருங்க இருங்க தான் வரேன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஓடி விஷயத்தை சொன்னாங்க இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தான் மனைவியை கிட்டத்தில் கூப்பிட்டான் இந்த பாரு ஜன்னி கண்டு நான் இறந்து போயிட்டதா சொல்லிவிடு அப்படின்னா சொன்னாங்க புரோகிதர் பார்த்தார் அப்படின்னா ஒரு வழியாக இருந்து அவருடைய இறுதி சடங்குகளையும் நானே முடிச்சுட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னார் உள்ளே இருந்தவன் யோசனை பண்ணான் அந்த ஆள் என்னை விட மாட்டான் போல இருக்கு அதனால் ஒரு சவப்பெட்டியில் என்னை வச்சு தூக்கிக்கிட்டு மயானத்துக்கு போங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா புரோகிதரை விடுற மாதிரி இல்லை கூடவே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறார் அங்கே இறக்கி சடங்குகளை முடிச்சுட்டு தீ வைக்கிற நேரம் பொட்டிக்குள்ள இருந்த நம்ம ஆள் அலறி அடிச்சுட்டு வெளியில் ஓடி வந்தான் புரோகிதர் உருவத்தில் இருந்த கடவுள் சிரித்தார் தன்னுடைய சுய உருவத்தை காட்டினார் அதுக்கப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு இதை பார்ப்பா ஏன் இப்படி அல்லாடுற ஏதாவது வர வேணும்னா கேள்தாரேன் அப்படின்னார் அவன் யோசனை பண்ணான் பகவானே ஒரே ஒரு வரம் தான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னா என்ன வேணும் கேளுன்னார் அந்த பத்து பைசா தட்சிணையை தள்ளுபடி பண்ணா போதும் அப்படின்னா கடவுளும் சரின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் இப்படி ஒரு கதையை சுவாமி சிவானந்தர் சொல்லியிருக்கிறார் செல்வந்தர்கள் பல பேர் இப்படித்தான் இருக்கிறாங்க தாங்களும் அனுபவிக்க மாட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க இது மாதிரியான கஞ்சர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை அந்த உலகம் இல்லைங்கிறார் அவர் இந்த கதையில கடவுள் கடன் வசூலுக்கு வந்தது மாதிரி நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பத்து பைசா கடன் கொடுத்துட்டான் திருப்பி வாங்கறதுக்கு நடையா நடக்கிறான் கடைசியா கேட்டான் நீ எப்போதான் கடனை திருப்பி தர போற அதை முடிவா சொல்லுன்னா வர்ற வியாழக்கிழமை கண்டிப்பா கொடுத்துருவேன் அப்படின்னா ஆவேன் அன்னைக்கு நான் ஊர்ல இருக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னா இவன் அதனால என்ன நானும் தான் அன்னைக்கு ஊர்ல இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னா இந்த காலத்துல ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்துல நீச்சல் அடிச்சுட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையில இருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்க இங்க ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேல நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம்
அதனால கத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாரான் கரையில இருந்து அவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒண்ணும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாரான் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமா ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வேண்டி இருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்துல ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காய கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில இருந்தவர் அதிகமா இருக்குதே வேலைன்னு தான் அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்க தென்னம் தோப்பு அதிகம் அதனால அங்க இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரி என்ன அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்க போய் விசாரிச்சான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமா தெரியுதுன்னா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்ய அதுவும் அந்த ஆத்து ஓரமா ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதுல நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆத்து உரம் போனா தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்துல ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆத்து பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியா ஆத்துக்கு நடுவில் இருந்தது ஆத்துல வெள்ளம் கரகுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்ச ரூபாய் மடியில வச்சு இறுக்கி கட்டிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்துல காத்து மழையும் பலமா கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது காலு வழிக்கு விட்டுட்டுது இவன் சடாரண ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில ஒரு லட்ச ரூபா பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில ஒரு யானை பாகன் யானைய குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவா இங்க அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேரா கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவா கீழே இறக்கி விட்டுரு என் மடியில இருக்கிற பணத்துல உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னான் அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்துல பத்து ரூபாய்க்கு மேல தரமாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணா உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேரம் கீழே நிறுத்தனா அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவா நடந்து அப்பால போட்டுது இப்ப யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாப மேல பாக்குறான் அவன் மட்டைய பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டைய விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்க கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்ப மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்து நாத்தில் விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆத்தோட கூட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க செய்யற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்த செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கும் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு புதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பாக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரான் ஒருத்தருடைய தலை முடிய மட்டும் அவர்கிட்ட காட்டினா போதும் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு அவருடைய ஜாதகத்தையே அலசி போடுவாரான் அப்பேற்பட்ட திறமை அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்க கரவோரமா ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கார்
இருந்தாலும் இந்த மண்டவோடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் உணர்ந்தாராம் அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியாக விளங்கலை சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் அந்த மண்ட ஓட்டை ஒரு பெட்டியில் வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில் அதை பத்திரமாக வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில் தனியாக படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டவோடு அப்படியே இருந்தது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கலை அந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது இப்படியே ஒரு பத்து நாள் போச்சு இந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரரு நம்மளை தனியா ஏன் தூங்க சொல்றாரு அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்ட ஓட்ட கையில் வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில் அவரோட மனைவியை பார்த்தாங்க ஏம்மா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்லை நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்ட ஓட்டை தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமாக பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரலில் போட்டு உலக்கையால் குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வெளியில் போயிருந்த அந்த ஆள் அப்போ தான் உள்ளே நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அப்படின்னார் அவர் இந்த கதையிலேருந்து நாம் இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பற்றி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியாக வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் அது எனக்கு இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமாக தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் எப்போ தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாராம் அவர் அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானும் ஒரு ஊரில் நாலு நண்பர்கள் இருந்தாங்க நாலு பேரும் சோம்பேறிகள் நாலு பேருக்கும் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு உடம்பு வளையறதில்ல இருந்தாலும் சோம்பேறித்தனத்தில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அவங்களுக்கு பேர் அமைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் கால் சோம்பேறி இன்னொருத்தன் அரை சோம்பேறி அடுத்தவன் முக்கால் சோம்பேறி கடைசி ஆள் முழு சோம்பேறி இவங்க நாலு பேரும் நண்பர்கள் அப்புறம் எப்படி காரியம் நடக்கும் நாலு பேரும் ஒரு வீதியில் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல பசி எங்கேயாவது சோறு போடுவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டே வந்தாங்க அவங்க வந்த வழியில் ஒரு ஒரு ரூபா காசு கிடந்தது தரையில் அவங்க கண்ணில் அது பட்டுது ஆனாலும் அதை குனிஞ்சு எடுக்கணுமே அதுக்கு சோம்பேறித்தனம் முழு சோம்பேறி பார்த்தான் பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இருந்த முக்கால் சோம்பேறிகிட்ட சொன்னானா டே அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்த அரை சோம்பேறிகிட்ட சொன்னானா என்ன எல்லாரும் பேச நீ அதை கொஞ்சம் குனிஞ்சு எடுறா அப்படின்னா அவன் இவனோட மோசம் அடுத்தவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் அவனும் குனியறதுக்கு தயாராக இல்லை ஆக கூடி கடைசியில் யாருமே காசை எடுக்கலை என்னத்துக்கு அனாவசியமாக உடம்பை வளைச்சிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசாமல் வந்துட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரில் ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தை வண்டியில் வச்சு தள்ளிகிட்டே வந்தான் ரூபாய்க்கு நாலு பழம்னு கூவி விற்றுக்கிட்டே வர்றான் இப்போ அந்த முழு சோம்பேறி சொன்னானா டெய் வழியில் கிடந்தது ஒரு ரூபா அதையாவது எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தா இப்போ இந்த பழத்தை வாங்கி ஆள் கொண்டு சாப்பிடலாமே அப்படின்னா ஆமாம் சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னாங்களாம் மற்றவங்களும் ஆனாலும் திரும்பி போய் அதை எடுக்கணும்னு யாருக்கும் தோணலை பேசாமல் சோர்ந்து போய் நடந்து வந்தாங்களாம் இருட்டி போச்சு வழியில் ஒரு கோவில் சரி இங்கேயே படுத்து தூங்குவோம் அப்படின்னா ஒருத்தன் அதுதான் சரின்னாங்க மற்றவங்களும் அப்படியே மண்டபத்தில் படுத்துட்டாங்க கோவில் அர்ச்சகர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு வெளியில் வந்திருக்கார் இவங்கள பார்த்தாராம் ஏன் இப்படி சோர்ந்து போய் கிடக்குறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்காரு ரெண்டு நாளாச்சுங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு அப்படின்னாங்களாம் அவர் உடனே ஐயோ பாவம் அப்படின்னு சொல்லி பானை விறகு அரிசி தண்ணி எல்லாம் கொடுத்து நீங்களே சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டுக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இந்த நாலு பேருக்கும் சமையல் பண்ணி சாப்பிடணும்னு 
அவன் வழக்கம் போல அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அவன் அதுக்கு அடுத்தவங்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறான் கடைசியா கால் சோம்பேறிகிட்ட வந்து சேர்ந்தது அவனும் அதை நம்மளால முடியாது அப்படின்னு பேசாம இருந்துட்டான் இப்ப தீப்பட்டு வேணுமே அதுக்கு என்ன பண்றது அவங்களுக்குள்ள பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்களாம் அதாவது யாரு முதல்ல வாய திறந்து பேசுறாங்களோ அவங்க தான் தீப்பட்டி வாங்கறதுக்கு போகணும் அப்படின்னு அவ்வளவுதான் உடனே நாலு பேரும் வாயை கெட்டியா மூடிட்டு படுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க சமையல் பண்ணி சாப்பிட்டாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது அர்ச்சகருக்கு தெரியல சரி பார்த்துட்டு வரலாமேனு வந்தார் வந்து பாக்குறாரு இவங்க நாலு பேரும் அசையாம படுத்து கிடக்குறாங்க அர்ச்சகர் பயந்துட்டார் ஒருவேளை பசி தாங்காம செத்து போட்டாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் அல்லது நாம கொடுத்த உணவுப் பொருள்ல ஏதாவது விஷம் கலந்துருக்குமோ அப்படின்னு பயந்தார் அப்படின்னா நம்ம மேல பழி வந்துருமே அப்படின்னு நினைச்சு நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அப்புறம் அவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம் கோவிலுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு பெரிய குழி இருந்தது அதில் ஒவ்வொருத்தரையா இழுத்துக்கிட்டு போய் போட்டார் கொஞ்சம் மண்ணை தள்ளுனார் காலால் மிதிச்சார் அவர் மிதிச்ச மிதி ஒருத்தன் அடிவாயத்தில் போட்டுவிட்டுது அவன் உடனே வலி தாங்காமல் ஐயோ அம்மான்னு அலறினான் உடனே நடந்தது என்ன தெரியுமா மற்ற மூணு பேரும் துள்ளி எழுந்திரிச்சாங்களாம் அவனை பார்த்து நீ தாண்டா தீப்பட்டி வாங்க போகணும் நீ தாண்டா வாங்க போகணும் நீ தான் சத்தம் போட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களாம் அர்ச்சகர் பார்த்தார் இது பேய் மாதிரி தெரியுதுன்னு நினைச்சிக்கிட்டு ஒரே ஓட்டமாக ஓடி போட்டாராம் கிராமப்புறங்கள்ல இப்படி ஒரு கதையை சொல்றது உண்டு சோம்பல்ங்கிறது நம்ம முன்னேற்றத்துக்கு பெரிய தடை அப்படிங்கறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் இந்த கதையை சொல்ற நீதி ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவரு ஒரு நாள் காலையில அரண்மனையில மேல் மாடத்துல வந்து நின்றுட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனிச்சார் அவன் மனசுல ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆள் இங்க அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளவு வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னா மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்ப எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பத்தி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்க கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோட வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னா இத வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன் இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னா இத பாருப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இத பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதிய கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போம் அப்படின்னாரா மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமா இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்க அப்படின்னா மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டா மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதுல தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கி இருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை எங்க தொலைச்சுட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தாரு இந்த பத்து ரூபாய வாங்கி சட்டை பையில போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமா சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடைச்சிட்டுதுன்னா இப்ப என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்ப பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழறான் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபா நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட 
இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்துல ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காயை கையில் எடுத்தான் இது என்ன வேலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில் இருந்தவர் அதிகமாக இருக்குதே வேலைன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்கே தென்னம் தோப்பு அதிகம் அதனால் அங்கே இதை விட குறைஞ்ச வேலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனார் அங்கே போய் விசாரித்தான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் வேலைன்னார் இதுவும் அதிகமாக தெரியுதேன்னா அப்படின்னா ஒன்று செய்ய அதுவும் அந்த ஆற்று ஓரமாக ஒரு தென்னை மரம் இருக்குப்பார் அதில் நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரர் இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யாரை விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆற்று ஓரம் போனால் தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்தில் ஏறினா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆற்று பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிர்ந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியாக ஆற்றுக்கு நடுவில் இருந்தது ஆற்றுல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மடியில் வச்சு இறுக்கி கட்டிக்கிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்தில் காற்று மழையும் பலமாக கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு சார் கால் வழிக்கு விட்டுட்டு இவன் சடாரன ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பணம் என்ன செய்கிறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில் ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவாக இங்கே அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேராக கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவாக கீழே இறக்கி விட்ரு என் மடியில் இருக்கிற பணத்தில் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்தில் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே தரமாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேராக கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளோதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவாக நடந்து அப்பால் போட்டுது இப்போ யானை பாகன் அவன் காலை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாம மேலே பார்க்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்போ யானை பாகன் சொல்கிறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபா தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சுருக்கேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்தில் ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிகிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமாக குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பார்த்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்கே கொண்டுட்டு வா எங்கள் காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகம் ஒன்று அழிவு போட்டுது இப்போ மூணு பேருமே வரிசையாக தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்றாத கெட்டியாக பிடிச்சிக்கோ நான் ஏன் மடியில் இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன்னா மேலே தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பித்தான் மனக்கணக்கு சரியாக வரல அதனால் அப்படியே விரலை விட்டு என்ன ஆரம்பித்தான் அவ்வளவு தான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்து நாத்தில் விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில் இருந்த பணமும் ஆத்தோட கூட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமேல் எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்போ கடைசியாக ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்றிருக்கான் அவர் பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜரிகை கரையோடு இருக்குது கடைசியாக அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டுருக்கார் அவர் பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டாக கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்ககிட்ட கொடுத்தாரு மீதி நாலு முழத்தை தன்னோட இடுப்பில் கட்டிட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில் கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இதை விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் வாங்கி பார்த்துருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாரான் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்று செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவாக வாங்கிட்டு வந்துடு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாரான் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நேராக காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவர் ஒரு இடத்துல தவக்கோலத்தில் இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவாக சத்தம் போடாமல் அடிமையில் அடி வச்சு
இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுகிட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பார்க்கிறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில இருக்கு இப்ப அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறாருன்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்குனே இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது இந்த உலகத்துல தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சலாம் அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தா இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரகப்படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதுல விழுந்து கிடக்குறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்ப விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமா கேட்டுது விழுந்தது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்துல புத்தர் உட்கார்ந்துருக்கிறார் அவர் காதல இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனா இவன் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம் எல்லாம் அவர் மனக்கண்ணில தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாத்துறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசிச்சார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேத்த முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில ஒரு செலந்தி வந்து உட்கார்ந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சுது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த சிலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்தினான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் இழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மெதுவாக மேலே ஏறி வர ஆரம்பிச்சிட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்போ அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பார்க்கனா கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேலே வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் இழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துது அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டு அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையேறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பான் அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னு வந்துருவான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு புதுமையான போட்டி நடந்துதான் அதாவது சோம்பேறித்தனத்துக்கு பரிசு அதுல ரெண்டாவது பரிசு யாருக்குன்னு அறிவிச்சாங்க ஒரு பையன் எழுந்திரிச்சு மெதுவா நடந்து போய் பரிசை வாங்கிட்டான் அடுத்தது முதல் பரிசு யாருக்கு அப்படின்னு அறிவிச்சாங்களாம் அவன் கடைசி வரிசையில இருந்து கத்தனானா ஐயா அதையும் அந்த பையன் மூலமாவே கொடுத்து அனுப்பி வச்சிருங்க இங்க வந்தது நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் அவருக்கு ஜாதகத்துல நம்பிக்கை உண்டு அவரே ஜோசியம் எல்லாம் பார்ப்பார் என்ன சார் இந்த காலத்துல இதையெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது சார் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க செய்யற நல்லது கெட்டதுக்கு தகுந்த பலனை அனுபவிச்சே தேரணும் பார் அது மட்டும் இல்ல ஒருத்தர் செத்துட்டா கூட அவன் செஞ்ச பாவ புண்ணியங்கள் கூடவே போய்கிட்டு இருக்கும் பார் அது எப்படி கூட போவோம் அப்படின்னு புதர்க்கமா கேட்டா அதுக்கு அவர் ஒரு கதை சொன்னார் அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது அது என்ன கதைன்னா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தாராம் அவர் ஜோசியம் பாக்குறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரான் ஒருத்தருடைய தலை முடிய
அந்த ஆள் ஒரு சமயம் கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு போயிருந்திருக்கார் அங்க கரவோரமா ஒரு மண்டை ஓடு கிடந்திருக்கு அதை எடுத்து பார்த்திருக்கார் அந்த மண்ட ஓட்டை வச்சுக்கிட்டு அதோட ஜாதகத்தை அலசியிருக்கார் இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு உரிய ஆசாமி வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் நிறைய கஷ்டத்தை அனுபவிச்சிருக்கணும் அது தாங்க முடியாம தான் கடல்ல விழுந்து தற்கொலை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத அவரு கணிச்சுட்டார் இருந்தாலும் இந்த மண்ட ஓடு இன்னமும் அனுபவிக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் உணர்ந்தாரா அது சரி ஒருத்தன் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது கேட்டதை அனுபவிக்க முடியும் செத்ததுக்கு அப்புறமும் பாக்கி இருக்குன்னா அதை எப்படி அனுபவிக்கிறது இந்த மண்ட ஓட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சதே தவிர அதோட அர்த்தம் என்னங்கிறது சரியா விளங்கல சரி இதை இன்னும் கொஞ்சம் விவரமா ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதை தன்னுடைய வீட்டுக்கே எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த மண்ட ஓட்டை ஒரு பெட்டியில வச்சு பூட்டினார் தன்னுடைய தனி அறையில அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டார் தினமும் ராத்திரி ஆனதும் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து நீ போய் பூஜை அறையில தனியா படுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தினம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு பெட்டியை திறந்து அவர் பார்ப்பார் மண்டை ஓடு அப்படியே இருந்தது தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அவருக்கு விளங்கல அந்த மண்டை ஓட்டுக்கு இன்னும் என்ன பாக்கி இருக்க போகுது எப்படியோ ஒரு பத்து நாள் போச்சு இந்த வீட்டம்மாவுக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது நம்ம வீட்டுக்காரரு நம்மளை தனியா ஏன் தூங்க சொல்றார் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உடனே பக்கத்து வீட்டு அம்மா கிட்ட விஷயத்த சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த அம்மா உடனே நீ கவலைப்படாத நான் கண்டுபிடிச்சு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அன்னைக்கு ராத்திரியே ஜன்னல் வழியா எட்டி பார்த்துருக்கிறாங்க இந்த ஆள் மண்டை ஓட்ட கையில வச்சுக்கிட்டு அது திருப்பி திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அதை பார்த்துட்டாங்க மறுநாள் காலையில அவரோட மனைவிய பார்த்தாங்க ஏமா உன் வீட்டுக்காரருக்கு நீ முதல் மனைவியா ரெண்டாவது மனைவியா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஒருத்தி தான் அவருடைய மனைவி அப்படின்னாங்களாம் அவங்க அப்படி இல்ல நீ அவருக்கு ரெண்டாவது மனைவி முதல் மனைவியின் மண்டை ஓட்ட தான் அவர் தினமும் ராத்திரியில எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாங்க அடுத்த விட்டம்மா அப்படியா விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கணவன் வீட்டில் இல்லாத நேரமா பார்த்து அந்த மண்ட ஓட்டை எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு உரல்ல போட்டு உலக்கையால குத்தி நொறுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெளியில போயிருந்த அந்த ஆள் அப்பதான் உள்ள நுழைஞ்சார் மண்ட ஓடு உலக்கை கிட்ட குத்து வாங்கிட்டு இருக்கு அது அனுபவிக்க வேண்டியது இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் எனக்கு இப்பதான் புரிஞ்சுது அப்படின்னாரா அவர் இந்த கதையில இருந்து நாம இன்னொரு நீதியையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம வீட்டை பத்தி நமக்கு புரியாததுலாம் அடுத்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த காலத்துல ஒருத்தர் ஒரு நீச்சல் குளத்துல நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் காவலுக்கு இருந்தவர் அதை கவனிச்சுட்டார் கரையில இருந்து சத்தம் போட்டாராம் இதோ பாருங்க இங்க ராத்திரி எட்டு மணிக்கு மேல நீச்சல் அடிக்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அதுக்கு அனுமதி கிடையாது தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னாராம் இதுக்கு அவரு ஐயோ நான் நீச்சல் அடிக்க வந்தவன் இல்லைங்க சும்மா சுத்தி பார்க்க வந்தவன் தடுமாறி குளத்துல விழுந்துட்டேன் நீச்சல் தெரியாது அதனால கத்தடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு கத்துனாராம் கரையில இருந்த அவர் பார்த்தார் ஓ அப்படின்னா சரி அதுக்கு ஒண்ணும் தடை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டு நடந்து போயிட்டாராம் நம்ம கிட்ட ஒருத்தன் தப்பா நடந்துகிட்டானா உடனே நாம என்ன செய்வோம் கைய ஓங்கிட்டு அவனை அடிக்க போவோம் நாம அவன்கிட்ட அவனை விட ஒருபடி மேலா தப்பா நடந்துக்குவோம் ஆனா பெரியவங்க எல்லாம் அப்படி நடந்துக்கிறது இல்லை இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானா நன்னயம் செய்து விடல் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குவாங்க பாயசித் விஸ்தாமிங்கிறவர் ஒரு பெரிய ஞானி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி ரொம்ப நேரம் மசூதியில இருந்துட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறார் வழியில ஒரு குடிகாரன் அவன் கையில ஒரு இசை கருவி அதை கண்ணா பின்னு மேட்டிக்கிட்டு வாய்க்கு வந்தபடியே என்னத்தையோ பாட்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு பாடிக்கிட்டு அவன் பாட்டு கிடக்கிறான் வழியில அதோட இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பக்கமா வழியில போறவங்க வர்றவங்களை எல்லாம் பார்த்து கண்ணா பின்னான்னு திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ரொம்ப வளர்க்கிறான் பாயசித் பிஸ்தாமிங்கிற அந்த பெரியவர் அந்த வழியா போறார் அவனை பாக்குறார் அவனுடைய நிலைமைய பார்த்துட்டு பரிதாபப்படுறார் ஏப்பா இது மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்கிற இப்படி நடக்கலாமா அப்படின்னு ஏதோ கொஞ்சம் புத்திமதி சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சார் அவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது கையில வச்சிருந்த வாத்திய கருவி அதால ஓங்கி அந்த பெரிய ஒரு தலையில ஒரு அடி கொடுத்தான் ரத்த காயம் ஏற்பட்டு போச்சு அவன் கையில இருந்த இசை கருவியும் அடிச்ச வேகத்துல ரெண்டா உடஞ்சு போச்சு அவ்வளவு வேகமா அடிச்சிருக்கான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு நடந்து போச்சு இல்ல அந்த மாபெரும் ஞானி வாய திறந்து ஒரு வார்த்தை கூட பேசல பேசாம தலைய புடிச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார் மறுநாள் அந்த பெரியவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கொஞ்சம் இனிப்பு பண்டங்கள் கொஞ்சம் பணம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஆள் மூலமா அனுப்பி வச்சார் அந்த குடிகாரனுக்கு அவனுக்கு ஒன்னும் புரியல என்ன விவரம்னு
அதுக்காக தான் பணம் அனுப்பி வச்சுருக்கேன் வேறு புதுசாக ஒரு இசைக்கருவி வாங்கிக்கோ அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நேற்றுக்கு ராத்திரி என்கிட்ட ஏகப்பட்ட கசப்பான வார்த்தைகளை வந்து பேசினேன் இதோடு அனுப்பியிருக்கிற இனிப்பு பண்டங்களை சாப்பிட்டு உன்னுடைய நாவில் உள்ள கசப்பை மாற்றிக்கும் அப்படின்னு அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சமயத்தில் அவன் வந்து குடி மயக்கத்தில் இல்லை தெளிஞ்சு போயிருந்த நேரம் அது அதனால் அதை படித்த உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வெக்கமாக போச்சு தலை குனிஞ்சான் யோசனை பண்ணான் கொஞ்சம் நேரத்தில் தன்னுடைய நண்பர்கள் சில பேரையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு நேராக அந்த ஞானி இருக்கிற இடத்துக்கு ஓடினான் அவர் காலில் விழுந்தான் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டான் பெரியவங்களே தெரியாமல் வந்து நான் இந்த பாவ செயலை பண்ணிவிட்டேன் என்னை மன்னிச்சுங்க உங்களுடைய பொறுமையும் போதனையும் என்னுடைய கண்ணை திறந்துட்டுது இனிமேல் நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் நல்ல வழியில் திருந்தி வாழ போகிறோம் அப்படின்னா ஞானி செய்த நன்னயம் குடிகாரனை எப்படி திருத்தியிருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த கதையை கேட்டுட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் கூட அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது சார் நானும் ஒரு நாள் ராத்திரி ஓவராக குடிச்சுட்டு ஒரு கிட்டாரை வாசிச்சுக்கிட்டு கண்ணா பின்னு உளறிக்கிட்டு திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த சமயம் அந்த வழியாக ஒருத்தர் வந்தார் ஓங்கி தலையில் ஒரே ஒரு அடி ரத்தம் வந்துட்டுது அதுக்கப்புறம் என் மனசு தெரிஞ்சுட்டுது சார் அப்படின்னார் அப்படியா என்ன ஆச்சரியமா ஆமாம் சார் அடி விழுந்தது அவர் தலையில் இல்லை ஏன் தலையில் வந்தவர் என்ன அப்படி அடிச்சுட்டார் மயக்கம் தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு விவரம் புரிஞ்சுது அவர் ஒரு போலீஸ்காரர் அப்படின்னார் ரொம்ப சோகமாக ஒரு ஆள் இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடன் வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமாக தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படலை அந்த கொடையை நான் யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள் அந்த ஆளுக்கு பேச தெரியாது அவர்கிட்ட கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் இன்னமும் குழந்தையாகவே இருக்கிறாரு இன்னும் பேச்சு வரல என்ன அர்த்தம் அப்படி இல்லை அவருக்கு நாகரிகமாக பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் பேசுறதுங்கிறது மனுஷனால் மட்டுமே முடியக்கூடிய ஒரு காரியம் அப்படி இருந்தும் அதோட பெருமையை வந்து அவன் இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு தான் சொல்லணும் அதனால தான் அவன் அளவுக்கு அதிகமாக வார்த்தைகளை கொட்டி போடுறான் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் திருப்பி அள்ள முடியாமல் கிடந்து கஷ்டப்படுறான் கொட்டுன வார்த்தை ஊரில் ஒரு புகழ்பெற்ற பத்திரிகையாளர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் திடீர்னு இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போனார் சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அவரை தடுத்தார் இதை பாரு ஏற்கனவே இங்கே பன்னெண்டு பத்திரிகையாளர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கே இங்கே வேலை இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம்னா சொர்க்கத்தில் திடுக்கிடும் செய்திகள்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அப்படி என்ன இருக்க போகுது இங்கே இங்கே எல்லாம் அது இது ஒழுங்காக நடந்துகிட்டு இருக்கோம் எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்தால் பத்திரிகைகளுக்கு சுவாரஸ்யமான கொலை கொள்ளை தீ வைப்பு இது மாதிரி எதுவும் இங்கே இல்லை ஏற்கனவே இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மரத்தடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஒரே செய்தி தான் தினமும் இங்கே வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதை படிக்கிறதுக்கே இங்கே ஆள் கிடையாது அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீ பேசாமல் நரகத்துக்கே போயிடும் அங்கே எவ்வளவோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அங்கே தான் அதிகமான பத்திரிகையாளர்கள் தேவைப்படுறாங்க அங்கே உனக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அதை செய்கிறதுல நீயும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அங்கே அந்த சொர்க்கத்தின் வாசலில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தவர் இந்த பத்திரிகையாளர் அங்கேயே நின்று கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார் இவருக்கு சொர்க்கத்திலே இருக்கணும்னு தான் ஆசை அதனால் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேசினாராம் ஐயா என்னை ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே உள்ளே இருக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க இங்கே இருக்கிற பல பத்திரிகையாளர்கள் எனக்கு தெரியும் அவங்களில் சில பேரை சமாதானப்படுத்தி மெதுவாக பேசி நரகத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்றேன் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் உங்கள் கணக்குப்படி பன்னெண்டு பேருக்கு மேலே இங்கே தாண்டாது அப்படி பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாராம் அவரும் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு சரி அப்படியே உனக்கு அனுமதி கொடுக்குறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அனுமதி அதுக்குள்ளே எல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்ட்டுருக்கார் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பத்திரிகையாளர் உள்ளே போனார் யோசனை பண்ணார் திட்டம் போட்டு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் சக பத்திரிகையாளர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு சொன்னாராம் இந்த பாருங்கள் நரகத்தில் ஒரு பெரிய தினசரி பேப்பரை கொண்டுகிட்டு வர்றதுக்காக திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பல அதிகாரிகள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் யார் யாரெல்லாம் நரகத்துக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் போகலாம் அப்படின்னு ஒரு பொருளையை கிளப்பி விட்டார் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கழித்து வாசல் பக்கம் போனார் அங்கே இருந்தவர்கிட்ட எத்தனை பேர் வெளியேறினாங்கன்னு விசாரித்தாரான் அப்போ அவர் இவரே நீ வெளியே போகக்கூடாது முதல்ல உள்ளே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு தடுத்தாராம் அப்புறம் சொன்னாரான் நீ சொன்ன செய்தியை கேட்டதும் இங்கே இருந்த எல்லா பத்திரிகையாளர்களுமே நரகத்துக்கு போயிட்டாங்கப்பா உள்ளே யாருமே இல்லை அதனால் நீ உள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னாராம் இதை கேட்டதும் இந்த பத்திரிகையாளரே குழம்பி போயிட்டார்
மத்தவங்க நம்பணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொருளைய கிளப்பி விட்டார் கடைசியில தானே அந்த பொருளைக்கு ஆளாயிட்டார் அதாவது பிறரை ஏமாற்றி அவரது மனம் கடைசியில அவரையே ஏமாத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்க நீங்க இப்படி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துறதுக்கு உங்க மனசை பழக்கப்படுத்துறீங்க ஆனா கடைசியில் அதனால நீங்களே ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய புத்திமதி அதனால உங்க மனசுகிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படிங்கிறாங்க ஒரு ஆளு ஆத்துக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக போனான் இன்னும் விடியல அதுக்குள்ள வலையை எடுத்துட்டு கிளம்பி போயிட்டான் வெளிச்சம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்து விட்டான் விடுகிற வரைக்கும் என்ன பண்றது சும்மா கரையிலேயே உட்காந்து காலை ஆட்டிட்டு இருக்கிறான் கால ஏதோ ஒரு சின்ன மூட்டை தட்டுப்பட்டுது இருட்டுல அது என்னன்னு சரியா தெரியல மூட்டைக்குள்ள சின்ன சின்ன கல்லா நிறைஞ்சி இருக்குது சும்மா பொழுது போகணுமேங்கிறதுக்காக இவன் அந்த மூட்டைக்குள்ள இருந்து ஒவ்வொரு கல்லா எடுத்து ஆத்துல வீசிக்கிட்டு இருக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் வேற வேலை இல்லைங்கிறதுனால எப்படி செஞ்சுக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறான் கிழக்க மெதுவா வெளிச்சம் தெரிய ஆரம்பிச்சது பொழுது விடுகிறதுக்கான அறிகுறி இதுக்குள்ள அந்த மூட்டையில இருந்த எல்லா கல்லையும் எடுத்து வீசி எறிஞ்சுட்டான் கடைசியா ஒரே ஒரு கல்லு மட்டும் தான் கையில பாக்கி இருந்தது வெளிச்சம் வந்ததும் அந்த கல்ல பார்த்தா அப்படியே தகைச்சு போயிட்டான் அடடா இது வரைக்கும் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சான் ஏன் தெரியுமா அவன் கையில இருந்து வெறும் கல் இல்ல மில வசந்த ரத்தன கல் அது இருட்டுல என்னன்னு புரியாததுனால மூட்டையில இருந்த எல்லா ரத்தன கல்லையும் ஆத்துல வீசி எரிஞ்சிருக்கிறான் இப்ப அவனுக்கு அழுகே வந்துரும் போல இருந்தது வாழ்க்கையை வந்து வசதி ஆக்கிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு இருந்தது இருந்தாலும் இருட்டுல அதை இழந்துட்டான் அந்த வகையில அவனுக்கு கொஞ்சம் அதிர்ஷ்டம் இருந்திருக்குது அதாவது ஏதோ ஒரு வகையில இருந்திருக்குது அதனாலதான் அந்த கடைசி கல்ல ஏரியத்துக்குள்ள வெளிச்சம் வந்துட்டு பல பேருக்கு அந்த அளவு கூட அதிர்ஷ்டம் வர்றது இல்ல எல்லாத்தையும் வீசனத்துக்கு அப்புறம் தான் வெளிச்சம் வரும் என்னன்னு விவரம் தெரியாமல எழுந்திரிச்சு வந்துருவாங்க வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு பெரிய புதையல் அதை புரிஞ்சுக்காம வந்து மனுஷன் வந்து அதை வீசி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறதுதான் பெரியவங்க கருத்து சில பேருக்கு புரிஞ்சுக்கிற நேரம் வரும் அதுக்குள்ள வாழ்நாள் எல்லாம் ஓடி போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது நம்ம ஆளுங்க அங்க போய் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பாரு அங்க போகாத இங்க போகாதன்னு பயமுறுத்துறது உண்டு சில பேரு அங்க பேய் இருக்குது பெசாசு இருக்கு அப்படின்னு பொருளிய கிளப்பி விடுறது உண்டு இருட்டு நேரம் காட்டு வழியா ஒருத்தன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் அங்க பேய் பெசாசு நடமாட்டம் இருக்கிறதாக வதந்தி இவன் பயந்துகிட்டே வேகமா போறான் காடு முடிஞ்சு மெயின் ரோட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அப்பாடா ஒரு பஸ் நின்றுட்டு இருக்கு தனியா இருட்டுல லேசா தெரிஞ்சது ஓடி போய் ஏறி உள்ள உட்காந்துக்கிட்டான் பயந்துகிட்டே போனவன் அப்புறம் தான் தெரியுது உள்ள யாருமே இல்ல டிரைவரும் இல்ல கண்டக்டரும் இல்ல வேற யாரும் இல்ல இவனுக்கு பேய் பயம் அதிகமா கூட்டுது என்ன நடு ராத்திரி இந்த நேரம் பார்த்து அந்த பஸ் தானா நகர ஆரம்பிச்சுதான் இவனுக்கு இன்னும் பயம் அதிகமா கூட்டுது ஏன்னா டிரைவர் சீட்டு காலியா இருக்கு பஸ் நகருது இவன் உடம்பு பூரா நடுங்க ஆரம்பிச்சுட்டு வீல்னு கத்தலாமான்னு பார்த்தான் அந்த நேரம் பார்த்து அவன் தோல்ல ஒரு கை உழுந்துதான் திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்திருக்கிறான் அங்க டிரைவர் நிக்கிறார் அவரு சொன்னாராம் ஏன்பா ஏற்கனவே பஸ் பிரேக் டவுன் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இறங்கி நின்று தள்ளிட்டு இருக்கிறோம் நீ மட்டும் ஜாலியா ஏறி உட்காந்துக்கிட்டியா இறங்கி வந்து தள்ளப்பா அப்படின்னாரா இருட்ட கண்டா பயம் உண்டாவதே அது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒரு பெரியவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் பதில் சொல்றார் மனிதனுடைய ஆதிகால வாழ்க்கையில தொற்றி கொண்ட பயம் இது இது வந்து வேறொன்றி இருக்குது இன்னமும் போகல ஐம்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி மனுஷன் வந்து குகைகள்ல வாழ்ந்தான் பகல்ல பயம் இருக்காது ராத்திரியில மிருகங்கள் தாக்கும் கொல்லும் நிம்மதியா தூங்க கூட முடியாது அதனால இந்த மனுஷனுக்கு இரவுன்னா மரணம் பயம் அப்படின்னு பழகி போச்சு மனிதர்களுடைய எல்லா மனசையும் சேர்த்து மொத்தமா ஒரு மனசு உண்டு மனிதர்களுடைய நினைவு இந்த மொத்த மனசுல பதிஞ்சு இருக்கு பரவுது இந்த மொத்த மனசுல இருட்டு பற்றிய பயம் வந்து பதிந்து நீடிக்குது அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த காலத்துல இரவை வந்து பகலாக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விளக்குகள்லாம் வந்தாச்சு ராத்திரியிலேயும் மிருகங்கள் வந்து தாக்குங்கிற நிலைமை இல்ல பாதுகாப்பான வீடுகள் விலங்குகளும் விலகி போயிட்டு விலங்குகள் விலகி போட்டு வீடுகளும் பாதுகாப்பா இருக்குது சரி இருந்தாலும் அந்த பழங்கால பயம் வந்து இருட்டு பயம் இன்னமும் மனுஷனை விட்டு போகல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இருட்டுல இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வராத மனிதர்களும் இன்னைக்கு அதிகம் ஒரு பெரியவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அவரு என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் திருடர்கள் எத்தனை வகை தெரியுமா அவனுக்கு அப்படின்னார் இதுதான் அவரு கேட்ட கேள்வி எதுக்காக என்ன பார்த்து அந்த கேள்வி கேட்டார தெரியல இருந்தாலும் நான் வந்து அவருக்கு பதில் சொன்னேன் திருடர்கள்ல வந்து எத்தனையோ வகை உண்டுங்க கார் திருடன் சைக்கிள் திருடன் முகமூடி திருடன் இப்படி சொல்லிட்டு போகலாம் இருந்தாலும் என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டின வரையில திருடர்களை வந்து ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒன்னு ராத்திரில திருடுற திருடன்
என்ன சிரிக்கிறீங்களா என்ன கல்வர்கள் நான்கு வகை அப்படின்னு ஆரம்பிச்சார் எப்படின்னு கேட்டேன் சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையா சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் திருடுறாங்க பாருங்க அது ஒரு வகையா இதை தவிர இன்னும் ஒரு ரெண்டு வகை திருட்டு உண்டு அது என்னன்னா ஆண்டவன் கிட்ட இருந்து நாம திருடுற திருட்டு இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து ஆண்டவன் திருடுற திருட்டு அப்படின்னார் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல என்ன சார் இது ஆண்டவனையே வந்து திருடன்னு சொல்றீங்களே அப்படின்னு ஆச்சரியமா ஆமாங்க ஆண்டவனை வந்து கல்வன் சொல்றது இல்லையா காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல திருக்கார்வனம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க உள்ள பெருமாளுக்கு வந்து கல்வர்னு தான் பேரு அது மட்டும் இல்ல திருமங்க யாழ்வார் தம்முடைய திரு நெடும் தாண்டகத்துல கார்வனத்துள்ளாய் கல்வா அப்படின்னு தான் அழைக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய உதாரணம் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட பேசி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விவரங்களை தான் இப்போ நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்ல போறது அதாவது அவர் சொன்ன முதல் வகை திருடர்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இல்லாம திருடுறவங்க இவங்களை வந்து திருத்தி புள்ளாம் சாப்பாட்டுக்கு இருந்தும் பணம் சேர்க்கணுங்கிற ஆசையால பொய் கணக்கெல்லாம் எழுதுறாங்க பாருங்க அவங்க தான் இரண்டாவது வகை மூணாவது வகை திருட்டு தான் மிகப்பெரிய திருட்டு இறைவனுக்கு சொந்தமானத நம்முடையதுன்னு நினைக்கிற திருட்டு எது இறைவனுக்கு சொந்தமானது அப்படின்னா ஆத்மா பகவானுக்கு சொந்தமான ஆத்மாவை நம்முடையதுன்னு நினைக்கிறது தான் அந்த மாபெரும் திருட்டு இதுக்கு பேரு தான் ஆத்மா உபகாரமா சரி இதுக்கு பரிகாரம் என்ன எல்லாம் இறைவனுடையது நமக்கு ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் இதுக்கு பரிகாரம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாலாவது திருட்டு ஒண்ணு சொன்னோம்ல ஆண்டவன் நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுறது அது எப்படி ஆண்டவனை வந்து கல்வன்னு சொல்றாங்க அது சரி அவர் என்னத்தை திருடுனார் இப்ப இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான ஒன்னை எடுத்து வச்சுக்கிறது தான் கள்ளத்தனம் ஆனா ஆண்டவன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருக்கிறது எல்லாமே அவனுக்கு சொந்தம் அப்படி இருக்கிறப்ப அவரை எப்படி கல்வன்னு சொல்றது இது என்ன புரியாம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா அதுக்கும் விளக்கம் சொல்றாங்க அவங்க அதாவது ஆண்டவனுக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அருவமா இருக்கிறவன் அதாவது உருவம் இல்லாம இருக்கிறவன் அப்படி உள்ள பகவான் வந்து நம்மள மாதிரி உருவத்துல இருக்கிறான் நம்மள மாதிரியே கைய காலு மூக்கெல்லாம் இருக்குது ஆண்டவனுக்கு இந்த உருவம் நம்ம கிட்ட இருந்து திருடுனது தானே அவன் வந்து தன்னுடைய உண்மையான திருமேனிய வந்து நமக்கு காட்டாம அதாவது தரிசனம் கொடுக்காம இருக்கிறது கள்ளத்தனம் தானே அதனாலதான் இதுவும் ஒரு பெரிய திருட்டு இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய திருட்டு அப்படிங்கிறார் என்கிட்ட இருந்த பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு இந்த விஷயம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த பெரியவர் அதாவது திருட்டை வந்து ஆன்மீக நோகத்துல அவர் பாக்குறாரு நம்ம பார்வையில இதை விட அபூர்வமான திருட்டுலாம் இங்க உண்டு அபூர்வமான திருடர்களும் உண்டு ஒரு திருடன் சிறையில இருந்து விடுதலை ஆகி வெளியில போனான் கொஞ்ச நாள்ல மறுபடியும் திரும்பி ஜெயிலுக்கு வந்துட்டான் அப்போ சிறை அதிகாரி அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொன்னாரான் ஏன்பா இப்படி அடிக்கடி தப்பு பண்ணிவிட்டு ஜெயிலுக்கு வந்து விடுறியே உனக்கு சொந்த பந்தம் எதுவும் இல்லையா உனக்கு அப்பா அண்ணன் தம்பிகள் அவங்க கூட எல்லாம் சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவங்களோட சேர்ந்து வாழணுங்கிற ஆசை எனக்கு நிறைய உண்டுங்க சார் அப்படின்னு நான் ஆனேன் அப்புறம் எதுக்கு இப்படி ஜெயிலுக்கு வந்து விடுற அப்படின்னாரா அவரு அவங்க எல்லாருமே இங்க தானே சார் இருக்காங்க அப்படின்னு நானா ஒரு ஊர்ல ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனா துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமே நீங்க இங்க எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனா அவன் மனசுக்குள்ள என்ன நினைப்புன்னா இவர் எங்க வர போறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லி விடுவார் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கான் ஆனா அந்த துறவி என்ன பண்ணாரு தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் ஒரு அதத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமா போகணும் அப்படின்னு விட்டாரா துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ள சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலேயே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமே என்ன பண்றது சொல்லியாச்சு ரதத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்கார்ந்தார் பக்கத்துல ராஜா அவரு ரொம்ப உற்சாகமா வரார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில எளிமையா ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துக்குவார் அப்படின்னு நினைச்சான் ஆனா அப்படி இல்ல அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அரண்மனையில இருந்த அரசன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமா தூங்கினார் பகல்ல அரண்மனை தோட்டத்துல உலாக வேண்டியது நீச்சல் குளத்துல குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுதுபோக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில துறவி வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறார் 
மன்னனால அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்ல இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவருக்கிட்டே போய் நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் நானா துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் கால தாமதம் நீ அனாவசியமா உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ கவலையா இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில இருந்தப்ப கூட என்ன அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்கறது உண்டு இங்க வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமா போட்டுது நீ இப்ப என்ன கேட்க போறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேள் அப்படின்னாராம் வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்ப உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில தான் இருக்கிறோம் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்க முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்ல தினமும் தங்க தேர் கேக்குறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்றேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்க போய் சொன்னார் இத பாருப்பா இந்த இடத்த தான் தேடிட்டு இருந்தேன் இனிமே நான் வந்து திரும்பி வர போறது இல்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்க கூட வர முடியும் என்னுடைய நாடு என்னுடைய சொத்துக்கள் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படிங்க வர்றதுன்னா இப்ப அந்த துறவி சொன்னார் இப்ப வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில இருந்தேன் எல்லா வித பொருள்களும் உடையவனா இருந்தேன் ஆனா எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனா இருக்குல்ல ஆனா நீ அப்படி இல்ல எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோனார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பியே பார்க்கல அரசனுக்கு அப்பதான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையா பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பிச்ச கவலை நம்ம ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே இன்னைக்கு பார்த்து முட்டாள்னு திட்டி போடுறீங்க நாளைக்கு மறுபடியும் அவர்கிட்ட போய் நேத்துக்கு ஒன்ன முட்டாள்னு சொல்லிவிட்டேன் அந்த வார்த்தையை திருப்பி கொடு வாங்கிட்டு போயிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் அவன் கோபக்காரனா இருந்தா நேத்துக்கே அதை வேற விதமா உங்களுக்கு திருப்பி கொடுத்துருப்பான் உலகத்துல எவ்வளவோ ஜீவராசிகள் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் வாய் இருக்குது அந்த வாயெல்லாம் எதுக்கு உபயோகம் சாப்பிடறதுக்காக ஆனா நமக்கு இருக்கிற வாய் சாப்பிடறதுக்காக மட்டும் இல்ல பேசறதுக்காகவும் தான் பேச முடியலன்னா வாய் இருந்தா கூட அது வாய் இல்லா ஜீவன் தான் ஒரு பையனை பார்த்து அது வாய் உள்ள புள்ள புழைச்சிக்கும் அப்படின்னா மத்த பையன்களுக்கு எல்லாம் முகத்துல வாயே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்ல அந்த பையன் கொஞ்சம் கெட்டிக்காரத்தனமா பேசுவான்னு அர்த்தம் அதனால எப்படி பேசணும் அப்படிங்கறத நாம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு எட்டு விதமான குறிப்புகளை நம்ம பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க பேச்சுக்கு எட்டு அங்கங்கள் உண்டு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா உண்மை நன்மை அன்பு நிதானம் இனிமை ஆழம் சமயம் அறிதல் சபை அறிதல் இந்த எட்டு தன்மையும் பேச்சில் இருக்கணுமா இதையே கொஞ்சம் விவரமா சில பேர் போர்டுல எழுதி வச்சிருப்பாங்க அதாவது எழுத்துலையாவது அதெல்லாம் இருக்கட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க கூட சில இடங்கள்ல இதை பார்த்துருக்கலாம் அதாவது உண்மையே பேசுக நன்மையே பேசுக அன்பாக பேசுக நிதானமாக பேசுக இனிமையாக பேசுக ஆழமுடையதாக பேசுக சமயம் அறிந்து பேசுக சபை அறிந்து பேசுக இப்படி எழுதி வச்சிருப்பாங்க இந்த எட்டு அம்சமும் சரியா பொருந்தி இருந்தாதான் அது பேச்சு மற்றதெல்லாம் பேச்சாகிடாது பேச்சு ஒரு சிறந்த கலை எல்லாத்தையும் விட பேசாம இருந்தும் பழகணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உண்மையே பேசணும் சத்தியத்துக்கு மதிப்பு கொடுக்கறவங்களை தான் சரித்திரம் மதிக்கும் உண்மை பேசினா மட்டும் போதாது அந்த உண்மையில நன்மை கலந்துருக்கணும் கொலகாரனுக்கு பயந்துகிட்டு ஒருத்தன் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கிறான் அந்த முரட்ட ஆசாமி கையில அறிவாளோட வந்து அவங்க வந்தானான்னு உங்ககிட்ட கேக்குறான்னு வச்சுங்க உண்மைதான் உயர்வு தரும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஆமா உள்ளதான் இருக்கிறான் அடுப்பங்கரையில குதிருக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறான் போய் பிடிச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவீங்க அது வந்து நன்மை இல்லாத உண்மை அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்க பேச்சில அன்பு இருக்கணும் நிதானம் இருக்கணும் இனிமை இருக்கணும் சிந்தித்து பேசணும் சமயம் அறிந்து பேசுறதும் முக்கியம் அதை பத்தி நமக்கு வேற யாரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை எந்த நேரத்துல யாருகிட்ட எப்படி பேசினா காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அது கைவந்த கலை அவை அறிந்து பேசுற திறமை பேச்சாளர்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது இல்லைன்னா நிலைமை வந்து பரிதாபமாயிடும் ஒரு பேச்சாளர் ரொம்ப மும்முரமா பேசிக்கிட்டே இருந்தாராம் ரொம்ப நேரம் நிறுத்தவே இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு சபையில இருந்தவங்க எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரா எழுந்திரிச்சு போயிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில ரெண்டு பேர் தான் அக்கறையா பேசுறவரை கவனிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்களாம் மேடையில பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் அவங்கள பார்த
எவ்வளவு பேர் என் பேச்ச கேக்குறாங்க அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்ல நீங்க ரெண்டு பேராவது ஊக்கமா என்ன கவனிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க அது போதும் உங்களுக்காகவே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் இதை கேட்டதும் உட்கார்ந்துருந்த ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் எழுந்திருச்சு அப்படி இல்லைங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் நீங்க பேசி முடிச்ச உடனே தொடர்ந்து பேச வேண்டிய ஆளுங்க அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீக்கிரம் முடிங்க அம்மாவுக்கு வந்து எப்போதுமே பிள்ளைங்கள் வந்து அம்மா பக்கம் தான் இருக்கும் அம்மா அம்மா பிள்ளைங்க தான் அதிகம் இதுல ஒரு பெரிய நீதிபதி இருந்தார் சென்னையில் உண்மையா நடந்தது சென்னையில ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி காந்தி இருந்த காலத்துல சென்னையில ஒரு நீதிபதி அவர் ஒரு நாள் நீதி கோர்ட் எல்லாம் விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ராத்திரி சும்மா போய் உடனே வீட்டுக்கு வரல கோர்ட்டினுடைய நடவடிக்கை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வராம போய் எங்கெங்கே போய் சுத்தி அந்த நண்பர்களோட அப்படி உல்லாசமா அப்படி கொண்டாடி விட்டு ராத்திரி நடு ராத்திரிக்கு வந்திருக்கிறாரு வீட்டுக்கு ஒரு மணிக்கு அப்ப அந்த வயசான அம்மா வாசல்லையே காத்துக்கிட்டு இருக்கு உள்ள போச்சு நீதிபதி இன்னும் வந்து சேரலேன்னு வாசல்லே நின்றுட்டு இருந்துதான் அப்ப அது வந்த உடனே பலார்னு அரைஞ்சு விட்டாங்களா அந்த அம்மா ஏண்டா அவ்வளவு தூரம் எங்க போன என்னதான் நீதிபதியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உள்ள தானே பலார்னு அரைஞ்சு விட்டாங்க உடனே அவரு கலங்கி போய் அழுதாராம் அழுதாராம் மறுநாள் கேட்டிருக்காங்க அந்த பக்கத்துல இருந்தவங்க ஏன் நீ வந்து பெரிய நீதிபதி பெரிய பதவியில இருக்க அதனால உன்ன அவங்க அம்மா அடிச்சிட்டாங்கன்னு அழுதியா அப்படின்னு கேட்டாங்களா அப்ப அவரு சொன்னாராம் நீதிபதி இல்ல நான் வந்து இது மாதிரி எங்க அம்மா கிட்ட அடிக்கடி அடி வாங்குவேன் எப்போதும் அவங்க அடிக்கிற அடி பலமா விழும் இப்ப அவங்க அடிச்சது எனக்கு வலிக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வயசாயிட்டுதே பலம் குறைஞ்சிட்டுதேன்னு நினைச்சு அழுதேன் அப்படின்னு அதுதான் புள்ள அம்மா பேர்ல உள்ள இப்ப ராமர் லட்சுமணர் கதை சொல்லுவாங்க அதாவது ராமரும் பரதனும் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் சின்ன வயசுல சின்ன வயசுல பந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே ராமர் வந்தாராம் வந்து கோசலை அவங்க அம்மா மடியில கோசல மடியில சோந்து போய் உட்காந்தாராம் சந்தோஷமா வந்து உட்காந்துருக்காரு அப்ப அந்த கோசலை அம்மா கேட்டாங்களாம் ஏன்பா அப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு அந்த அம்மா கேட்டிருக்கு ராமன் சொன்னானா என் தம்பியோட நான் பந்து விளையாடிட்டு இருந்தேன் பரதன் அவன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் நான் தோத்துட்டேன் என்னை வந்து அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அவனுடைய வெற்றி வந்து எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு தம்பியோட வெற்றி அதனால நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லிருக்கேன் அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தம்பி ஜெயிக்கிறாங்கிறத பத்தி அண்ணன் வந்து சந்தோஷப்படுறானே அப்படின்னு கொஞ்ச நேரத்துல பரதன் வந்திருக்கான் அவன் சோந்து போய் கலங்கி போய் வந்து அதே அம்மா மடியில் உட்காந்துருக்கான் நீ ஏப்பா நீ தான் ஜெயிச்சுட்டியாமே நீ என்னத்துக்கு மறுத்தப்பட்டுட்டு வர அப்படின்னு கேட்டிருக்க அந்த அம்மா அப்ப பரதன் சொன்னானா நான் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக அண்ணன் விட்டு கொடுத்தாரு தோத்துட்டாரு அதனால எனக்கு வருத்தமா இருக்கு உண்மையில் அவர் தான் ஜெயிச்சிருக்க வேண்டியது எனக்காக விட்டு கொடுத்தாரு அதனால தோ நான் வருத்த போறேன்னா அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் இப்படிதான் தம்பியனுடைய வெற்றி அண்ணனை சந்தோஷப்படுத்துது அண்ணனுடைய தோல்வி வந்து தம்பியை வருத்தப்பட வைக்குது இப்படிதான் இருக்கணும் அண்ணன் தம்பின்னா அப்படிதான் குடும்பத்திலும் இருக்கணும்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொன்னதா சொல்லுவாங்க ரெண்டு 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 பெண்கள் வந்துகிட்டு இருந்தாங்களாம் பஸ் பிரயணம் ஒரு ஒருத்த ஒருத்தன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஒரு சின்ன பையனை கொண்டு வந்தானா ஒரு சின்ன பையன் பக்கத்துல இருக்கான் ஒரு பெரியவர் கேட்டிருக்காரு யாருப்பா அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இவன் சொன்னானா இந்த பையன் எனக்கு தூரத்து உறவு எனக்கு தூரத்து உறவுன்னு இருக்கான் சரி தூரத்து உறவுன்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இந்த பையன் எங்க அப்பாவுக்கு எட்டாவது பிள்ளை அப்படின்னா கூட பிறந்தவனே அவ்வளவு தூரமா போயிட்டான் எட்டாவதா பிறந்த அப்படி இருக்கு குடும்ப உறவுகள்ங்கிறது மனுஷனுக்கு வந்து வேல்யூ விஞ்ஞானம் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஒரு மனித உடம்புல இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு சின்ன ரூமுக்கு விளையாடிக்கலாமா ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற பாஸ்பரஸை மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற அந்த கொழுப்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ஏழு சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தம் மட்டும் தனியாக எடுத்தால் ஒரு ரெண்டுங்கள் அணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கும் விலை போட்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் மனுஷனுக்கு விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அது எப்போ அது ஒசரும்னா அவன் மனுஷனாக இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிறப்ப அதுவும் செத்து போனால் அதுவும் கிடையாது செத்து போனால் அதுவும் குறைஞ்சிரும் மிருகங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை செத்ததுக்கு அப்புறம் விலை கூடும் அங்கெல்லாம் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரிச்ச கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டிருக்கோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா அதிகம் மனுஷனை வந்து நீ உயிர் கோ உயிர் மனுஷன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபான்னா நீயே வச்சுக்கடாது எனக்கு எது கண்டு போடும் அவன் வந்து எப்போ அவனுக்கு வேல்யூ கூடும்னா மனிதன் மனிதனாக வாழும்பொழுது தான் வேல்யூ கூடும் குடும்பத்தில் வந்து அந்த சகோ அந்த பாசத்தோடு வாழணும்னு கடவுள்கிட்ட கேட்டு சொன்னாங்கள
அசனும் உசையனும் பேசிக்கிறதே இல்லையா கொஞ்ச நாள் இந்த அம்மாவுக்கு அதை பார்க்குறாங்க ஏதோ அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே ஏதோ தகராறு போல் இருக்கு ஏன் பேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு வச்சு அந்த அம்மா புத்தி சொல்லிச்சான் இந்த வரப்பா நீ வந்து அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் பாட்டனார் ஒரு புத்திமதி சொல்லியிருக்காரு உனக்கு தெரியுமா ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீமோடு மூன்று நாட்களுக்கு மேல் பேசாமல் இருந்தால் அது அவனை கொலை செய்வதற்கு ஒப்பாகும் அப்படின்னு நபிகள் நாயகன் சொல்லியிருக்கார் தெரியுமா உனக்குன்னு அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் அப்போ அந்த தம்பிக்காரர் சொன்னாராம் உசைன் சொல்லியிருக்கார் அதுவும் எனக்கு தெரியும் அதே தாத்தா பாட்டனார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அந்த ரெண்டு பேரில் யார் முதல்ல சலாம் சொல்கிறாங்களோ யார் முதல்ல முன் முன்னாடி பேசுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் இறைவனுடைய ஆசை கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆசை அண்ணனுக்கு கிடைக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசாம இருக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ராமனும் பரதனும் எப்படி இருந்தாங்களோ அப்படிதான் அசனும் உசைனும் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பாசம் தான் குடும்பத்துல வேணும் குடும்பத்துல அண்ணன் தம்பி எப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா பிள்ளை எப்படி நடந்தா ஒரு ஊர்ல ஒரு சிவன் கோயில் இருந்துதான் சிவன் கோயில்ல அந்த புறாவெல்லாம் வளர்ந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அந்த மாடத்துல சிவன் கோயில் மாடத்துல புறாவெல்லாம் கூடி இருந்திருக்கு உடனே அதுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்றதுக்காக ஊர்ல திட்டம் போட்டாங்க சிவன் கோயிலுக்கு வெள்ளடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க வரணும் வரணும் பூசை ஆரம்பிச்சதும் அந்த அதுக்கு சாரம் கட்டுவாங்கல்ல அந்த குச்சிலாம் வச்சு சாரம் கட்டுவாங்க உடனே இந்த புறாவெல்லாம் என்ன பண்ணிச்சா இனிமேல் நம்ம இங்கே சா வெள்ளம் அடிக்கிறாங்க கும்பாபிஷேகம் வருது நம்ம இங்கே குடியிருக்க முடியாது எதுத்தாப்பில் எங்கே போகலான்னு பார்த்துருக்கு இந்த மா உயரம் கோபுரத்தில் இருந்த புறாவெல்லாம் எதுத்தாப்பில் ஒரு மாதா கோயில் இருந்திருக்கு சர்ச்சு அங்கே சில புற மாடங்களில் புறாவெல்லாம் இருக்குது சில மாடம் இருக்குது உடனே நம்மளாம் அங்கே போடும் கொஞ்சம் காலத்துக்குன்னு எல்லாம் புறப்பட்டு இந்த மாதா கோயிலுக்கு போடுது அங்கே போனால் அங்கே இருக்கிற புறாவோடு சேர்ந்து இதுவும் கூடி இருந்துகிட்ருக்கு கொஞ்ச நாள் என்னாச்சு அங்கே கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டுது கிறிஸ்மஸ் வந்ததும் சரி இங்கேயும் வெள்ளடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம மறுபடியும் எங்கடா போகிறதுன்னு பார்த்தா அங்கே இருக்கிற புறாவோட சேர்ந்து இதுவும் சேர்ந்து நேராக ஒரு பள்ளிவாசல் இருந்தது எதுக்கு அங்கே இருக்கிற மாடத்தில் போய் அங்கே கூடி ஏறிட்டு எல்லாம் அங்கே போனால் அங்கே ரமலான் மாதம் வந்து ரம்சானுக்காக அதையும் புதுப்பிக்க ஆரம்பித்தாங்க இது என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி இந்த மூணு செட்டு புறாவும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிச்சு எங்கே போகலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் அதுக்குள்ளே இந்த சிவன் கோயிலில் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்சு போச்சான் முடிஞ்சிருக்கு அங்கே போடும் எல்லாரும் சொல்லி எல்லா புறாவும் அந்த சிவன் கோயிலுக்கு வந்துடுது அங்கே போய் மாடத்தில் அதை கூடி இருந்துடுது அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா ஒரே கலவரம் பூமியில் பூமியில் எல்லாம் ஒருத்தனை ஒருத்தன் அருவாலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் குச்சி எடுத்தோம் ஒருத்தனை ஒருத்தர் சுட்டுக்கிறான் ஒரே கலவரம் சத்தம் ஒரே க மத கலவரம் வந்துடுது கிராம ஊரில் அப்போ புறாவெல்லாம் மாடத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு தான் இது என்ன இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு இந்த மனுஷனுக்கு என்னாச்சு அவன் அவன் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறானே அப்படின்னு கேட்டு ஒரு குஞ்சு புறா அவங்க அம்மாட்ட கேட்டு அம்மா புறா இப்போ அம்மா அந்த புறா சொல்லித்தான் மனுஷனுக்கு இப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அதான் கத்தியை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போ நமக்கெல்லாம் பிடிக்கலையே அப்படின்னு தான் அப்போ அந்த புறா சொல்லித்தான் அந்த பாருமா நாம் வந்து இந்த சிவன் கோயிலில் இருந்தாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மாதா கோயிலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் பள்ளிவாசலுக்கு போனாலும் நமக்கு புறான்னு தான் பேர் இந்த மனுஷன் அப்படி இல்லை அவன் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் இந்துன்னு சொல்லுவான் அங்கே மாதா கோயில் இருந்தான்னா கிறிஸ்தவன்னு சொல்லுவான் பள்ளிவாசலில் இருந்தான்னா முஸ்லீம்னு சொல்லுவான் அப்போ குஞ்சு புறா அது என்ன இப்படி பண்ணுறாங்க மனுஷங்க இப்போ அவங்கள விட நம்ம வசதி போல்ருக்கேன் நம்ம தேவலாம் போல்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் அந்த குஞ்சு புறா அப்போ அந்த தாய் புறா சொல்லித்தான் உண்மை தான் அதனால தான் நம்ம மேலான இடத்துல இருக்கிறோம் அவன் கீழே நிற்கிறான் என்னமோ அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இதுதான் அந்த குடும்பம்ங்கிறது சமுதாயங்கிறது ஒரு பெரிய குடும்பம் அது இந்த புறாகிட்டே இருந்து மனுஷன் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படி இருக்குது இன்றைக்கி மனுஷனுடைய நிலைமை அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் நாம் வந்து நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்குது மிருகங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிற ரெண்டு பெண்கள் வந்து பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த கண்டக்டரை கூப்பிட்ருக்காங்க இங்கே வாயா அப்படின்னு அந்த ஒரு அம்மா கூப்பிட்ருக்க என்னம்மா அப்படின்ட்டு இருக்கார் வந்து இந்த ஜன்னலில் திறந்து விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு சரின்னு இருக்கு ஜன் பக்கத்தில் இருந்த ஜன்னலை திறந்து விட்டு அவர் போயிட்டார் பக்கத்தில் இருந்தாமா உடனே இங்கே ஆயா மறுபடியும் ஆயான்னு போட்டிருக்கு வந்து என்ன இந்த ஜன்னலை மூடி விட்டு போ அப்படின்னு இருக்கு மூடி விட்டு போனார் மறுபடியும் அந்த முன்னாடி கூப்பிட்டது வாமா வாயா வாயான்னு மறுபடியும் கண்டிட்டு கூப்பிட்டு என்ன இந்த பார் இந்த ஜன்னலில் வந்து நீ மூடி வச்சின்னா நான் மூச்சு திணறி செத்து போடுவேன் அப்புறம் உடனே பக்கத்தில் இருந்தம்மா தபாரியா அந்தம்மா பேச்ச கேட்டுட்டு நீ திறந்து வச்சுன்னா நான் குளிர் தாங்காமல் சேர்த்து போடுவேன் அப்படின்னு அவர் தலையை பிச்சுக்கிறார் கண்டக்டர் என்னட
நான் தீர்த்து வைக்கிறேன் பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பீடியை எடுத்துக்கிட்டு புகையை ஊதிவிட்டு சொன்னானான் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஜன்னலை மூடி வை அந்த அம்மா செத்து போவோம் அப்புறம் திறந்து வை இந்த அம்மா செத்து போவோம் நாம் நிம்மதியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீடி குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டது கண்டக்டருக்கு நீ உனக்கு என்ன நீ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு கொடுவ அந்த ரெண்டு அம்மாவும் செத்து போச்சுன்னா அவங்க வீட்டுக்காரனுக்கெல்லாம் யார் பதில் சொல்கிறது அப்படின்னா கவலையே படாத ரெண்டு பேருக்கும் நான் தான் வீட்டுக்காரன் அதனால தான் அந்த யோசனையை சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அப்புறம் இதுதான் அந்த ஒன்றுக்கு மேலே போச்சுன்னா அது இயற்கைக்கு விரோதம் இப்படிலாம் ஆகும் அதனால தான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றுமே வேண்டான்ட்டு கடைசி பெஞ்சதில் போய் சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டான் அப்படி அது இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழணுங்கிறது முக்கியம் குடும்பத்தில் வந்து கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவனுடைய பங்கு குழந்தை குட்டிகள்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்கணும் கணவனுங்கிறவனுக்கு நிறைய சகிப்புத்தன்மை தேவைப்படுது மனித நேயங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க மனித நேயம் ஏன்னா ஒரு கணவன் கணவனாக இருக்கணும் மனைவி மனைவியாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி வந்து மனிதன் மனிதனாக இல்லை மனித நேயம் குறைஞ்சி போச்சு எது குடும்ப உறவுகள்லாம் ரொம்ப மாறி போச்சுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நாகரீகத்தில் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு இதில் கரையில் குதிருக்கு பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறான் போய் பிடிச்சிட்டு போங்க அப்படின்னா சொல்லுவீங்க அது வந்து நன்மை இல்லாத உண்மை அதனால் பிரயோஜனம் கிடையாது அதே மாதிரி உங்கள் பேச்சில் அன்பு இருக்கணும் நிதானம் இருக்கணும் இனிமை இருக்கணும் சிந்தித்து பேசணும் சமயம் அறிந்து பேசுறதும் முக்கியம் அதை பற்றி நமக்கு வேற யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதில்லை எந்த நேரத்தில் யாருக்கிட்ட எப்படி பேசினா காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அது கைவந்த கலை அவை அறிந்து பேசுகிற திறமை பேச்சாளர்களுக்கு ரொம்ப அவசியம் அது இல்லைன்னா நிலைமை வந்து பரிதாபமாயிடும் ஒரு பேச்சாளர் ரொம்ப மும்முரமா பேசிக்கிட்டே இருந்தாராம் ரொம்ப நேரம் நிறுத்தவே இல்லை பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு சபையில் இருந்தவங்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அழிந்துருச்சு போயிட்டே இருக்கிறாங்க கடைசியில் ரெண்டு பேர் தான் அக்கறையா பேசுறவரை கவனிச்சுட்டு உட்காந்துருந்தாங்களாம் மேடையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் அவங்கள பார்த்து சொன்னாராம் எனக்கு கூட்டம் முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு பேர் என் பேச்சை கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லை நீங்கள் ரெண்டு பேராவது ஊக்கமாக என்னை கவனிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க அது போதும் உங்களுக்காகவே நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னாரு இதை கேட்டதும் உட்காந்துருந்த ரெண்டு பேரில் ஒருத்தர் எழுந்திருச்சு அப்படி இல்லைங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் பேசி முடித்த உடனே தொடர்ந்து பேச வேண்டிய ஆளுங்க அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் சீக்கிரம் முடிங்க ஒரு மனுஷனை பார்த்து என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொன்னால் அவன் நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒம்புக்கு வர்றான்னு அர்த்தம் ஒரு நாயை பார்த்து யாரும் என்கிட்ட வாழாட்டாதே அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா நாய் வாழாட்டுனா அது நம்மக்கிட்ட தன்னுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறதாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது சம்பந்தமான நிபுணர்கள் ஒரு நாய் தன்னுடைய வாழை இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா இப்படியும் அப்படியும் ஆட்டிக்கிட்டு இருந்தா அது வந்து பதட்டத்தில் கூட இருக்கலாம் நாய் நட்பாக இருந்தாலும் வாழாட்டும் ஆத்திரத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் கோபத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் வாழாட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் கூட அது வாழாட்டும் அதை நாம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுகிட்ட போய் மாட்டிக்கக்கூடாது நாயை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட அதுகிட்ட கடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிறது உண்டு நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எப்போவுமே நாய்கள் திடீர்னு வந்து கடிச்சு விடுறது இல்லை கடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சில அறிகுறிகளை காட்டும் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தப்பிச்சிக்கலாம் ஒரு வீட்டுக்கு போகிறீங்க அங்கே புதுசாக ஒரு நாயை பார்க்குறீங்க உடனே அதுகிட்ட போய் குனிஞ்சு சிரிச்சுக்கிட்டே அது தலையில் தட்டுறீங்க இது ரொம்ப தப்பாக ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை நேருக்கு நேர் பார்த்து பல்ல காட்டினா அது தன்னுடைய தன்முனைப்பை காட்டுதுன்னு அர்த்தமா உன்னை விட நான் பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் அது மாதிரி கிட்ட போய் சிரிக்கிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பல்ல காட்டினா உங்களையும் எதிரியாக நினச்சிரும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா தலையில் தட்டுனா நாய்க்கு பிடிக்காது அது வந்து தன்னை அடக்கிறதாகவும் அச்சுறுத்துறதாகவும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் சரி அப்படின்னா புதுசாக ஒரு இடத்துல அல்லது வீட்டில் நாய்க்குட்டியை பார்த்தா என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சும்மா இருங்க அதுவாக கிட்ட வரட்டும் அதுக்கப்புறம் அதுகிட்ட கனிவாக பேசுங்க கண்ணம் மார்பு தோள் இங்கெல்லாம் தட்டலாம் தப்பு இல்லையா தலையில் தான் தட்டப்படாதான் ஒரு நாய் வந்து உங்களை நோக்கி ஓடி வருது நீங்களும் ஓடுனா அது துரத்த ஆரம்பிச்சிடும் அசையாமல் சில மாதிரி நின்றுடுங்க அது கிட்ட வராது அதுக்கு ஆர்வம் இல்லாமல் போயிடும் ஒரு தெருவில் சின்ன பிள்ளைங்க நிறைய பேர் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ சில நாய்கள் அங்கே ஓடி வருது எல்லாரும் ஓடினாங்க அப்படி ஓடுறப்போ ஒரு பையன் கால் தடிக்க கீழே விழுந்துட்டான் என்னாச்சு தெரியுமா துரத்திக்கிட்டு வந்த நாய்கள்லாம் கீழே விழுந்தவனா ஒன்றும் செய்யலை அவங்ககிட்டே போகல ஓடிக்கிட்டு இருந்த
நாமளும் அதை முறைச்சி பார்க்க கூடாது நாம் வேறு பக்கம் எங்கேயாவது பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஒரு நாய் வந்து கோபமாக இருந்ததுன்னா அதோட வால் வந்து உறுதியாக நேராக நிற்கும் ஒரு நாய் பணிந்து போனால் அல்லது பயந்து போனால் அது தன்னோட வாழை காலுக்கு நடுவில் வச்சுக்கும் ஒரு நாய் நம்மளை பார்த்து பயந்து நிற்கிதுன்னு வச்சுங்க அதனால் நமக்கு ஆபத்து இல்லைன்னு நினச்சிடக்கூடாது உங்களை பார்த்துட்டு ஒரு நாய் ஒடுங்குச்சுன்னா நீங்கள் விலகி போயிடணும் அப்படின்னு அது நினைக்குது நிறைய பேர் பயந்து போன நாயால் கடிபடுறாங்க இவன் நம்மளை விட பெரிய ஆள் மாட்டிக்கிட்டோம் வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிற நினப்பில் தான் நாய் வந்து கடிக்க ஆரம்பிக்குதான் இதே மாதிரி சங்கிலியால் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிற நாயும் ஆபத்தானது தான் தொடர்ந்து கட்டி போட்டிருந்தா காலப்போக்கில் அது ஒரு மாதிரி ஆகிடும் நாய் வந்து குழந்தைகளை கடிக்காது அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதுவும் ஒரு தவறான நம்பிக்கை அதனால் சின்ன குழந்தைகளை தனியாக நாயோட விளையாட விடக்கூடாது ஆகக்கூடி நாயை பற்றி நிறைய விஷயம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்குது ஒருத்தர் தன்னுடைய நண்பர் வீட்டுக்கு போயிருந்தார் அவசியம் எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு ரொம்ப அன்பாக சொல்லிவிட்டார் அதை மீற முடியல இவரால் சரின்னு உட்காந்துட்டார் சாப்பாடு போட்டாங்க சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அவங்க வீட்டில் கட்டி போட்டிருந்த நாய்க்குட்டி இவர் சாப்பிட்றத முறைச்சி பார்த்துது ஏன் இப்படி என்ன அது முறைச்சி பார்க்குது உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி அப்படின்னு ஒரு கேட்டார் அப்போ அவங்க சொன்னாங்களாம் அதுகிட்ட ஒரு கெட்ட பழக்கங்க தன்னோட தட்டில் யார் சாப்பிட்டாலும் அது அப்படி தான் முறைச்சி பார்க்கும் அப்படின்னாரா அவர் இந்த உலகத்தில் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்கிறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிக்கிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருடம் முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போதான் கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கழுவிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமா இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்றானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேக்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமா பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்ச் எது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழுக்கி விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன் என்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏனியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுக
மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் அங்கே ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி லக்கேஜோட நிற்கிறார் நிறையா இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அவர்கிட்ட ஒரு சண்டை போடுறார் அடிக்க போகிறார் திட்டுறார் கண்ணாமலாம் திட்டுறார் அவர் இதை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது எப்படி இவன் இந்த ஆள் அவ்வளவு கோபமாக அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் அந்த பெரிய மனுஷன் ஒரு பதிலுக்கு அவர் திட்டவே இல்லையே கோப அந்த அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார் அப்படின்ட்டே இருக்கான் ஒரு லக்கேஜை வாங்கி பிள்ளைகளில் ஏற்றுற தொழிலாளி இப்போ கண்ணாவனால் அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் முகம் போய் சவுந்து போச்சு பது இவர் இவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆள் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அதை வாங்கி அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் கூட முகத்தில் கோபமே படலையே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கானே இவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டார் ரொம்ப நேரம் அவர் கத்திக்கிட்டு இருந்தார் சரி சார் சரி சார்ட்டு அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டார் போனதுக்கப்புறம் இவர் இந்த ஆள் அப்புறம் பிளேன் வந்தது ஏரி அவர் போயிட்டார் ஜப்பானுக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளி பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இந்த பாருப்பா நான் வந்து காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆள் ஒன்று அடிக்க வந்தான் திட்டம் வந்தான் இவ்வளவு கோவப்படுறான் உனக்கு பதிலுக்கு நீ கோவமே படலையே உனக்கு கோவமே வராதா அது எப்படி நீ சினம் தவிர்க்கிறது எப்படி உனக்கு கோவமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ அந்த தொழிலாளி சொன்னாரா அப்படி இல்லை சார் மனுஷன்னு பிறந்தால் கோவம் படாமல் இருக்க முடியாது எல்லாருக்கும் கோவம் வரும் அது அவங்கவுங்க வழியில் டீல் பண்ணுவாங்க நான் அதை என் வழியில் டீல் பண்ணேன் அவ்வளோதான் ஏ அப்போ அவர் திட்டும் பொழுது உனக்கு கோபம் வந்தது தானே வந்தது சார் அப்போ அது எப்படி டீல் பண்ணேன்னு கேட்டிருக்காரு அப்போ இவன் சொன்னான் ஒன்றும் இல்லை சார் அந்த அந்த பிரயாணி வந்து இப்போ ஜப்பானுக்கு போயிட்டுருக்கார் அவர் லக்கேஜெலாம் அமெரிக்கா போயிட்டுருக்கு இதுக்கு நாம் எதுக்கு சார் அனாவசியமாக அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் மாற்றி ஏற்றி விட்டா அவன் போய் பார்த்துக்கிறான் எங்கேயாவது அதுதான் நான் சினம் தவிர்க்கிற வழி அவன் சொன்னாரா உடனே இதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கோபம் வராமல் இருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பேசினேன் அந்த கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்னை வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ட்டு இருக்கு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு கோலையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கோ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடிச்சு பார்க்குறது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோட நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கா அப்படின்னு அப்பா அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினைச்சேன் அதனால் எழுப்பலை தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை இப்போ பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாரான் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாக்யான்னு ஒருத்தர் அவர் பெரிய இஸ்லாமிய பேர் அறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறையா அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அதுதான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுங்கிறதுனால தான் கணவனுக்கு வந்து இது வந்துடக்கூடாது அதாவது கோபம் வரக்கூடாது நிதானம் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிதானம் கணவன் வந்து கோபப்படக்கூடாதுமா அதுக்கு நாங்கள் கோபம் மனுஷனுக்கு சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியெலாம் கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துருக்கும் யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா பே எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்து வீட்டுக்காரம் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்து வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னன்னு போய் கேட்டுருக்கான் என்னம்மா உங்களுக்கு உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போக முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்த அம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நானும் இப்போ எழுத்து வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எழுத்து வீட்டுக்காரன்னு நான் எதுக்கு
ஆனால் அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போகலான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் ஏற்று விட்டு வேறு பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் போவாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் அவன் அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்கள்ல அது அது ரொம்ப அவசியம் ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறைய சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ள வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ள வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்னோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெண் பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுது இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ளே பதினாறு செத்து போகுது அதனால் அங்கங்கே ஓடுறது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக போகிறதுனால செத்து போகுது அந்த ஐம்பது ஐம்பது இந்த ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்கிற ரேஷியோவை இயற்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம் அதை விட பெரிய அதிசயம் என்னென்னா இந்த உலக யுத்தம் நடந்தது இல்லை முதல் உலக யுத்தம் ரெண்டாவது யுத்தம் அப்போ பார்த்துருக்குறாங்க கணக்கு எடுத்துருக்குறாங்க அந்த யுத்தம் முடிஞ்ச பிறகு நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பேரில் நூற்றி அறுபது நூற்றி எழுபது பிறகு ஆரம்பிச்சு தான் நூறு பெண் குழந்தைக்கு நூற்றி எழுபது நூற்றி ஆண் குழந்தை இது எதுக்குன்னா அந்த போரில் செத்து போகுது இல்லை ஆம்பளை பிள்ளைகள் அதை ஈடுகட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறத அது சொல்லிட்டு இருக்கு புறா வளம் வளர்த்திங்க நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறோம் ஊரில் புறா வளர்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் கொஞ்சம் பெருச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாவோ ரெண்டையும் ஆணாவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்க ஒன்றுக்கு மேலே சங்கடம் தான் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரான் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னு சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்பந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்பந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறத எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வரார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க அது திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அது திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமான் வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை
கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுக்கிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட் ஏதாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையே நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைகளில் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் உண்டு அது என்னங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வந்தார் சார் உங்கள் யோசனையை கேட்டதுனால நான் ஒரு அறை வாங்கினது தான் மிச்சோன்னார் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டேன் எங்கள் கடைக்கு ஒரு பெரிய அம்மா குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்தாங்க சார் உங்கள் யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை தலையை குனிஞ்சுக்கிட்டுது என் கையை வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலாக அது தூக்கி ஒரு நாள் காலை நேரம் விட்டுது ஒரு குரு எழுந்திருக்கிறார் கண்ணத்தை தடை உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமாக என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்போ நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்தில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்கள் தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்கிறாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவா கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்போ அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேற்று ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியாக மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலராக பறந்து போய் உட்காந்து தேன் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சி போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில் நம்மளையெல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமாக கூப்பிட்ருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல சிக்கல் என்னன்னா இப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆயிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷனாக ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்போ எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேற்று ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இதை கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இது வரைக்கும் நாங்கள் தூங்குறப்ப பார்க்கறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பார்க்கறது நனவுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவு தான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்த வந்து தூங்க போனா தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையா தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுலேருந்து நாம் என்னைக்கு மூழ்ச்சிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி